கிறிஸ்திய சொக்கள் மிகவும் அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் யாவருக்கும் நம்முடைய சர்வ வல்லமில்ல பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமத்தினாலும் நம்முடைய கர்த்தரும் ரசிகரமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் சகோதர சகோதரிகள் யாவருக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டுமாய் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ஆயுசு நாட்களிலே ஒரு நாளை கூட்டிக் கொடுத்து இந்த நாளிலும் இந்த யூடியூப் சேனல் வழியாக தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கவும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை சந்திக்கவும் தேவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாம் நன்றிகளையும் துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுத்துக்கொண்டு இந்த நாளுக்குரிய பாடத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து செல்லலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாடத்தின் தலைப்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் நியாய தீர்ப்பு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் கொஞ்ச நேரம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இப்போ நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் வருகையில் வந்து இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் இந்த உலகம் சாத்தானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தது இப்போ நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் பாவங்கள் பெறுகிறதுக்கு இந்த கெட்டுப்போன தூதர்கள் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த உலகம் இந்த ரெண்டாம் உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய அழிவுக்குள்ளே போகுங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இதாகத்தான் ரெண்டு பேரும் மூணாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரலயத்தினாலே அழிந்தது என்பதை மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் ஏழாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கிரியாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா இது வானமும் பூமியும்னு சொல்கிறார் அப்போ இந்த வானமும் பூமிங்கிறது என்ன வானத்துக்குரிய அரசாட்சி பூமிக்குரிய அரசாட்சி அப்போ சாத்தானுடைய அமைப்புகள் ரெண்டு விதத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம படித்தோம் ஒன்று வந்து வானத்தில் சாத்தானுடைய அதிகாரங்கள் இருக்கும் சாத்தான் கெட்டுப்போன தூதர்களுடைய அதிகாரங்கள் அவருடைய ராஜ்யம் அதை தான் வந்து இன்விசிபிள் கிங்டம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சாத்தானுடைய விசிபிள் கிங்டம்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய நான்கு விதமான அமைப்புகள் மதம் சமுதாயம் பொருளாதாரம் அரசியல் அப்படிங்கிற இந்த நாலு அமைப்பு ஸோ எப்படி சாத்தானுக்கு வந்து விசிபிள் கிங்டம் இன்விசிபிள் கிங்டம்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கூட விசிபிள் கிங்டம் இன்விசிபிள் கிங்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட இருக்குது இப்போ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலில் வந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னா அது இன்விசிபிள் கிங்டமாக இருக்கும் அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை வானத்தில் அவர் ஏற்படுத்துவார் இயேசு கிறிஸ்துவும் அவருடைய சீஷர்களும் சேர்ந்து அந்த கவர்மெண்ட்டை ஸ்தாபிப்பாங்க இதுதான் இன்விசிபிள் கிங்டம் எப்படி சாத்தனுடைய ராஜ்யம் வானத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சோ அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யம் வானத்தில் ஏற்படுத்தப்படும் அப்போது பூமியில் அப்படிங்கிறது இந்த பூமியில் ஏற்கனவே இருக்குது பார்த்திங்களா மதம் சமுதாயம் பொருளாதாரம் அரசியல் அப்போ இந்த நாலு அமைப்புகள் யார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சாத்தானுடைய டிவைஸ் இந்த சாத்தானுடைய டிவைஸ் வந்து இது எப்போ ஏற்படுத்தப்படும் இதெல்லாம் எப்போ அழிக்கப்பட்டு புதுசாக ஒரு அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேர் மூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது நீதி வாசமாக இருக்கிற புதிய வானமும் புதிய பூமி உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ அந்த நீதி வாசமாக இருக்கிற புதிய வானம் புதிய பூமி எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த வானமும் பூமியும் வெளியே போகணும் அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய வானமும் பூமினா ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வந்தோன்னே வானத்தை முதல்ல எடுத்திருக்கிறார் சாத்தான அவர் கட்டியிருக்கிறார் சாத்தானுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத ராஜ்யத்தை டோட்டலாகவே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டார் இப்போ கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யமாக இருக்கிற மதம் சமுதாயம் பொருளாதார அரசியல் அப்படிங்கிற இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது இதையும் கொஞ்சம் நாளில் தேவன் என்ன பண்ணிடுவார்னா அழிச்சிருவார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோ ஒரு அழிவுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வருவார் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் மூன்றாம் உலகம் கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இந்த உலகத்தில் எல்லா ஜனங்களுக்கும் தெரியும் அப்போது இந்த உலக ஜனங்கள் இழந்து போன அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதை தான் நம்ம நீதி வாசமாக இருக்கிற புதிய வானம் புதிய பூமி இப்போ நீதி வாசமாக இருக்கிற புதிய வானம் வந்திருக்கான்னு ஆமாம் வந்திருக்கு அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இன்றைக்கி நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கடந்த நூறு நூற்றி இருபது நூற்றி நாற்பது வருஷங்கள் ஆயிருக்கு ஆண்டு ஒரு ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் முறையில் வந்து இந்த நூற்றி நாற்பது வருஷங்கள் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுடைய நிலைமைகள் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது நம்மளால் கண் க கண்டுபிடிக்க முடியும் மனுஷன் இன்றைக்கி ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி மனுஷன் வாழ்கிறதுக்கு அவனுக்கு வந்து
குடியிருந்துக்கலாம் ஆனால் ராஜாவுக்கு விரோதமாக என்ன பண்ண முடியாது இவங்க வந்து பேசவோ ராஜாவுக்கு விரோதமான சில விஷயங்களை செய்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஏன்னா ராஜாவுக்காக தான் இவங்க பிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி இதெல்லாம் மாறி இருக்கா இன்றைக்கி மாறி இருக்கா மனுஷனுக்கு வாருங்க இன்றைக்கி சுயமாக சிந்திக்கிறான் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியுது இன்றைக்கி மனுஷன் நல்லதுக்கு வந்து இன்றைக்கி சட்டத்திட்டங்கள் மனுஷன் போட்ட சட்டத்திட்டங்கள் தான் இதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படிங்கிற அந்த சட்டங்கள் ஒன்றரை லட்சம் சட்டங்கள் இருக்குது இத்த சட்டங்கள் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எல்லாமே பைபிள் இருந்து தான் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த சட்டங்கள் மனுஷனால் இயற்றப்பட்டு மனுஷன் அதுக்கு கீழ்ப்படி ஆரம்பிக்கிறானா இல்லைங்களா கீழ்ப்படிகிறாங்க இல்லைங்களா அது எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே சட்டத்தின் முன் சமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கா அதனால தான் நம்ம இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் பார்க்கும்போது அந்த நீதி தேவதையுடைய கண்கள் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோன்னா கட்டப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா நீதி தேவதையுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா அதாவது நீதி தேவதை ஏழை பணக்காரம் பார்க்க மாட்டாங்க அதாவது மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாமே நீதிக்கு முன்பு சமம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த நீதி தேவதையுடைய கண்கள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஆனால் அப்படி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட அரசியல் சட்டங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கா வரலைங்களா இதெல்லாம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அன்புக்குரிய சார் சொல்லிங்களே நீதி வாசமாக இருக்கிற புதிய வானம் வந்தாச்சு அந்த வானத்திலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது வானத்திலிருந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் முறைகளை வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி பெண்கள் விடுதலை பற்றி நம்ம நிறைய பேசுகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அடிமைத்தனம் இல்லை குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு வந்தாச்சு படிப்புங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இலவசம் இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி வந்து மருத்துவம் வந்து இலவசமாக பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா எல்லா நாடுகளையும் இது வந்து இன்றைக்கெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இதெல்லாம் தேவைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ தான் இதெல்லாம் வந்து இந்த நூறு வருஷங்களாக தான் இதெல்லாம் வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அப்படி கிடையாது அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இந்த உலகம் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை எதிர்நோக்கி காத்துட்ருக்கு ரொம்ப சீக்கிரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துடைய கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யம் வரும் ராஜ்யம் வரும்போது எல்லாமே மாறிடும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுல நம்மளுக்கு என்ன இல்லைன்னா எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே நேரத்தில் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துடைய கவர்மெண்ட் ராஜ்யம் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி அப்படிங்கிற இயேசு கிறிஸ்துடைய கவர்மெண்ட் வந்து வந்தாச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் முறைகளை வரும்போது அவர் எப்படிப்பட்டவராக வருவார் அப்படிங்கிறதுக்கு பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதிலிருந்து தேவன் இன்றைக்கி என்ன சத்தியத்தை இன்றைக்கி வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நியாய தீர்ப்பு அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வசனம் வேணால் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் வாசிச்சோம்னா அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலை போல் இருந்தன அவருடைய சிரசின் மேல் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன அவர் அவருக்கே என்று வேறொருக்கும் தெரியாத ஒரு நாமம் எழுதியிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் இருக்குது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா பாருங்கள் அவருடைய கண்கள் எப்படி இருந்துச்சா அக்னி ஜுவாலை போல் இருந்தன அப்போ இந்த பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுங்களா என்னென்னா இயேசு கிறிஸ்துடைய ரெண்டாம் வருகை பற்றி தான் சொல்ல பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் எல்லாமே கிறிஸ்துடைய வருகை அவருடைய ராஜ்யங்கள் சம்மந்தமாக எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இப்போ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் முறைகளை வராரா அவர் எப்படிப்பட்டவராய் வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பாருங்கள் அவருடைய கண்கள் எப்படி இருந்துச்சா அது அக்னி ஜுவாலை போல் இருந்தன அவருடைய சிரசின் மேலே என்ன இருந்துச்சுன்னா அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ சிரசின் மேலே என்ன இருந்துச்சா அநேக கிரீடங்கள் அப்போ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பழைய காலங்கள்லாம் ராஜாக்களுக்கு ஒரு கிரீடம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அவங்க நிறைய கிரீடங்கள் வச்சுருப்பாங்க ஏன் தெரியுங்களா நிறைய கிரீடங்கள் வைக்கிறாங்க இப்போது ஜனங்கள் வந்து இப்போ ராஜா வந்து ஒரு வேளை போருக்கு போகிறாருன்னு வைங்களேன் போருக்கு போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அதுக்குன்னு ஒரு கிரீடம் இருக்குது அந்த கிரீடத்தை எடுத்து அவர் தலையில் மாட்டுவார் அவர் தலையில் மாட்டும்போது உடனே அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா ஓகே இப்போ ராஜா என்ன பண்ண போகிறாரு ஏதோ ஒரு போருக்கு போக போகிறாரு அப்படிங்கிறத ஜனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிக்குவாங்க அதே நேரத்தில் ராஜாக்கள் சில வேட்டைகளுக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடைகள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிரீடங்கள் அவர் போட்டுக்குவார் ஒரு ராஜா ஏன்னா ஒரு ராஜானா ஜனங்களுக்கு தெரியணும் எல்லா 
எதை குறிக்கிதுன்னா ஒவ்வொரு வேலை செய்யும்போதும் ஒவ்வொரு கிரீடம் வைக்கிறது இதை தான் வந்து அநேக கிரீடங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதே நேரத்தில் இப்போ ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அநேக கிரீடங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் முறைகளில் இந்த பூமிக்கு வந்தோடனே அவர் ஒரு வேலை செய்ய போகிறது இல்லை அவர் நிறைய வேலைகள் செய்ய போகிறார் நிறைய வேலைகள் அவர் செய்ய போகிறார் அப்போ என்னென்ன வேலைகள் அவர் செய்ய போகிறார் நிறைய வேலைகள் செய்ய போகிறார்னு சொல்கிறோம்னா அப்போ என்னென்ன வேலைகள் அவர் செய்வார் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா அதை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கர்த்தருடைய நாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யம் இந்த ராஜ்யத்துக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நிறைய புஸ்தகங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவான தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்கிறாங்க கர்த்தருடைய நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக நிறைய தீர்க்க தரிசனங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பல முறை நம்ம படிச்சிருக்கோம் தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்துலலாம் படிக்கும்போது பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு அரசாட்சியை ஏற்படுத்துவார் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்துக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அதே மாதிரி யோயல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் செப்பனியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஆகாய் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் எல்லாம் படிக்கும்போது ஒரு வாரத்தை அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அது என்னென்னா கருத்தருடைய நாள் கர்த்தருடைய நாள் அந்நாளிலே அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பைபிளில் அதிகமாக வரும் அப்போ இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் அப்படி இருக்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்துக்கு பைபிள் என்ன தெரியுங்களா சொல்லுது நிறைய பேர்கள் வைக்கிது நிறைய பேர்கள் வைக்கிது அதில் ஒரு சில பேர்களை நம்ம வந்து கவனிக்கலாம் இப்போ கவனிக்கும் போது பாருங்கள் இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அந்த பேர்கள் இருக்குது அந்த பேர்களை கொஞ்சம் நம்ம கவனிக்கலாம் பாருங்கள் கர்த்தருடைய நாள் அப்படிங்கிற அந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்துக்கு கர்த்தருடைய நாள் அப்படின்னு பைபிளில் நிறைய இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி நியாய தீர்ப்பின் நாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்புறம் இருளும் அந்தகாரமான நாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிதும் பயங்கரமான நாள் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் விரோதமான நாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்புறம் தண்டனையின் நாள் கர்த்தருடைய கோபத்தின் நாள் மதில்களை எடுப்பிக்கும் நாள் கொள்ளையாட எழும்பும் நாள் சூளை போல எரிகிற நாள் பழி வாங்கும் நாள் ஸோ இந்த மாதிரி அன்புக்குரிய சவர்களும் இன்னும் நிறையா இருக்குது இன்னும் நிறையா இருக்குது நம்ம எல்லாமே போடல இந்த மாதிரி பாருங்கள் கர்த்தருடைய நாள் அப்படிங்கிற அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பைபிளில் நிறைய டைட்டில்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நியாய தீர்ப்பின் நாள் இந்த இடத்துல ரெண்டாவது இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாள் அப்படின்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்ய போகிறார்னு அர்த்தம் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு நியாய தீர்ப்பு செய்ய போகிறார்னு அர்த்தம் அப்போ நியாய தீர்ப்புனா என்னங்க அந்த அந்த வார்த்தையை பாருங்கள் நியாயம் கூட்டல் தீர்ப்பு அதை தான் நியாய தீர்ப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்துக்கு என்ன தெரியுங்களா பேர் அது நியாய தீர்ப்பின் நாள் அப்படின்னு தான் பேர் அதை நம்ம பேசிக் சப்ஜெக்ட்லேயே நியாய தீர்ப்பின் நாள்னு சொல்லி தனியாக ஒரு பாடமே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்போ அதன் அடிப்படையில் ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில் வரும்போது இந்த உலகத்தில் அநேக விஷயங்களுக்கு அவர் நியாய தீர்ப்பு செய்வார் இப்போ சாத்தானுக்கு நியாய தீர்ப்பு செய்வார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்த முடியா அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய நியாய தீர்ப்பு என்ன அதை தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் தேதியத்தில் ஏற்கனவே சப்ஜெக்ட் பார்த்த முடியுங்களா சாத்தானுடைய தூதர்கள் சா அவனை பிடிச்சி கட்டி அவனை கொண்டு போய் பாத அளத்தில் தள்ளி அடைத்து முத்திரை போடுறது இது தான் சாத்தானுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நியாய தீர்ப்பு அதே மாதிரி கெட்டு போன தூதர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குறாரா ஆமாம் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு அது என்ன நியாய தீர்ப்பு கட்டி வச்சிருக்கிற அந்த கெட்டு போன தூதர்கள் அவுத்து விடுறது இது தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நியாய தீர்ப்பு ஸோ அதில் வந்து மனம் திரும்பின தேவ தூதர்கள் மனம் திரும்பாத தேவ தூதர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் படித்தோம் அப்போ நியாய தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சபைக்கு நியாய தீர்ப்பு நடந்துட்டுருக்கு ஆமாம் இன்றைக்கி நம்ம மத்தியில் நியாய தீர்ப்பு நடந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி உலக ஜனங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு இருக்கா ஆமாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்களும் உயிர் தெழுந்து வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கும் என்ன இருக்குதுங்க நியாய தீர்ப்பு இருக்குது அப்போ நியாய தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அந்த பேர் தான் இந்த நியாய தீர்ப்பினால் த ஜட்ஜ்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அன்புக்குரிய சகர் சொர்களே இப்போ ஏசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட அதிகாரம் உள்ளவராக வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு நியாயாதிபதியாக ஒரு நியாயாதிபதியாக வந்து இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிறார் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்து வந்து அவர் நியாய தீர்ப்பு செய்கிறார் சார் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு முக்கியமான வகுப்பாக இருக்க அவர் நியாய தீர்ப்பு செய்ய போகிறார் இன
எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எஸ்ஐ கேஎல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இந்த எஸ்ஐ கேஎல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு முக்கியமான தீர்க்க தரிசனத்தை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அதிகாரங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டு அதிகாரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு சில பாவங்கள் அந்த பாவங்களுக்கு தேவன் கொடுக்க போகிற நியாய தீர்ப்பு ஒரு தண்டனை இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் இதுக்கு இன்னொரு தலைப்பு கூட வைக்கலாம் என்ன தலைப்புனா அதாவது இஸ்ரேல் செய்த நான்கு அறுவறுப்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு கூட வைக்கலாம் இஸ்ரேல் செய்த நான்கு அறுவறுப்புகள் சரி இப்போ நம்மளுக்கு பார்க்க போகிற விஷயத்துடைய மையக்கரு நம்மளுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்ச ஒரு நாலு முக்கியமான அறுவறுப்புகள் பற்றி பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்ன அறுவறுப்பு அப்படிங்கிறத இப்போ என்ன பண்ண போகிறோங்க கொஞ்சம் உள்ளே போய் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஆனால் சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நம்ம கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம் என்னென்னா இப்போ வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்க வந்து சில பாவங்கள் செஞ்ச மாதிரி இந்த இடத்துல தரிசனம் காட்டப்படுது ஆனால் இந்த பாவங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்சாங்களா நம்மளுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் போய் பார்த்தோன்னா அந்த பாவங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்க செய்யலை செய்யலை எஸ்ஐ கேல் தீர்க்க தரிசி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா எஸ்ஐ கேல் தீர்க்க தரிசி ஜெருசலேம் மேலே வந்து யார் நிபுகாத் நேச்சர் மூன்று முறை படையெடுத்து வரார் அதில் முதல் முறை படையெடுத்து வரும்போது அவர் வந்து கொஞ்சம் பேர்த்தை சிறைப்பிடிச்சு கொண்டுட்டு போகிறார் அந்த சிறைப்பிடிச்சு கொண்டுட்டு போகிற ஒரு ஜனங்கள் ஒரு முக்கியமான ஆள் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அது வந்து எஸ்ஐ கேல் தீர்க்க தரிசி தான் முதல் முதல் படையெடுப்புலேயே அவர் கொண்டுட்டு போக போகிறார் அப்போ இவரை கொண்டுட்டு போய் கேபார் நதிக்கரையில் கொண்டுட்டு போய் வைக்கிறாங்க அங்கேருந்து அவருக்கு தேவன் நிறைய தரிசனங்களை காட்டுறார் அவர் அங்கே பார்த்த தரிசனங்களை தான் எஸ்ஐ கேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகமாக அவர் எழுதுறார் சரிங்களா அதில் நிறைய தரிசனங்கள் இருக்கும் அவர் இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்ச அநேக தவறுகள் அந்த இடத்துல சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த இடத்துல இஸ்ரேல் ஜனங்க அந்த தவறுகள் செஞ்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய சரித்திரத்தில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தப்புகள் தவறுகள் அவங்க செய்யவே இல்லை செய்யலை ஆனால் செஞ்ச மாதிரி ஒரு தரிசனத்தை காட்டுறார் அந்த தரிசனத்தை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம முதல்ல நம்ம படிக்கலாம் படிச்சுட்டு இஸ்ரேல் ஜனங்க இந்த தவறு செஞ்சாங்களான்னா செய்யலை ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்க மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு ஜனங்கள் இந்த தவறு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வேற ஒரு ஜனங்களுக்கு புரியறதுக்காக இஸ்ரேல் ஜனங்களை மையமாக வச்சு இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதைத்தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அன்புக்குரிய சவுர் சோர்களே நம்ம பாடமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா வசனங்களுக்குள்ளாக நம்ம கலந்து செல்லலாம் எஸ்ஐ கேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்கலாம் ஆறாம் வருஷத்து ஆறாம் மாதம் ஐந்தாம் தேதியிலே நான் என் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது யூதாவின் மூப்பர்கள் எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது கர்த்தருடைய கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய கரம் அங்கே என் மேல் அமர்ந்தது ஸோ இதுதான் தீர்க்க தரிசனம் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் எஸ்ஐகேல் தீர்க்க தரிசியை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இப்போ பாருங்கள் அவர் கேபார் நதிக்கரையிலேருந்து தான் அந்த தரிசனங்களை பார்க்குறார் அப்படி பார்க்கும்போது அவர் வந்து அவர்கிட்ட மூப்பர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க அதாவது ஜெருசலேம் இஸ்ரேலில் படையெடுப்பில் முதல் படையெடுப்பில் கொண்டுட்டு போனவங்க எஸ்ஐ கேள் தீர்க்க தரிசியை மட்டும்தான் கொண்டு போனாருன்னா இல்லை நிறைய ஜனங்களை கொண்டுட்டு போனாங்க அதில் இஸ்ரேலுடைய சில மூப்பர்கள் முக்கியமான ஆட்களை எல்லாம் கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க இவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்களை பற்றியோ இல்லை ஏதோ ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை பற்றியோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க யார் எஸ்ஐ கேல் மற்றும் அங்கே இருந்த இஸ்ரேலுடைய மூப்பர்கள் கொஞ்சம் பேர் எல்லாம் உட்காந்து அப்படியே டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தேவன் என்ன பண்ணுறாருன்னா தே கர்த்தருடைய கரம் இப்போ எஸ்ஐ கேல் மேலே வந்து அமர்ந்தது இப்போ எஸ்ஐ கேளுக்கு தேவன் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா சில தேவாலய சில தரிசனங்களை அவர் காட்டுறார் அந்த தரிசனங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ அந்த தரிசனங்கள்லாம் நம்ம படிக்கலாம் அன்புக்குரிய சார் சொல்லி வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் எஸ்ஐ கேல் திருக்கு தரிசன புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் அப்பொழுது இதோ அக்கினி சாயலாய் தோன்றுகிற ஒருவரை கண்டேன் அவருடைய இடுப்புக்கு கீழெல்லாம் அக்கினியும் அவருடைய இடுப்புக்கு மேலெல்லாம் சொகுசாவை போல பிரகாசிக்கிற சாயலுமாக இருந்தது சொகுசாவை போல பிரகாசிக்கிற சாயலுமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த தரிசனத்தை அவர் பார்க்குறார் இந்த தரிசனத்தில் என்ன தெரியுதுன்னா இதோ அக்கினி சாயலாய் தோன்றுகிற ஒரு மனுஷனை பார்க்குறாராம் எந்த மாதிரி அப்படின்னா இந்த பிக்சர் கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் இப்படி தானா ஒரு அக்கினி சாயலாய் தோன்றுகிற ஒரு புருஷனை பார்க்குறார் அவருடைய இடுப்புக்கு கீழெல்லாம் என்னவா இருந்துச்சான் அக்கினியாக இருந்தது அவருடைய இடுப்புக்கு மேலே வந்து சொகுசாவை போல பிரகாசம் உள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ அந்த சொகுசாவை போலன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அது என்னங்க சொகுசா சொகுசாங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை கண்ணாடி கண்ணாடி மாதிரி ரொம்ப
மனுபுத்திரனே பார்த்தியா இவங்க இந்த மாதிரி அற்புதம் இவங்க அறுவறுப்பு செய்கிறாங்க இல்லையா இதை விட ஒரு பெரிய அறுவறுப்பு செய்கிறாங்க வா உனக்கு கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுவார் அப்படின்னா இந்த அறுவறுப்பு எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக முதல்ல கொஞ்சமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெரிய அறுவறுப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அறுவறுப்பாக்கும் அப்புறம் உச்சக்கட்ட அறுவறுப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான அறுவறுப்பு இந்த ஜனங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க வா உனக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறேன் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அறுவறுப்பாக கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறாரு இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன நாலு முக்கியமான அறுவறுப்புகள் நம்ம பார்க்கணும் அதில் இப்போ நமக்கு கவனிக்க வேண்டிய முதல் அறுவறுப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் அறுவறுப்பு அது என்ன அப்படின்ற சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கலாம் எஜே கேள் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் எஜ எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அவர் என்னை பார்த்து மனுபுத்திரனே உன் கண்களை ஏறெடுத்து வடக்கே பார் என்றார் அப்பொழுது என் கண்களை ஏறெடுத்து வடக்கே பார்த்தேன் இதோ ஒரு பலிபிடத்தின் வாசலுக்கு வடக்கே பார்த்தேன் நடையிலே எரிச்சல் உண்டாக்குகிற அந்த விக்கிரகம் இருந்தது புரியுதுங்களா அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே உன் கண்களை ஏறெடுத்து பாரு வடக்கே பாருன்னு சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு வடக்கு திசை பார் அப்படிங்கிறாரு வடக்கு திசை பார்க்குறாரு அப்பொழுது நான் என் கண்களை ஏறெடுத்து வடக்கே பார்த்தேன் இதோ பலிபிடத்தின் வாசலுக்கு வடக்கே பார்த்தேன் நடையிலே எரிச்சல் உண்டாக்குகிற அந்த விக்கிரகம் இருந்தது குறிப்பாக இங்கே என்ன பார்க்குறாராம் பலிபீடத்தை பார்க்குறாராம் அந்த வசனம் அப்படி தானே அங்கே இருக்குது பாருங்கள் பலிபீடத்தை அவர் பார்க்குறாராம் அப்போ பலிபீடம் இந்த இடத்துல கவனிக்கலாம் பலிபீடம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா சிகப்பு கலரில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அப்போ இந்த பலிபீடம் எங்கே இருக்கும் பலிபீடம்ங்கிறது எங்கே தெரியுங்களா இருக்கும் அது தேவாலயத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ எஜைக்கல் தீர்க்க தரிசிய தேவன் எங்கே கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு தேவாலயத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கார் புரியுதுங்களா தேவாலயத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் அங்கே ஒரு பலிபீடம் இருக்குது அந்த பலிபீடத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பற்றி அவர் என்ன பண்ணுறாருனா தீர்க்க தரிசனத்தை பார்க்குறார் அந்த வசந்தம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கலாம் பாருங்கள் வடக்கே பார் என்றார் அப்பொழுது என் கண்களை ஏறெடுத்து வடக்கே பார்த்தேன் இதோ பலிபீடத்தின் வாசலுக்கு வடக்கே பார்த்தேன் நடையிலே எரிச்சல் உண்டாக்குகிற அந்த விக்கிரகம் இருந்தது அப்படின்னா பலிபீடத்துக்கிட்ட என்ன இருந்துச்சா எரிச்சல் உண்டாக்குகிற ஒரு விக்கிரகம் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சா சரிங்களா சரி இது ஒரு அனிமேஷன் பிக்சரில் நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் அன்புக்குரிய சகோர சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு அனிமேஷன் போட்டிருக்கோம் இதுதான் வந்து தேவாலயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேவாலயம் வந்து இந்த டைமில் வந்து சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் அங்கே இருந்துச்சு ஆனால் இந்த தேவாலயம் என்ன தெரியுங்களா இது எசைக்கேல் கண்ட தேவாலயம் எசைக்கேலுக்கு தேவன் சில தேவாலய தரிசனங்கள் காமிச்சார் அந்த தேவாலயத்தை தான் இதில் நம்ம போட்டிருக்கோம் இது எதுக்காக போட்டிருக்கோன்னா இதில் வந்து சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் புரியுதுங்களா இதை வந்து அது எசைக்கேல் கண்ட தேவாலயங்கிறது தனி ஒரு பாடம் அது ஏசு கிருத்துடைய ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த தேவாலயத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு பிக்சரை நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அதனால் இந்த பிக்சரை கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கலாம் இந்த பிக்சரில் என்ன இருந்துச்சா பாருங்கள் இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இதில் வந்து மற்ற மொத்தம் நான்கு திசைகள் இருக்கும் எப்போவுமே தேவாலயத்தை கட்டும்போது எப்படி தான் கட்ட சொல்லுவாங்கன்னா கிழக்கு பார்த்து தான் கட்டுவாங்க கிழக்கு பார்த்து தான் கட்டுவாங்க அதனால தான் இங்கே கீழே பாருங்கள் ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சவுத்து நார்த்து அப்படின்னு சொல்லி நாலு திசைகள் இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்போ நார்த்துங்கிறது என்ன இது இங்கே இருக்குது நார்த்து இது ஈஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த சைடு வந்து சவுத்து இந்த வெஸ்ட்டில் வந்து கேட் இருக்காது அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒரு பில்டிங்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் தேவாலயம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சாலமோன் கிட்ட தேவாலயம் கூட இதே மாதிரி தான் கிழக்கு பார்த்த விஷயத்தில் தான் இருக்கும் சரிங்களா இதை மனசில் வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன இருந்துச்சா அதாவது இதில் பலிபீடம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பலிபீடம் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் ஒரு நரகலான விக்கிரகம் ஒன்று வைக்கப்பட்ட அந்த அறுவறுப்பான ஒரு விக்கிரகம் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பாருங்கள் இங்கே நல்லா கவனிக்கலாம் பலிபீடம் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்குது பலிபீடம் அந்த பலிபீடத்துக்குள்ளே அந்த பலிபீடத்துக்கு பதில் அங்கே என்ன தெரியுங்களா இருந்துச்சு அங்கே பலிபீடத்தை காணும் அதுக்கு பதிலாக அங்கே ஒரு நரகலான விக்கிரகம் வைக்கப்பட்டிருந்தது இதை தான் எஜேக்கேல் தீர்க்க தரிசிக்கு தேவன் காட்டுறார் பாரு ஒரு பயங்கரமான அறுவறுப்பு இந்த சில ஜனங்கள் செஞ்சுருக்காங்க பலிபீடத்தையே எடுத்துட்டாங்க பலிபீடத்துக்கு பதில் அந்த நரகலான விக்கிரகத்தை வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இப்போ எஜேக்கேல் தீர்க்க தரிசிக்கு காட்டுறார் காட்டினோடனே இப்போ எஜேக்கேல் தீர்க்க தரிசி அவர் பார்க்குறார் பார்த்துட்டு இப்போ மறுபடியும் என்ன தெரியுங்களா பண்ணுறாரு எஜேக்கேல் வா உனக்கு இன்னொரு சில விஷயங்களை காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறார் வாசிக்கலாம் எஜேக
ஆனால் அங்கே பலிபீடத்தை காணும் அதுக்கு பதிலாக நரகலான விக்கிரகம் இருந்தது இது முதல் அறிவுறுப்பு வா உனக்கு இதை விட பயங்கரமான அறிவுறுப்புகள் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அறிவுறுப்பு என்ன தெரியுமா ரெண்டாவது முக்கியமான அறிவுறுப்பு வா அந்த அறிவுறுப்பை உனக்கு நான் காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டாவது அறிவுறுப்பை கொண்டுட்டு போய் காட்டுறாரு வாசிக்கலாம் எஜேக்கியல் தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனம் என்னை பிரகாரத்தின் வாசலுக்கு கொண்டு போனார் அப்பொழுது இதோ சுவரிலே ஒரு துவாரத்தை கண்டேன் அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே நீ சுவரிலே துவாரமிடு என்றார் நான் சுவரிலே துவாரமிட்ட போது இதோ ஒரு வாசல் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சவுர சுவரிகளை இதை நல்லா கவனிக்கலாம் இது ரெண்டாவது முக்கியமான அறிவுறுப்பு இந்த அறிவுறுப்பு என்னவாமா என்னை பிரகாரத்தின் வாசலுக்கு கொண்டு போகிறாராம் பிரகாரத்தின் வாசலுக்கு கொண்டு போனார் அப்பொழுது இதோ சுவரில் ஒரு துவாரத்தை கண்டேன் துவாரத்தை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம ஆசிரிப்பு கூடாரம் சப்ஜெக்டில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அல்லது தேவாலய தரிசனம் அந்த தேவாலயம் சாலமுன் கட்டின தேவாலயம் கூட நம்ம பாடம் பார்த்துருப்போம் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அதில் பிரகாரத்திற்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் இடையில் ஏதாவது சுவர் வச்சு கட்டியிருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா திரைச்சிலைகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் தேவாலயத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கதவுகள் இருக்கும் சரிங்களா அப்படி தான் இருக்கும் அதாவது பிரகாரத்துலேருந்து பரிசுத்த தலத்துக்குள்ளே போகும்போது இருக்கும் அந்த ரெண்டு தூண்கள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம படிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் அன்புக்குரிய சகோசவர்களே இந்த இதில் என்ன இருந்துச்சா பிரகாரத்துலேருந்து பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிற அந்த வாசல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வாசலில் யாரோ ஒரு பெரிய செவர் வச்சு கட்டிட்டாங்க சரிங்களா ஒரு செவர் வச்சு கட்டியிருக்காங்க இப்போ அந்த செவரப்பு கிட்டே வந்து அவர் நிற்கிறாரு அந்த இடத்துல சொல்கிறார் எசைகள் தீர்க்கு தரிசி நீ என்ன பண்ணுனா மனுபுத்திரனே நீ இங்கே ஒரு செவர் பார்க்குற இல்லையா அந்த சோ செவரில் ஒரு துவாரத்தை போடு துவாரம்னா ஒரு ஓட்டை போடு அப்படிங்கிறார் அவர் ஒரு ஓட்டை போடுறாரு போட்டு உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் பாருங்கிறார் அந்த வசந்தம் கொஞ்சம் வாசிக்கலாம் மறுபடியும் என்னை பிரகாரத்தின் வாசலுக்கு கொண்டு போனார் அப்பொழுது இதோ சுவரிலே ஒரு துவாரத்தை கண்டேன் அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே நீ சுவரிலே துவாரமிடு என்றார் நான் சுவரிலே துவாரமிட்ட போது அங்கே ஒரு வாசல் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அங்கே ஏதோ ஒரு வாசல் ஒன்று இருந்துச்சான் அங்கே என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் ஒன்பதாவது வசனம் அவரை என்னை பார்த்து நீ உள்ளே போய் அவர்கள் என்ன இங்கே செய்கிறது கொடிய அறிவறுப்பை பார் என்றார் அங்கே போய் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சில அறிவறுப்புகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்களாம் அதை வந்து என்ன அறிவறுப்புகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் உள்ளே போய் பாரு அப்படிங்கிறப்ப அவங்க என்ன அறிவறுப்புகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க தெரியுங்களா வெளியே சுவர் வச்சு கட்டிட்டாங்க இது முதல் அறிவறுப்பு அப்புறம் கட்டிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்களா பாருங்க என்ன பண்ணாங்களா வசனம் வாசிக்கலாம் பத்தாவது வசனம் நான் உள்ளே போய் பார்த்தபோது இதோ சகலவித ஊரும் பிராணிகளும் அறுவறுப்பான மிருகங்களும் ஆகிய இவைகளின் சொரூபங்களும் இஸ்ரேல் வம்சத்தாருடைய நரகளான சகர விக்கிரகங்களையும் சுவரிலே சுற்றிலும் சித்திரம் தீர்க்கப்பட்டிருந்தன அப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்களா நிறைய நரகளான விக்கிரகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் பறவைகள் சொரூபங்கள் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ளே சித்திரம் தீர்த்து வச்சுருக்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தீர்த்து வச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் தெரியக்கூடாதுன்னு தான் இவங்க என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க வெளியே ஒரு செவர் வச்சு கட்டியிருக்காங்க ஸோ அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த மாதிரி இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்சாங்களா அவங்களுடைய சரித்திரத்தில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை அவங்க செய்யலை அவங்க தேவாலயத்துக்குள்ளே போய் விக்கிரகங்களை கொண்டு போய் வச்சாங்களா அப்படின்னா இஸ்ரேல் ஜனங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலை ஆனால் இந்த இடத்துல ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாரு இது ஒரு தரிசனம் தேவாலய தரிசனம் சரிங்களா இது பின்னாடி பொருள் நம்ம பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிரும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது அறுவறுப்பு என்ன நடக்குதா போகும்போது ஒரு பெரிய செவர் இருக்குது அந்த செவரில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு செவர் இது வச்சு கட்டிட்டாங்க இப்போ அடுத்த வசனத்தை கூட நம்ம வாசிக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம் எசைக்கியல் தீர்க்கு தரிசனம் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டு இஸ்ரேல் வம்சத்தார் மூப்பரில் எழுபது பேரும் அவர்களின் நடுவிலே சாப்பாண்டுடைய குமாரராகிய எசனியாவும் ஸோ இந்த இடத்துல எசனியா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் உள்ளே நின்றுருக்காரு உள்ளுக்குள்ளே எழுபது மூப்பர்கள் உள்ளுக்குள்ளே நின்றுருக்காங்களாம் எழுபது பேர் உள்ளுக்குள்ளே நிற்கிறாங்க நின்றுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களாம் உள்ளுக்குள்ளே நிறைய விக்கிரகங்கள் இருந்துச்சு இல்லைங்களா விக்கிரகங்கள் சித்திரம் தீர்க்கப்பட்டிருந்துச்சு இல்லையா அதையெல்லாம் இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே போய் உள்ளே தூபம் கட்டுறாங்க வசனம் வாசிக்கலாம் குமாரன் ஆகிய யசனியாவும் அவன் அவன் தன் தன் கையிலே தன் தன் தூப வர்க்கத்தை பிடித்து கொண்டு அவைகளுக்கு முன்பாக நின்றிருந்தார்கள் இவைகளுக்கு முன்பாக அந்த சொரூபங்களுக்கு முன்பாக நிற்கிறாங்க அது அதாவது தூப வர்க்கத்தினால
இந்த எழுபது மூப்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்களா தன் கையில் தூப வர்க்கத்தை பிடிச்சிட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக சித்திரம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கு அநேக அறு அறுவறுப்பான அசுத்தமான ஊரும் பிராணிகள் பறவைகள் மிருக மிருகங்கள் சொரூபங்கள் நல்லா உள்ளே வச்சுருக்கார் அந்த இடத்துல இவங்க போய் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா உள்ளே போய் இந்த மாதிரி தூபம் காட்டிகிட்டு இருக்காங்க உள்ளே போய் தூபம் காட்டிட்டு அதை போய் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா வணங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்கே தூபம் காட்டுறோம்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுங்களா மகா பரிசுத்தலத்தில் உள்ளே கொண்டு போய் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தூப பீடத்தில் கொண்டு போய் அந்த தூப வர்க்கத்தையெல்லாம் போட்டுட்டு அப்போ உள்ளுக்குள்ளே போய் தான் என்ன பண்ணுவார் பிரதான ஆசாரியனா தூபத்தை காட்டுவார் ஆனால் இந்த இடத்துல இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்களா உள்ளுக்குள்ளே நிறைய நரகளான விக்கிரகங்களுக்கு இவங்க என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா தூபம் காட்டிட்டுருக்காங்க ஸோ இதை ஒரு அனிமேஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அனிமேஷனில் பார்க்கும்போது நல்லா கவனிக்கலாம் அன்புக்குரிய சகர் சோரிகளே கவனிக்கலாம் இது தான் தேவாலயம் இதில் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ஒரு அறுவறுப்பு இருந்துச்சு இல்லைங்களா என்ன அறுவறு பார்த்தோம் இங்கே ஒரு தேவாலய இங்கே ஒரு என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு பலிபீடம் இருந்துச்சு அந்த பலிபீடத்தை இப்போ காணும் அதுக்கு பதிலாக அங்கே ஒரு நரகளான விக்கிரகம் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இது முதலாவது அறுவறுப்பு ரெண்டாவது அறுவறுப்பு என்னென்னா பிரகாரத்திலிருந்து இங்கே பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிற இடத்துல செவிர் வச்சு கட்டியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க அப்போது செவிர் வச்சு கட்டிட்டால் உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இல்லையா அதை மாதிரி செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க கட்டினதுக்கப்புறம் அதில் சின்ன ஒரு துவாரம் விட்டு பாருன்னு சொன்னார் அவர் துவாரம் விட்டு புள்ளை பார்க்கும்போது என்ன நடந்துச்சா அங்கே நரகளான விக்கிரகங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப அறுவறுப்பான ஊரும் பிராணிகள் மிருகங்கள் இந்த மாதிரி நரகளான விக்கிரகங்கள் உள்ள படையெடுத்து வச்சுட்டு அங்கே கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த தூப வர்க்கத்தை அவங்க காட்டிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இது வந்து ரெண்டாவது முக்கியமான அறுவறுப்பு காமிச்சுட்டு இப்போ உடனே எசேக்கேல் திருக்கு தசிட்டு சொல்கிறார் எசேக்கேல் நீ பார்த்தியா இது ரெண்டாவது அறுவறுப்பு இதை விட இன்னொரு பெரிய அறுவறுப்பு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க வா உனக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறேன்னு சொல்லி காட்டுறார் வசனம் வாசிக்கலாம் எசேக்கேல் திருக்கு தரிசன புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு பின்னும் அவர்கள் செய்கிறது பின்னும் அவர்கள் செய்கிறது செய்கிற அதிக அறுவறுப்புகளை இன்னமும் காண்பா என்று சொ என்று அவர் என்னிடத்திலே சொல்லி சொல்லி என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ மூணாவது அறுவறுப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறார் நல்லா கவனிக்கலாம் ரெண்டு அறுவறுப்புகள் பார்த்துட்டோம் முதல் அறுவறுப்பு என்ன பலிபீடத்துக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஒரு நரகளான விக்கிரகம் இருந்தது அவங்க செஞ்ச ரெண்டாவது அறுவறுப்பு என்ன ஃபுல்லும் முதல்ல செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய தவறு அப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன துவாரமிட்டு பாருன்னு எசைக்கல் கிட்ட சொன்னார் துவாரமிட்டு உள்ளே பார்த்தா தான் தெரியுது உள்ளுக்குள்ளே நரகளான அநேக விக்கிரகங்கள் வச்சுருக்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே பிரதான ஆசாரியனும் அப்புறம் கூட இருந்த ஒரு எழுபது மூப்பர்கள் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தூபத்தை காட்டிகிட்டு இருக்காங்க விக்கிரகங்களை வணங்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் அவங்க கண்ட ரெண்டாவது அறுவறுப்பு ஸோ இந்த ரெண்டாவது அறுவறுப்பு முடிஞ்சோன்னா வா இதை விட ஒரு பயங்கரமான உனக்கு அறுவறுப்பை காட்டுறேன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ எசைக்கல் தீர்க்கு தரிசி மூணாவது அறுவறுப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறார் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதுதான் மூன்றாவது அறுவறுப்பு வா உனக்கு கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ கூட்டிகிட்டு போகிறாரு வசனம் வாசிக்கலாம் எசைக்கல் தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் என்னை கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு வடக்கு வாசலிலே நடையிலே கொண்டு போனார் இதோ அங்கே தம்மூசுக்காக அழுது கொண்டு இருக்கிற ஸ்திரீகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ இவங்க பார்த்த நாலாவது முக்கியமான அறுவறு என்ன தெரியுங்களா மறுபடியும் இப்போ எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாருன்னா வாசலுக்குடைய அதாவது வடக்கு வாசலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறார் அதை வ வ மறுபடியும் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் என்னை கர்த்தருடைய ஆலயத்து வடக்கு வாசலை நடையிலே கொண்டு போனார் அங்கே என்ன இருந்துச்சா இதோ அங்கே தம்மூசுக்காக அழுது கொண்டு இருக்கிற ஸ்திரீகள் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அங்கே கொஞ்சம் ஸ்திரீகள் எல்லாம் உட்காந்து யாருக்காக அழுதுட்டு இருந்தாங்கன்னா தம்மூசுக்காக அழுதுட்டு இருந்தாங்களாம் சரிங்களா சரி இந்த தம்மூசு யார் தெரியல இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சில மாதங்கள் தேவன் கொடுத்துருக்குறாருங்க சில மாதங்கள் கொடுத்துருக்குறாரு அதில் தம்மூசுங்கிற ஒரு மாதம் இருக்குது ஒருவேளை அந்த மாதத்துக்காக இவங்க அழுதுருப்பாங்களோ தெரியல ஸோ ஆனால் இது ஒரு அறுவறுப்பாக சொல்கிறார் இது ஒரு அனிமேஷன் பிக்சரில் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் க கவனிக்கலாம் அன்புக்குரிய சவர சோரிகளே நல்லா கவனிக்கலாம் பாருங்கள் முதல் அறுவறுப்பு என்னென்னு பார்த்தோம் பலிபீடத்துக்கு பதிலாக அங்கே ஒரு விக்கிரகம் இருந்தது ரெண்டாவது அறுவறுப்பு சிலை அங்கே வந்து ஃபுல்லாக செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க உள்ளுக்குள்ளே நரகளான விக்கிரகங்கள் இருந்துச்சு இப்போ மூன்றாவது அறுவறு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வடக்கு வாசலில் அதான் வடக்கு வாசல் இந்த வடக்கு வாசலில் நிறைய ஸ்திரீகள் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா யாருக்காக அழுதுட்டு இருந்தாங்கன்னா தம்மோஸ்க்காக அவங்க அழுதுட்டு இருந்தாங்
நல்லா கவனிங்க எங்கே நினைக்கிறாங்க என்னை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை உட்பிரகாரத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறார் பிரகாரத்துக்குள்ளே இருக்க சொல்கிறீங்க உட்பிரகாரம் அந்த உட்பிரகாரத்துக்குள்ளே கொண்டுட்டு போனால் இப்போ அது நம்ம பிக்சரில் பார்க்கலாம் உட்பிரகாரம் எது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ உட்பிரகாரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது அங்கே என்ன இருந்துச்சா பாருங்கள் நடையிலே மண்டபங்களும் பலிபீடத்துக்கு நடுவே பலிபீடத்துக்கும் மண்டபத்துக்கு நடுவில் கொஞ்சம் பேர் நிற்கிறாங்க எத்தனை பேர் நிற்கிறாங்கன்னா ஏறக்குறைய இருபத்தி ஐந்து புருஷர்கள் நின்று தங்கள் முதுகு கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு தங்களுடைய முதுகு என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கும் தங்கள் முகத்தை கீழ் திசைக்கும் நேராக திருப்பினார்கள் கீழ் திசைக்கு நேராக பார்த்துட்டு இருக்காங்களாம் கீழ் திசையில் என்ன இருக்கு பாருங்க கீழ் திசையில் கிழக்கே இருக்கும் சூரியனை நமஸ்கரித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ சூரியனை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இவங்க நமஸ்கரிச்சுட்டு இருந்தாங்க இது எத்தனாவது அறிவறுப்புங்க இது வந்து நான்காவது அறிவறுப்பு சரிங்களா இது ஒரு அனிமேஷன் பிக்சரில் நம்ம பார்க்கலாம் அனிமேஷன் பிக்சரில் கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் பாருங்கள் இது அனிமேஷனில் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் இதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அனிமேஷன் பிக்சரில் பாருங்கள் இப்போ ஏற்கனவே மூணு அறிவறுப்புகள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நாலாவது அறிவறுப்பு என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்க்கும்போது பாருங்கள் இதுதான் தேவாலயம் இந்த தேவாலயத்தில் உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே சிகப்பு கலரில் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து உட்பிரகாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த உட்பிரக பலிபீடத்துக்கும் உட்பு அதாவது மண்டபத்துக்கும் நடுவில் இங்கே ஒரு எழுபத்தஞ்சு புருஷர்கள் நின்றுருக்காங்களாம் நின்றுட்டு என்ன பண்ணுறாங்களாம் எங்கே நிற்கணுங்க தேவாலயத்தை தேவாலயம் அங்கே இருக்குது பின்னாடி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் தேவாலயம் அங்கே பார்க்கணும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் இந்த இடத்துல பின்னாடி அதாவது முன்னாடி கிழக்கு பார்த்து நின்றுருக்காங்க கிழக்கு பார்த்து நின்றுட்டுருக்கும்போது முதுகை வந்து கருத்துடைய ஆலயத்துக்கு பின்னாடியும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் முன்னாடி என்ன இருக்கும்னா கிழக்கு வாசல் என்ன இருக்கும் சூரியன் சூரியன் வந்து கிழக்கில் தான் நாங்கள் உதிக்குது அப்போ அந்த சூரியனை இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா வணங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவங்க யாரை விட்டுட்டாங்க உண்மையான தேவன் பின்னாடி இருக்கிறார் இல்லைங்களா இவங்க வந்து இப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க நின்றுக்கிட்டு முன்னாடி இருக்கிற சூரியனை இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நமஸ்கரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறோம் அப்போ எத்தனை அறிவறுப்புகள் செய்கிறாங்க நாலு அறிவறுப்புகள் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் சொல்லிவிட்டு இப்போ அடுத்த ஒரு வசனத்தில் வாசிக்கலாம் அடுத்த வசனம் சொல்கிறாரு எஸ்ஏகேல் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஆகையால் நானும் முக்கரத்தோடைய காரியத்தை நடத்துவேன் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை நான் இறங்குவதும் இல்லை இந்த வசனம் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் இப்போ பிதாவாகிய தேவன் சொல்கிறார் ஆகையால் நான் உக்கரத்தோடைய காரியத்தை நடத்துவேன் ஒரு பயங்கரமான கோவத்தை நான் உங்கள் மேலே காட்டுவேன் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை ஒருத்தரையும் நான் விட மாட்டேன் அதுதான் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை நான் இறங்குவதும் இல்லை பிதாவாகிய தேவன் பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கர்த்தர் உருக்கமும் இறக்கமும் உள்ளவர் நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல இஸ்ரேல் ஜனங்க ஒரு தவறு செஞ்சுட்டாங்க பாவம் செஞ்சுட்டாங்க அதனால் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் தெரியுமா உங்களுக்கு நான் இறங்க மாட்டேன் நீங்கள் என்ன தான் மன்னிப்பு கேட்டாலும் என்ன கதறினாலும் என்ன கண்ணீர் செஞ்சாலும் நான் உங்களை மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அதான் நான் இறங்குவதும் இல்லை அவர்கள் மகா சத்தமாக என் செவியை கேட்க கூப்பிட்டாலும் அவர்களுக்கு நான் செவி கொடுப்பதில்லை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பாருங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்க தவறு செஞ்சுட்டு உடனே தேவன்கிட்ட வந்து கேட்டால் உடனே தேவன் என்ன பண்ணுவாருங்க உடனே செவி கொடுப்பார் அவங்க போய் பயங்கரமான பாவங்கள் விக போய் விபச்சார வேசித்தனம்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க பண்ணிட்டு வந்தால் கூட தேவன் என்ன பண்ணிடுவாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மன்னிச்சிருவார் உடனே மன்னிச்சிருவார் இது அவருடைய கேரக்டர் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த ஜனங்க செய்கிற தப்புக்கு சொல்கிறாரு நீங்கள் எவ்வளோ சத்தம் போட்டு கற்றுனாலும் சரி பாருங்க ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறார் அவர்கள் மகா சத்தமாக என் செவிகள் கேட்க கூப்பிட்டாலும் அவர்களுக்கு நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறாருங்க செவி கொடுப்பது இல்லை நான் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நான் செவி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்லி முடிக்கிறார் ஸோ அன்புக்குரிய சகோர சோரிகளே இதுதான் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கிடைக்க போகிற தண்டனை அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எத்தனை தவறுகள் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நாலு தவறுகள் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் முதல் அறுவறுப்பு ரெண்டாவது அறுவறுப்பு மூன்றாவது அறுவறுப்பு நாலாவது அறுவறுப்பு சரி இப்போ இதுலேருந்து இந்த நாலு அறுவறுப்புகள் இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்சாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்க அந்த நாலு அறுவறுப்புகளையும் அவங்க செய்யலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க ஆலயத்துக்குள்ளே பண்ணாங்களான்னு பண்ணலை கோயிலுக்குள்ளே போய் நரகலான விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு செவரு வச்சு கட்டிட்டு உள்ளுக்குள்ளேலாம் போய் அந்த விக்கிரகங்களுக்கெல்லாம் அவங்க வணங்கினாங்களா இல்லை தேவாலயத்துக்குள்ளே வந்து பெண்கள்லாம் போவாங்களா அப்படின்னா ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் தேவாலயத்துக்குள்ளே ஆசாரியர்கள் தவிர யாருமே உள்ளுக்குள்ளே
அந்த இடத்துல செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க பிரகாரத்துடைய வாசலில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா செவிர் வச்சு கட்டி உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போய் நரகலான விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உள்ள பிரதான ஆசாரியன் மற்றும் எழுபத்தஞ்சு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ள விக்கிரகங்களை அவங்க வணங்குறாங்க நமஸ்கரிச்சுட்டு இருக்காங்க தூபம் காட்டிகிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டாவது அருவறுப்பு மூணாவது அருவறுப்பு வடக்கு வாசலில் நிறைய ஸ்திரீகள் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அழுகிறாங்க ஸ்திரீகள் எங்கே தெரியுங்களா அழுவாங்க ஸ்திரீகள் எங்கே அழுவாங்கன்னா அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாவ வீட்டில் அழுவாங்க இல்லைங்களா ஒப்பாரி வைக்கிறது ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த அர்த்தத்தில் தான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல இப்போ பெண்கள் எல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு பயங்கரமாக ஒப்பாரி வச்சு அழுகிறாங்க யாருக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம வசனம் வச்சோம் இல்லைங்களா தம்மூஸுக்காக அழுகிற ஸ்திரீகள் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த தம்மூஸ் யாருங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் தம்மூஸுக்காக ஸ்திரீகள் அங்கே உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் நாலாவது முக்கியமான அறுவறுப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு இருபத்தி ஐந்து புருஷர்கள் அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு சூரியனை அவங்க வணங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை பார்த்தோம் இதுதாங்க நாலு அறுவறுப்பு இந்த நாலு அறுவறுப்புகளையும் இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்சாங்க அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனை கிடைச்சிது அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது எட்டாம் அதிகாரி இதோட முடிச்சுட்டு அடுத்து ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அவர் ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அதனால் ஒன்பதாம் அதிகாரம் கடைசியாக நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் எட்டாம் அதிகாரத்தில் இவங்க செஞ்ச அந்த நாலு அறுவறுப்புகள் யார் செஞ்ச அறுவறுப்புகளுக்கு அடையாளமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரி இப்போ நம்ம அதே கேள்வி தான் நம்ம அப்ளை கேட்டோம் இல்லைங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்க அந்த மாதிரியான அறுவறுப்புகளை செய்தார்களா செய்தார்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லை இந்த மாதிரி அறுவறுப்பு அவங்க செய்யலை அப்படி இருக்கும்போது தேவன் ஏன் எசைக்கேல் தீர்க்க தரிசி மூலமாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இந்த மாதிரி ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா இது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய வசனங்கள் கிடையாது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு உரிய ஒரு வார்த்தை கிடையாது இது யார் உரிய வார்த்தை தெரியுங்களா எப்படி இஸ்ரேல் ஜனங்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்து தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலையும் இஸ்ரேல் ஜனங்க மாதிரியே தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்துட்டு தேவனுடைய பைபிளை கையில் வச்சுக்கிட்டு தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஜனங்களுக்கு அடையாளமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் இந்த தரிசனத்தில் காட்டுறார் காட்டுறார் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற இஸ்ரேல் ஜனங்க யார் தெரியுங்களா யாருன்னா அது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் இருக்கு இல்லையா அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற நான்கு முக்கியமான அறுவறுப்புகள் அவங்க செய்கிறாங்களாம் அந்த அறுவறுப்பை இஸ்ரேல் ஜனங்க செய்கிற மாதிரி ஒப்பிட்டு அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்க அந்த தப்பு செய்யலை இஸ்ரேல் ஜனங்க செய்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்பிட்டு அந்த இடத்துல அந்த தரிசனத்தை அவர் சொல்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே அப்படின்னா அந்த நான்கு அறுவறுப்புகள் என்ன நான்கு அறுவறுப்புகள் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க இல்லையா அப்போது இந்த நான்கு அறுவறுப்புகளையும் இஸ்ரே கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் செய்கிறாங்க அது என்ன அறுவறுப்பு அதான் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி நாலு அறுவறுப்புகள் இருக்குது முதல் அறுவறுப்பு ரெண்டாவது அறுவறுப்பு மூணாவது அறுவறுப்பு நாலாவது அறுவறுப்பு அப்போ முதல் அறுவறுப்பை விட ரெண்டாவது அறுவறுப்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ரெண்டாவது அறுவறுப்பை விட மூன்றாவது அறுவறுப்பு பெருசாக இருக்கும் மூணாவது அறுவறுப்பை விட நான்காவது அறுவறுப்பு ரொம்ப பெரிய ஒரு பாவமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பெரிய அறுவறுப்பாக இருக்கும் தேவனுடைய பார்வையில் அந்த மாதிரி அறுவறுப்புகள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிறாங்களாம் அப்படின்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிற அந்த அறுவறுப்பில் முதல் அறுவறுப்பு என்ன அவங்க செஞ்ச முதல் அறுவறுப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன அறுவறுப்பு பார்த்தோம் என்ன அறுவறுப்பு பார்த்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா தேவாலயம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த தேவாலயத்தில் பலிபீடத்துக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு பலிபீடம் இருக்கு இல்லையா அந்த பலிபீடத்தை காணும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு நரகலான விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து வச்சிட்டாங்க அப்போ இந்த அறுவறுப்பு எதற்கு நிழலாக இருக்குது இந்த மாதிரி கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் செஞ்சாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் செஞ்சாங்களா சரி இப்போ அந்த பலிபீடம் எதை குறிக்குதுங்கிறத நம்ம கவனித்தோன்னா ஆமாம் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை செஞ்சுருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட் ஆசிரிப்பு கூடாரம்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம ஏற்கனவே பேசிக் சப்ஜெக்டில் நம்ம நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கொஞ்சம் மறுபடியும் நம்ம ரீகாலில் ரீகால் பண்ணலாம் அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் பலிபீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பலிபீடம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இந்த பலிபீடம் எதை குறிக்குது குறி
இந்த பலிபீடம் எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு ஒரு வசனத்தை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் இந்த ஆசிரிப்பு கூடார பாடத்தில் இப்போ நம்ம அதை வாசிக்கலாம் பாருங்கள் வசனம் வாசிக்கலாம் எபிரியாயர் பதிமூணாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நமக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டு அதற்குரியவைகளை புசிப்பதற்கு கூடாரத்தில் ஆராதனை செய்கிறவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ நமக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா இந்த பலிபீடம் என்ன இது யாரை பற்றி இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எபிரேருக்கு பவுல் எழுதும்போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கான பலிபீடம் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறார் அப்போது நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் பலிபீடமாக இப்போது அவங்க செஞ்ச அறுவறுப்பு என்னங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அங்கே இருக்க வேண்டிய பலிபீடத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு நரகலான விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து அங்கே வச்சுட்டாங்க இது தான் முதல் அறுவறுப்பு இன்றைக்கி கிறிஸ்தவ மண்டலம் அந்த மாதிரி ஒரு தவறு செஞ்சுருக்காங்களா அன்புக்குரிய சவர் சொல்லிகளே ஆமாம் இப்போ இன்னொரு வசனம் கூட வாசிக்கலாம் பாருங்கள் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் அன்புக்குரிய சவர் சொல்லிகளே இது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் பலிபீடம் இயேசு கிறிஸ்துவ குறிக்குது இப்போ பாருங்கள் வாசிக்கலாம் யோவன் பதினாலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் என்னை எல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்துக்கு வரான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து என்னவாக இருக்கிறார் நம்மளுக்கு அப்படின்னா அவர் தான் வழி அவர் தான் சத்தியம் அவர் தான் ஜீவன் அப்போது அந்த பலிபீடம் வந்து எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதுவும் ஏசு கிறிஸ்து தான் நம்ம எங்கே பலி செலுத்தணும்னு பைபிள் சொல்ல தெரியுங்களா ஏசு கிறிஸ்து மேலே தான் பலி செலுத்தணும் வேறு ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பலி செலுத்த முடியாது ஏசு கிறிஸ்துடைய உபதேசம் இல்லாமல் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது ஏசு கிறிஸ்துடைய தியாகத்தை நம்ம அங்கீகரிக்காமல் ஏசு கிறிஸ்துடைய தியாகத்தோடு சேர்ந்து நம்மளும் தியாகம் செய்யாமல் அந்த இடத்துல பலி செலுத்தாமல் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பிரதான ஆசாரினா ஆரோனை போல் உள்ளுக்குள்ளே போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் அந்த பலிபீடம் நம்மளுக்கு அடையாளப்படுத்துது அப்படி இருக்கும்போது அந்த பலிபீடத்தையே எடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஆளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய பாவம் செஞ்சுருக்காங்களா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் செஞ்சுருக்காங்களா ஆமாங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோறிகளே பலிபீடத்தை எடுத்துட்டு என்ன தெரியுங்களா பண்ணிட்டாங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோறிகளே ஒரு நரகலான விக்கிரகங்களை கொண்டுட்டு வந்து அங்கே வச்சுட்டாங்க நரகலான விக்கிரகங்களை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க அந்த நகர நரகலான விக்கிரகங்கள் எதை குறிக்க தெரியுங்களா எதை குறிக்க தெரியுமா இதுதான் அன்புக்குரிய சகோதர சோறிகளே இவங்க தான் போப்பு மார்க்கம் போப்பு மார்க்கம் போதகர்கள் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருங்க மற்ற இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா பூமியில் ஒருவரையும் நீங்கள் குரு என்று சொல்லாதிருங்கள் பூமியில் ஒருவரையும் நீங்கள் போதகர் என்று சொல்லாதிருங்கள் பூமியில் ஒருவரையும் ஃபாதர் என்று பிதா என்று சொல்லாதிருங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற ஒருவரே உங்களுக்கு பிதாவாக இருக்கிறார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நாங்கள் தான் ஃபாதர் எங்களை நீங்கள் ஃபாதர்னு சொல்லுங்கன்னு ஒரு குரூப் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆண்டவர் சொல்கிறார் பூமியில் ஒருவரையும் போதகர் என்று சொல்லாதிருங்கள் பாஸ்டர்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை நாங்கள் தான் பாஸ்டர் நாங்கள் தான் ரெவரண்ட் நாங்கள் தான் போதகர்கள் நாங்கள் தான் குருக்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா இது தான் அந்த இடத்துல பலிபீடத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல என்ன கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க தெரியுங்களா என்ன கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு நரகலான விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க அது யாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி சபைகளை வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிற கள்ள போதகர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் இவங்க தான் தங்களை முன்னிலைப்படுத்திட்டாங்க ஏசு கிறிஸ்துக்கு பதிலாக இவங்க தன்னை இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் முன்னிலைப்படுத்தி இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ மண்டலத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இது தேவனுடைய பார்வையில் மிகப்பெரிய அறுவறுப்பு அவர்கள் செய்த மிகப்பெரிய அறுவறுப்பு இது தான் சார் ஆர்சி ஜனங்க இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க ப்ராட்டஸ்டன் செய்கிறாங்களா அன்புக்குரிய சவர சொல்லலை ஆமாம் ப்ராட்டஸ்டனும் செஞ்சிட்ருக்காங்க ப்ராட்டஸ்டன் செஞ்சிட்ருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆர்சி ஜனங்க செய்கிறத விட ஒரு படிக்கு மேலே இன்றைக்கெல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா இது இவர் யாரும் தெரியுங்களா இவர் வந்து பெண்ணிகின் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா இவர் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு பாருங்கள் மற்றவங்களுக்காக ஜெவம் பண்ணுறார் தலையில் கை வச்சு ஜெவம் பண்ணுறார் அப்படி பண்ண சொல்லி தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரா அப்போ சிலர்களுக்கு மட்டும்தான் தேவன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்குறார் அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்குறார் அதுக்கப்புறம் வந்த யாருக்குமே அந்த மாதிரி அதிகாரம் கிடையாது யாருடைய தலையிலையும் நம்ம கை வச்சு ஜெவம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் அந்த சகோ இப்போ மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்க கூடாதுனா கண்டிப்பாக ஜெவம் பண்ணலாம் அது தப்பு இல்லை ஆனால் இவங்க தன்னை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொருத்தருடைய கை இன்னொருத்தருடைய தலை மேலே கை வச்சு ஜெபிக்கிறாங்கன்னா இவங்க தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தான் பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அஞ்சாவது வசனம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் என்னங்க ஏசு கிறிஸ்துடைய ரெண்டாம் வருகை பற்றி சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் அதில் நாலாவது வசனம் அ
இப்போ நம்மளுக்காக ரத்தம் சிந்தனது யார் நம்மளுக்கு மத்தியஸ்தராக இருக்கிறது யார் விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை கொடுத்து நம்மளை வந்து மீட்டு கொண்டது யார் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து தான் நம்மளை மீட்டு கொண்டார் ஆனால் இடையில ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு உங்களுக்காக நான் பிதாவின் இடத்துல ஜவம் பண்ணுறேன் வாங்க நான் ஜவம் பண்ணால் உங்களுக்கு குணமாயிரும் நான் உங்களுக்கு அற்புதங்கள் செய்கிறேன் நான் உங்களுக்கு அடையாளங்கள் செய்கிறேன் இவர் வந்து பாஸ்டருங்க இவர் வந்து தலையில் கை வச்சு ஜவம் பண்ணால் கண்டிப்பாக கடவுள் கேட்பார்னு சொல்லி இன்றைக்கி எல்லாமே ஒரு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய போத்தவர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவங்களாம் ஆகிட்டாங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான விக்கிரகம் மாதிரி இருக்கிறாங்க அதான் பலிபீடத்தையே எடுத்துட்டாங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருக்க வேண்டிய வேலை இயேசு கிறிஸ்துவை செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலை எல்லாம் இவங்க எடுத்துக்கிட்டு நானே கிறிஸ்துவ என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிக்கிறாங்க வஞ்சிக்கிறாங்க மற்றவங்களுடைய தலையில் நம்ம கை வைக்கலாமா அது கை வைக்கிறதுக்கு தேவை நம்மளுக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்துருக்காரான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே நம்ம இன்னொருத்தருக்காக ஜெவம் பண்ணலாம் இன்னொருத்தருடைய கஷ்டத்தை உணர்ந்து நம்ம அவங்களுக்காக ஜெவம் பண்ணலாம் அதில் தப்பு இல்லை ஆனால் இன்னொருத்தருடைய தலையில் கை வச்சு ஜெவம் பண்ணுறதுக்கு தேவை நம்மளுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்காரா கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுக்கல அதுதான் அவங்க செஞ்ச முதல் முக்கியமான அறிவறுப்பு பலிபீடத்தையே எடுத்துட்டாங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கருத்து ரெண்டாவது முக்கியமான கருத்து பலி செலுத்தினா தான் எங்கள் கிறிஸ்துடைய உள்ளுக்குள்ளேயே போக முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி பலி செலுத்துறதை பற்றி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய போதைகள் சொல்லி தராங்களா ஏசு கிறிஸ்துடைய வழியில் போனால் நம்மளுக்கு பாடுகள் இருக்குதுங்க உபத்திரவங்கள் இருக்குது கஷ்டங்கள் இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி எந்த போதைகராக சொல்லி கொடுக்குறாங்களா அப்போ வழிபடுத்த எடுத்துட்டாங்களே நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமாக இருக்குது ஏசு கிறிஸ்து தான் சத்தியம் அவர் பேசுனது தான் சத்தியம் என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பாய்க்கப்படுவீர்கள் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வரக்கூடும் இதெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துடைய போதனைகளாக இருக்குது உலகம் என்னை பகைச்சது உங்களையும் பகைக்கும் இதெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துடைய போதகம் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு இதெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துடைய போதகம் அப்படி இருக்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இல்லை இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு கார் வேணுமா இயேசு கிறிஸ்து தருவார் பங்களா வேணுமா இயேசு கிறிஸ்து தருவார் இந்த மாதிரி எல்லா ஜனங்களையும் முட்டாள்தனம் பண்ணி வச்சுருக்காங்களே எல்லா ஜனங்களையும் ஏமாத்துறாங்களே பலிபீடத்தையே எடுத்துட்டாங்க இயேசு கிறிஸ்துடைய மூல உபதேசம் இயேசு கிறிஸ்துவோட சேர்ந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய தியாகங்கள் எல்லா தியாகத்தையும் இன்றைக்கி எடுத்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் இவர்கள் செய்த மிக 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 அறிவுறுப்பான ஒரு விஷயம் அதனால தான் தேவன் உச்சக்கட்ட கோபத்துக்கு போயிட்டார் உச்சக்கட்டத்துக்கு கோவத்துக்கு போய் என்ன பாவத்தை செஞ்சுருக்கீங்க என்னுடைய மகனை நான் அனுப்பிச்சதுடைய நோக்கத்தையே நீங்கள் வந்து மாற்றிட்டீங்க பற்றியா என்னுடைய மகனுடைய தியாகத்தை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மறைச்சிருக்கிறீங்க என்னுடைய மகன் இந்த உலகத்தில் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு உண்மையில் ஒரு சாட்சி அவர் வாழ்ந்துருக்கிறார் அவரை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேவலப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கெல்லாம் பாருங்கள் கிறிஸ்தவங்க அப்படின்னு சொன்னாலே இன்றைக்கி வந்து கேவலமாக இருக்குது இன்றைக்கி அப்படி தான் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்காங்க நம்மளே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து அலிலியா குரூப்பானு கேட்குறாங்க அப்போ அலிலியாங்கிறது எவ்வளோ ஒரு மேன்மையான வார்த்தை எவ்வளோ ஒரு மேன்மையான வார்த்தை அந்த வார்த்தை இன்றைக்கி எவ்வளோ மோசமான நிலைமைக்கு நீங்கள் மாற்றிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ரொம்ப அறுவறுப்பான ஒரு விஷயம் இது கடவுளுடைய பார்வையில் ரொம்ப அறுவறுப்பு நம்ம மற்றவங்க தலையில் கை வச்சு ஜெவம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது எந்த ஒரு சகோதரனும் தன்னை போதகர்னு சொல்லக்கூடாது ஏசு கிறிஸ்து கிளியராக சொல்கிறார் மற்ற இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் அதாவது நீங்கள் இந்த பூமியிலே ஒருவரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க போதகர் என்று சொல்லாதிருங்கள் ஒருவரையும் குரு என்று சொல்லாதிருங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது நான் தாங்க போதகர் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க யார் அவங்க தான் அந்தி கிறிஸ்து அவங்க தான் அந்தி கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவர்கள் அவங்க தான் அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லி யாருமே இந்த இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு போதகர் கிடையாது ஒரே ஒரு போதகர் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்களுக்கு போதகரும் குருவுமாக இருக்கிறார் மற்ற இருபத்தி நாலாம் அதிகம் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் கிறிஸ்து ஒருவரே நம்மளுக்கு குருவாயும் போதகரமாக இருக்கிறார் அப்புறம் இந்த பூமியில் ஒருவரையும் நீங்கள் பிதா என்று சொல்லாதீர்கள் ஃபாதர்னு சொல்லாதீங்க போனால் எங்களை ஃபாதர்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க சொல்ல சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இது அறிவறுப்பாக இல்லையா இது மிகப்பெரிய அறிவறுப்பு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளை அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜெவம் பண்ணால் தேவன் கேட்க மாட்டாரா நம்ம ஜெவம் பண்ணால் கேட்க மாட்டாரா இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் யார் ஜெவம் பண்ணாலும் கேட்பாங்க கடவுளே அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னாலும் அவங்க கள்ள வணங்கலாம் சரி மண்ண வணங்கலாம் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி கடவுளே அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக தேவன் கேட்பார் கேட்பார் அப்படிப்பட்ட கடவுள் அவர் அப்படி இருக்கும்போது இல்லைங்க நீங்கள் ஜெவம் பண்ண தேவன் கேட்க மாட்டார் நாங்கள் ஜெவம் பண்ணால் தான் கேட்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மாற்றிட்டாங்க பார்த்தீ
நம்ம கூட அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் சத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் கூட பல நேரங்கள் அப்படி தான் நம்ம பண்ணுறோம் பிரதர் எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெவம் பண்ணிக்கோங்க ஏன் நீங்கள் ஜெவம் பண்ணால் தேவன் கேட்க மாட்டாரா நான் ஜெவம் பண்ணால் தேவன் கேட்க மாட்டாரா இன்னொரு சகோதரர் நம்மளுக்காக ஜெவம் பண்ணுமா நான் ஜெவம் பண்ண மாட்டேன் நான் தேவன்கிட்ட கேட்க மாட்டேன் எனக்கும் தேவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பர்சனல் உறவு சரியில்லை அப்படிங்கிறப்ப இன்னொரு சகோதரர் நம்மளுக்காக ஜெவம் பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லிகளே எனக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு சரியாக இருக்கணும் நம்ம ஜெவம் பண்ணணும் தேவன்கிட்ட பிரதர் எனக்காக நீங்கள் ஜெவம் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லு எந்த ஒரு சகோதரும் சொல்லக்கூடாது எந்த ஒரு சகோதரியும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஏன்னா இப்போ தான் வசனம் வாட்சி சொல்லிங்களா திரைச்சியில் மேலேருந்து ரெண்டாக கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா டைரெக்டாக நம்ம பிதாவின் இடத்துல போகலாம் அப்பா பிதாவே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான அதிகாரத்தை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தின் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குங்கிறப்ப பிரதர் எனக்காக நீங்கள் ஜெவம் பண்ணிக்கோங்க பிரதர் அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய தவறான விஷயம் தெரியுங்களா அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு சகோதரியும் நீங்கள் வந்து பெருமையை ஏற்றி விட்டு அப்படி நம்ம பண்ணிட வேண்டாம் யாரையும் நம்ம பண்ணிட வேண்டாம் நம்ம ஜெவம் பண்ணால் கண்டிப்பாக தேவன் கேட்பார் அது யாராக இருக்கட்டும் அப்பா நான் பாவி நான் பாவி தான் ஆமாம் என்னை தெரிஞ்சு தானே தேவன் கூப்பிட்டார் நான் அக்கிரமக்காரன் தான் தேவன் தெரிஞ்சு தானே கூப்பிட்டாரு நான் இந்த உலகத்தில் வந்து எதுக்குமே உதவாதவன் தெரிஞ்சு தானே கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டார் ஆமாம் உண்மைதான் நம்ம கூப்பிட்டா தேவன் கேப்பரா கேட்க மாட்டாரா நூறு பர்சன்ட் கேப்பார் கேப்பார் நம்ம பண்ணுற ஜெபத்தை கண்டிப்பாக தேவன் கேட்பார் அப்பா எங்களுக்கு பிரதர் நீங்கள் எனக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கோங்க பிரதர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது மிகப்பெரிய தவறான ஒரு விஷயம் ஆயிரும் அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லிகளே அது கிறிஸ்தவ மண்டலமே செஞ்சிட்ருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தவறை நம்மளும் செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் எல்லாருமே சகோதரர்கள் தான் சகோதரனாக அவங்கள மதிக்கலாம் சகோதரனாக மதிக்கலாம் மூப்பராக அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை கொடுக்கலாம் சத்தியம் பேசக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு சத்தியம் பேசுகிற சகோதரனாக என்ன பண்ணலாங்க நம்ம கணத்தை கொடுக்கலாம் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே என்னென்னு சப்ஜெக்ட் பேசிகிட்டு இருக்கிறோன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் யார் கொடுத்தது யாருடைய சொத்து இது தேவனுடைய சொத்து இல்லைங்களா இப்போ நாங்கள் என்ன வேலைதுறீங்களா செஞ்சிட்ருக்கோம் சப்ஜெக்ட் பேசக்கூடிய சகோதரர்களுக்கான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்காரு அந்த லெட்டர் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற சப்ஜெக்ட் இந்த லெட்டரை கொண்டுட்டு போய் என்னுடைய பசங்கக்கிட்ட கொடுத்துருப்பான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம கிட்டே கொடுத்துருக்காரு நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா இடையில போஸ்ட்மேன் வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் போஸ்ட்மேன் வேலை இப்போ லெட்டரை வாங்கி கொண்டுட்டு வந்து இப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட கொடுக்க வேண்டிய வேலை தான் நம்மளதே தவிர இல்லைங்களா அது மட்டும் தானே நம்முடைய வேலை இதில் என்ன பெருமைப்படுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு போஸ்ட்மேன் வேலை செஞ்சுட்ருக்குறோம் ஒரு போஸ்ட்மேன் வேலை இந்த சத்தியம் பிதாவாகிய தேவனுடையது அது அவர் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சத்தியம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்முடைய பக்தி விருத்துக்கு ஏதுவாக இருந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம தேவனுக்கு நன்றி சொல்லணுமே தவிர பிரதர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க பிரதர் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா சப்ஜெக்ட் அதுக்காக இல்லை அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இது நம்மளது இல்லை முதல்ல அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த சத்தியங்கள் இந்த விலையேற பெற்ற விஷயங்கள் இதை பேசுகிறதுக்கே நம்மளுக்கு என்ன இல்லைன்னா தகுதி இல்லை இதை தொடர்றதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை தான் நீங்கள் கூப்பிட்டு நீங்கள் போய் சத்தியத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சொல்கிறது இல்லை இது பிதாவாகிய தேவன் கொடுத்துருக்கிற அவருடைய பொக்கிஷம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு சேர வேண்டிய சொத்து அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே தேவனையும் கிறிஸ்துவையும் தான் அதிகமாக அன்பு செலுத்துகிறவங்களாக இருக்கணுமே தவிர மனுஷங்களுக்கு அந்த கணத்தையும் மரியாதையும் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படி கொடுத்தோன்னா அது விக்கிரக ஆராதனை பைபிள் சொல்லுது சப்ஜெக்ட் பேசுகிற சகோதரர்களை நீங்கள் மதிச்சிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் பேசுகிற சகோதரர்கள் மதிக்கலாம் தப்பு இல்லை சப்ஜெக்ட் பேசுகிற சகோதரர் இப்போ இவர் எவ்வளோ ஞானம் தெரியுங்களா இவர் எவ்வளோ பெரியவர் தெரியுங்களா அப்படின்னு நினச்சா அவர் விக்கிரகம் விக்கிரகம் நரகலான விக்கிரகம் ஆயிரும் அன்புக்குரிய சார் சொல்லி சபையை வழிநடத்தக்கூடிய மூப்பர் அவர் சொல்கிறது தாங்க எங்களுக்கு மந்திரம் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அது விக்கிரகம் ஆயிரும் அவர் சகோதரனாக அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணம் அவருக்கு கொடு அவருக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற அந்த பொறுப்புக்கு அவரை நம்மளுக்கு மதிக்கணும் அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் பக்தி விதிக்கு விருத்திக்கு ஏதுவாக இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம கீழ்ப்படணும் அது நல்ல விஷயந்தான் அது நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் அதே நேரத்தில் அந்த சகோதரன் தாங்க எல்லாமே எங்களுக்கு எங்கள் மூப்பர் சொன்னால் நாங்கள் அப்படியே அவர் கிணத்தில் குதிக்க சொல்லலாம் குதிச்சிருவோன்னா அது என்ன தெரியுங்களா அது விக்கிரக ஆராதனை அது விக்கிரக அந்த மாதிரி விஷயத்தை அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே பெயர் சபைகளை செஞ்சிட்ருக்கு ஒரு நாள் நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது அதுக்கு தான் தேவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு எச்சரிப்பை நம்மளுக்கு கொடுக்குறார் ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தை நல்லா கவனிக்கலாம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மிக செஞ்சுட்டு இருந்த மிகப்பெரிய தவறு பலிபீடத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல நரகலான விக்கிரகங்களை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு என்
பேர் சபைகள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறோம் அவங்கள நடத்தக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய போதகர்கள் எல்லாருமே அவங்கள தவறாக வழி நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ஜனங்களை நம்பி தான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க திரளாக த தங்களுக்கு திரளான ஒரு அழிவை வருவித்து கொள்ளும்படியாக இந்த ஜனங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் பார்க்குறோம் இதுதான் அவர்கள் செய்த மிக முக்கியமான அறிவுறுப்பு அது மாத்திரம் இல்லை பாவத்தை மன்னிக்கிற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குதுங்க இயேசு கிறிஸ்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இல்லைங்களா ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரணம் அடைஞ்சவர் அப்படி இருக்கும்போது இடையில் ஒருத்தர் நின்றுட்டு உங்களுக்காக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் உங்கள் பாவங்களையெல்லாம் எங்கள் கிட்டே அறிக்கை பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுடைய பாவங்களையெல்லாம் நாங்கள் மன்னிக்கிறோன்னு சொல்லி மன்னிக்கிறாங்க இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய போதகர்கள் இதுதான் விக்கிரகம் இதுதான் விக்கிரகம் இந்த விக்கிரகத்தை முதல்ல எடுத்து போடணும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இதுதான் முதல் அறுவறுப்பு இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்ச முதல் அறுவறுப்பு இப்போ ரெண்டாவது அறுவறுப்பு என்ன அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம என்ன பண்ணலாங்க இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இது ரெண்டாவது அறுவறுப்பு இப்போ இந்த ரெண்டாவது அறுவறுப்பு என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பாருங்கள் அன்புக்குரிய சகோதர சோதிகளே இப்போ ரெண்டாவது அறுவறுப்பு என்னங்க நம்ம அங்கே என்ன பார்த்தோம் அதாவது தேவாலயத்துக்குள்ளே உள்ளே போகும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த பிரகாரத்து வாசலில் ஒரு செவர் வச்சு கட்டிட்டாங்க அந்த செவரில் துவாரமிட்டு பார் அப்படிங்கிறாரு அப்போ துவாரமிட்டு உள்ளே பார்க்கும்போது என்ன இருக்கா உள்ளுக்குள்ளே நிறைய நரகலான விக்கிரகங்கள் உள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே வந்து பிரதான ஆசாரியனும் அப்புறம் எழுபத்தி ஐந்து மூப்பர்களும் என்ன பண்ணிட்டுருக்குறாங்கன்னா தூபம் காட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இதுதான் அறிவறுப்பு சரிங்களா இது ரெண்டாவது அறிவறுப்பு இந்த ரெண்டாவது அறிவறுப்பை பாருங்கள் அனிமிஷனில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா நான் பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே நரகலான விக்கிரகங்கள் வச்சுட்டு அவங்க அறிவறுப்பான சில காரியங்களை அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த அறிவறுப்பு எதாவது குறிக்குது இது இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிற அறிவறுப்பா ஆமாம் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே இது கிறிஸ்தவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ரெண்டாவது மிகப்பெரிய அறிவறுப்பு இது என்ன அறிவறுப்பு ஃபஸ்ட்டு அவங்க செஞ்ச தவறு என்ன தெரியுங்களா ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச தவறு அங்கே செவிர் வச்சு கட்டினாங்க பார்த்திங்களா இது மிக முக்கியமான தவறு இது மிகப்பெரிய தவறு எதுக்கு செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க தெரியுங்களா உள்ளுக்குள்ளே இவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் வெளியே தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே நரகளான விக்கிரகங்களை வச்சுட்டாங்க விக்கிரகங்கள் வச்சுக்கிட்டு உள்ள இவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிற அறிவறுப்புகள் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே ஒரு பெரிய செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க அப்போ ஆனால் எஸ்ஐகேல பார்த்து சொல்கிறாரு சின்ன துவாரமிட்டு உள்ளே பாருன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வழி இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழியில் உள்ளே போய் பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளே பயங்கரமான விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டு எல்லாம் வணங்கிட்டு நமஸ்கரிச்சுட்டு அதுக்கு தூபம் காட்டிட்டு இருக்கிறாங்க பிரதான ஆசாரியன் மற்றும் இது ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் இது எதற்கு அடையாளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதே மாதிரி தான் அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களை கிறிஸ்தவ மண்டலம் செய்து கொண்டு இருக்கிற மிக முக்கியமான ரெண்டாவது தவறு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முதல் ச தவறு செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க அடுத்தது உள்ளுக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பயங்கரமான விக்கிரகங்களை அவங்க வணங்கிட்டாங்க சிவரில் சு சித்திரம் தீர்த்து வச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி பைபிள் இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ மண்டலம் இன்றைக்கி 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 பாருங்கள் இன்றைக்கி எல்லாருடைய கையிலையும் பைபிள் இருக்கா எங்கிட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூணு பைபிள் இருக்குது அப்போது இன்றைக்கி அது மாத்திரம் இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோனில் நம்மளுக்கு பைபிள் வந்தாச்சு இல்லைங்களா ரெஃபரன்ஸ் பைபிள் இருக்குது அப்புறம் நம்முடைய மூத்த சோர்கள் போட்டிருக்கிற பைபிள்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்ட பைபிள்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இங்கிலீஷில் அதுக்கு இதில் ஏகப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் பைபிள் இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் நம்மளுக்கு பைபிள்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களையும் இன்றைக்கி நம்ம பைபிள் வச்சுட்ருக்கோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எழுதுறீங்களா இருந்துச்சு இன்றைக்கி நம்ம கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பைபிள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இல்லாமல் இருந்தது எல்லாம் இருந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒருவேளை இந்த புஸ்தகங்கள் வந்து வெளியே தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுருந்தாங்கன்னா இவங்க தான் பைபிள் சொல்கிற அந்தி கிறிஸ்துன்னு சொல்லி அன்றைக்கி இருந்த ஜனங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க நினைவுங்களை பண்ணிட்டாங்க இந்த பைபிள் வந்து வெளியே தெரியாதபடிக்கு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த பைபிளையே அவங்க குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பார்த்துங்க ஏற்கனவே ஹீப்ரு கிரீக்கில் அராமிக் மொழியில் தான் எழுதப்பட ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து பேசின மொழிகள் வந்து அராமிக் மொழி ஆனால் எழுதப்பட்ட மொழி என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கிரேக்க மொழியில் தான் எழுதியிருந்தாங்க நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாடு எப்ரேய மொழியிலையும் புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியிலும் எழுதுனாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே சபைகள் டெவலப் ஆகிட்டு வரும்போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த போப்பு மார்க்கம் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இங்கிலீஷில் அதாவது
விக்கிரகங்களை நீ வந்து உண்டாக்கவோ நமஸ்கரிக்கவோ அதை வந்து வணங்கவோ கூடாதுன்னு தான் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காருங்க கட்டளை கொடுத்துருக்காரு பழைய ஏற்பாடு ஃபுல்லாக இஸ்ரேல் ஜனங்க விக்கிரக ஆராதனை பண்ணும்போது அவங்களெல்லாம் பயங்கரமாக தண்டிச்சிருக்கார் விக்கிரக ஆராதனைங்கிறது மிகப்பெரிய பாவம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் ப பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பிதாவாகிய தேவன் இவங்க தங்களுடைய சுய இச்சையை கொண்டுட்டு வந்து கிறிஸ்தவ மண்டலத்தில் திணிக்கணுங்கிறதுக்காக டோட்டல் பைபிளே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு லத்தீன் மொழியில் மொழிபெயர்த்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க சொந்தமாக அவங்க வச்சுக்கிட்டு இவங்க மற்ற ஜனங்கள் படிக்காத படிக்க எல்லா ஜனங்களும் ஏமாற்ற ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் அன்புக்குரிய சகோத சோரியில் செவிர் வச்சு கட்டினது செவிர் வச்சு கட்டிட்டாங்க இப்போ எசைக்கல் தீர்க்க தரிசியை பார்த்து சொல்கிறார் நீ ஒரு ஓட்டை போடு ஓட்டை போட்டு உள்ளே பாரு அப்படிங்கிறப்ப உள்ளே போய் பார்த்தா உள்ளே என்ன தெரியுங்களா இருக்குது பயங்கரமான நரகலான விக்கிரகம் உள்ளே இருந்துட்டு இருக்கு இவங்க செஞ்சு கொண்டிருக்கிற அத்தனை அறுவறுப்புகளும் உள்ளே இருக்குது உள்ளே இருக்குது அன்புக்குரிய சகோதர சொல்ல உள்ளே இருக்குன்னா பைபிளுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது தவறாக புரிஞ்சுக்கூடாது இவர்கள் தான் இந்த மாதிரி அக்கிரமங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க தான் பைபிள் சொல்கிற அந்தி கிறிஸ்துங்கிற விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக டோட்டல் பைபிளையும் மூடி மறைச்சிட்டாங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி மூடி மறைச்சிட்டாங்க ஆத்மா நரகம் மூடி மறைச்சிட்டாங்க மூன்று உலகங்கள் மூடி மறைச்சிட்டாங்க கடவுளுடைய தெய்வீக திட்டம் மறைச்சிட்டாங்க ஏசு கிறிஸ்துடைய ஈடு பலி ஈடு பலி மீட்கும் பொருளையே மறைச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆட்களாக இருப்பாங்க எவ்வளோ மோசமான ஜனங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த வேலையை அன்புக்குரிய சகோர சுவரிகளை அவர்கள் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் அதனால தான் அவர் வசனம் இருக்குது வாசிக்கலாம் பாருங்கள் அதாவது விக்கிரக ஆராதனை அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுங்களா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி போய் ஒரு சிலையை வணங்குறது தான் விக்கிரக ஆராதனையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு வசனம் இருக்குது வாசிக்கலாம் இது சபைக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தி போல் சொல்கிறாரு ஒன்றுக்கு ஒரு தியர் பத்தாம் தியர் பதினாலாவது வசனத்தில் ஆகியால் எனக்கு பிரியமானவர்களே விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் அப்படிங்கிறார் விக்கிரக ஆராதனைக்கு இப்போ சபையில் எங்கே போய் விக்கிரக ஆராதனை நடந்துச்சு கொருந்து சபையில் கீது விக்கிரக ஆராதனை நடந்துச்சா பாருங்கள் கொருந்து சபைக்கு சொல்லிவிட்டு கொலோசியருக்கு பவுல் எழுதும்போது ரொம்ப கிளியராக எழுதுகிறார் இது தெரியுமா விக்கிரக ஆராதனை ஒரு கல்லையோ ஒரு மண்ணையோ செஞ்சு அதை வணங்குறது விக்கிரக ஆராதனை இல்லையா விக்கிரக ஆராதனைங்கிறது என்ன தெரியுங்களா இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சுட்டுருக்கிறோமாங்கிறது இதை நம்ம பார்க்கணும் நம்ம விக்கிரக ஆராதனை செஞ்சுட்டுருக்கோமா நம்மளையும் கல்லும் மண்ணையும் வணங்கிட்டு இருக்கோமானா பாருங்கள் கொலோசியருக்கு பவுல் எழுதும்போது கிளியர் கிளியராக எழுதுகிறாரு கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தில் ஆகையால் விபச்சாரம் அசுத்தம் மோகம் துரிச்சை விக்கிரக ஆராதனையான பொருளாசை இவைகள் அப்படின்னு சொல்கிற ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவையங்களை அழித்து போடுங்கள் அப்படின்னா இங்கே இடத்துல சொல்லப்படுற விக்கிரக ஆராதனை என்ன பொருள் ஆசை இருக்குது பார்த்தீங்களா பொருளாசை பொருளாசை இருந்துட்டாலே அது விக்கிரக ஆராதனை தானே இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா தேவன் இருக்கார் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்த வேறு எந்த ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுத்தாலும் அல்லது வேறு எந்த ஒரு பொருளுக்கு கொடுத்தாலும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்னுடைய பைக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ரொம்ப முக்கியமாக நான் வந்து ரொம்ப அதை நேசிக்கிறேன் என்னுடைய காரை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது எனக்கு விக்கிரகம் என்னுடைய குழந்தைகளை நான் அதிகமாக நேசிக்கிறேன்னா அது எனக்கு விக்கிரகம் என்னுடைய மனைவியை நான் அதிகமாக நேசிக்கிறவனாக இருந்தால் அது எனக்கு விக்கிரகம் என்னுடைய பெற்றோர்களை நான் ரொம்ப அதிகமாக நான் வந்து நேசிக்கிறவனாக இருந்தால் அது விக்கிரகம் நான் பிதாவாகிய தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை வேறு யாருக்கு கொடுத்தாலும் அது விக்கிரக ஆராதனை தான் அன்புக்குரிய சோர் சோர்களே அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் சொல்கிறாரு நம்மளுக்குள்ள பொருள் ஆசை இருந்தால் நான் பணக்காரனாகணும் ஒரு கார் வாங்கணும் ஒரு வீடு வாங்கணும் நான் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் நான் நல்ல விலை உயர்ந்த வஸ்திரங்கள் ட்ரெஸ்ஸுங்கள்லாம் போடணும் விலை உயர்ந்த வந்து கார் வச்சுக்கணும் இப்படியெல்லாம் ஆசைப்பட்றோம் இல்லைங்களா இப்படியெல்லாம் ஆசைப்பட்ற எல்லாமே விக்கிரக ஆராதனை இது நம்ம போய் தேடி போய் ஒரு முனியப்பன் கோயிலையோ அந்த கோயில் இந்த கோயிலையெல்லாம் போய் நம்ம போய் விக்கிரகங்களை வணங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அன்புக்குரிய சோர் சோரிகளே வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொருள் ஆசைன்னு ஒரு விஷயம் நம்ம கூட இருதயத்துக்குள்ளே இருந்துட்டாலே அது விக்கிரக ஆராதனை தான் அது விக்கிரக ஆராதனை இது தேவனுடைய பார்வையில் அறுவறுப்பான விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான விக்கிரக ஆராதனைகள் இன்றைக்கி அன்னைக்கு இருந்த பெயர் சபைகள் இருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப அளவில் வந்து பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கா இன்றைக்கி அவங்களும் விக்கிரக ஆராதனை தூண்டிட்டு இருக்காங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ள என்ன பண்ணிருந்தாங்க இருபத்தஞ்சு புருஷர்கள் என்ன பண்ணாங்க பிரதான ஆசாரின்னு உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கார் அப்புறம் இருபத்தைந்து புருஷர்களும் உள்ளுக்குள்ளே தான் போய் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபுல்லாக தூபம் காட்டிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அநேக
படிச்சோம் இல்லைங்களா உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டு அந்த யசனியா மற்றும் அந்த இருபத்தஞ்சி பேர் என்ன பண்ணாங்க விக்கிரகங்களை தூபம் காட்டிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா நீ காட்டிட்டு காட்டிட்டு இருக்காங்களா காட்டிட்டு இருக்காங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்து பேரை சொல்லிட்டு இத்தனை அக்கிரமங்களும் செய்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சரி இவர் ஒருத்தர் செய்கிறாரு ஓகே இவர் இவர் மட்டும் தான் செஞ்சுட்டு இருக்காரா இன்னொருத்தர் கூட பிரபலமாக இருக்காரு அவர் யாருங்க பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கும் பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்களுக்காகவும் மீட்டிங் நடத்துகிற ஆள் நடத்தி அவங்களுக்காக தான் எல்லாமே பண்ணுறது புரியுதுங்களா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நான் தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காகவும் தன்னுடைய பேர் புகழுக்காகவும் ஏழை ஜனங்களை ஏமாற்றி அவங்களுக்குள்ள விக்கிரக ஆராதனை தூண்டுறது விக்கிரக ஆராதனை தூண்டுற பொருள் ஆசையை தூண்டுறது பண ஆசையை தூண்டுறது போதும் என்கிற மனதை சொல்லித்தரதில்ல பிரதர் தகுதியான வஸ்திரத்தை போடுங்க சொல்லித்தரது இல்லை இவங்களே பகட்டு பந்தாவை பயங்கரமான ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இவங்க பயங்கரமான பிஎம்டபிள்யூ காரில் வருவாங்க ஆக்சுவலாக காரைக்குடியில் ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் நடத்தும்போது அங்கே வந்து பால் தினகரன் மீட்டிங் வந்திருந்தார் அவங்க பசங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கார் வந்து ஃபுல்லாக பிஎம்டபிள்யூ தான் போகுது போகுது எவ்வளோ வசதிங்கிறீங்க எவ்வளோ பணம் இருக்குங்கிறீங்க பயங்கரமான பணம் வசதி இவங்களும் பயங்கர சுகபோகமாக இருக்காங்க இவங்களும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தர்ற விஷயம் கூட என்ன தான் விக்கிரக ஆராதனை பொருள் ஆசை இது தான் ஃபுல்லாக தூண்டுறது உங்களுக்கு அது வேணுமா தேவன்கிட்ட கேளுங்க பிரதர் தேவனையே உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார் கொடுப்பார் நீங்கள் கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் உங்களுடைய தாலி கைத்த கழட்டி போடுங்க தேவன் உங்களுக்கு ரெண்டு மடங்கு தருவார் சொல்லி ஏமாத்துறாங்களா ஏமாத்திட்டு இருக்காங்களா இதெல்லாம் விக்கிரக ஆராதனை தூண்டுதல் தூண்டுதல் இதெல்லாம் தேவனுடைய பார்வையில் அறுவறுப்பு இந்த அறுவறுப்பான விஷயத்த இவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதுதான் ரெண்டாவது அறுவறுப்பு பெரிய கல் அதாவது செவிறு வச்சு கட்டிட்டாங்க இது எதை குறிக்குதுன்னா ஒட்டு மொத்த பைபிளையும் மூட்டிட்டாங்க யாரும் படிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் உள்ளுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா பயங்கரமான விக்கிரக ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த விக்கிரக ஆராதனைங்கிறது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பொருளாசையை தூண்டக்கூடிய விஷயத்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலமே செஞ்சுட்டு இருக்கு அதனால இந்த கிறிஸ்தவ மண்டலத்துக்கு தேவன் மிகப்பெரிய நியாய தீர்ப்பு செய்ய போறார் மிகப்பெரிய அழிவு கொடுக்க போறாரு ஸோ இதுதான் இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ரெண்டாவது முக்கியமான அறுவறுப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ அடுத்தது மூன்றாவது முக்கியமான அறுவறுப்புக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாங்க போகலாம் இப்போ மூணாவது அறுவறுப்புகள் அவங்க செஞ்சாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் உள்ள போய் நம்ம பார்க்கலாம் வாசிக்கலாம் வசனம் வாசிக்கலாம் எசைக்கல் தீர்க்க தசிட்டு சொன்னார் ரெண்டு அறிவிப்புகளை நீ பார்த்துட்டேன் இப்போ மூன்றாவது அறிவிப்பு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க வா போய் காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு எட்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் என்னை கர்த்தர் கர்த்தருடைய ஆலயத்து வடக்கு வாசலில் நடையிலே கொண்டு போனார் இதோ அங்கே தம்மூசுக்காக அழுது கொண்டு இருக்கிற ஸ்திரீகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் என்னை கர்த்தருடைய ஆலயத்து வடக்கு வாசலின் நடையிலே கொண்டு போனார் இதோ அங்கே தம்மூசுக்காக அழுது கொண்டு இருக்கிற ஸ்திரீகள் உட்கார்ந்துட்டு இதுதான் அவங்க பார்த்த மூன்றாவது முக்கியமான அறிவிப்பு அன்புக்குரிய சகோதர சொல்கிறேன் இந்த மூன்றாவது அறுவறுப்பை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ ஸ்திரீகள் உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஸ்திரீகள் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா யாருக்காக அழுதுட்டு இருந்தாங்கன்னா தம்மூசுக்காக அழுதாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இந்த அனிமேஷனில் கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த தேவாலயத்தில் வடக்கு வாசலுங்கிறது அந்த சைடு அந்த ஸ்திரீகள் உட்காந்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த ஸ்திரீகள் எல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா இவங்க யாருக்காக அழுதுட்டு இருந்தாங்க ஒப்பாரி வச்சுருக்காங்களாம் ஒப்பாரி வச்சு அழுகிறாங்க யாருக்காக ஒப்பாரி வச்சு அழுகிறாங்கன்னா தம்மூசுக்காக இவங்க ஒப்பாரி வச்சு அழுதுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோம் சரி இப்போ நம்ம கவனிக்க வேண்டியது யார் இந்த தம்மூஸ் யார் இந்த தம்மூஸுங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த தம்மூஸ் யாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டுபிடிச்சோன்னா அங்கேயே ஸ்திரீகள் உட்காந்து அழுதாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது ஏற்கனவே நம்ம வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களோடைய அந்த மாத கணக்கெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இன்னைக்கு மாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் சொல்கிறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் இந்த மாதத்தான் கொடுத்தாரான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அவர்களுக்கு நம்ம யாத்திரா பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதம் பிரதானமான மாதம் இந்த மாதம் முதலாம் தேதி இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிலாம் சொன்னார் இல்லையா அப்போ அந்த மாதத்து பேர் என்ன நீசான் அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்து கொடுத்தார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவங்களுக்கு எத்தனை மாதம் கொடுத்தாரு பன்னெண்டு மாதங்கள் கொடுத்தாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆறு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீப் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருஷம் அவங்களுக்கு வரும் அது பேர் என்னென்னா வே ஆதார்னு சொல்லுவாங்க 
இப்போ அதான் கேள்வி வருது அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்திரீகள் வந்து இந்த திமுஸ் இதுக்காக அதாவது தம்மோஸுங்கிற இந்த மாதத்துக்காக அழுதாங்களா அல்லது அந்த மாதத்தில் ஏதாவது முக்கியமான சிறப்பு ஏதாவது இருக்கா அதில் ஏதாவது தேவன் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்ச தவறு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி போய் பைபிளில் போய் தேடினா அப்படி எந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த தம்மோஸுங்கிறது யார் அப்படிங்கிறப்ப உலக சரித்திரத்தில் நம்ம போய் இப்போ என்ன பண்ணணுங்க சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கும்போது இந்த தம்மோஸ் யார் அப்படிங்கிறப்ப அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க இந்த உலகத்திலேயே மிக மிக பயங்கரமான ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விக்கிரக ஆராதனை தூண்டின ஜனங்களை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த சரித்திரத்தை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்கணும் அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா தான் இது நம்மளுக்கு புரியும் சரி அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது ஏற்கனவே பாருங்கள் முதலாம் உலகத்தை தேவன் ஜலப்பிரலயத்தில் அழிச்சிட்டார் ஏன் அழிச்சார் அங்கே வந்து ராட்சதர்கள் டெவலப் ஆகிட்டாங்க அதனால் தேவன் முதலாம் உலகத்தை அழிச்சிட்டார் இப்போ ரெண்டாம் உலகம் சேம் முடிய சந்ததியிலேருந்து ஆரம்பிக்குது சேம் காம் யாஃபேத் மூலமாக அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டு வருது அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டு வரும்போது காம் வந்து காம் பற்றி நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா காம் வந்து சேம் காம் யாஃபேத்தில் காம் வந்து என்ன பண்ணிடுறாருன்னா சில தவறுகள் செய்கிறாரு அதனால் காம் என்ன பண்ணிடுறாரு நோவானா சபிக்கிறார் நீ வந்து உன்னுடைய சகோதரர்கள்லாம் வந்து அடிமைக்கு அடிமைகளுக்கு அடிமையாக இருப்பாயின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அந்த காமுடைய சந்ததியில் வர்றவங்க யாருன்னா காணான் அப்படிங்கிற சந்ததியார் இந்த காணானுடைய சந்ததியில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மனுஷன் வந்தான் பின்னாடியே அந்த மனுஷனை பற்றி பைபிளில் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக ரெண்டாம் உலகம் ஆரம்பித்து முதல் ராஜா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்தான் அதுக்கு முன்னாடி ராஜாக்கள் இருந்தாங்களா இப்போ பாருங்கள் முதலாம் உலகத்தில் ராஜாக்கள் யாராவது இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜாக்கள் கிடையாது அன்றைக்கி ராட்சதர்கள் இருந்தாங்க சாதாரண மக்கள் இருந்தாங்க இப்படி தான் இருந்தாங்க ஸோ தேவன் டோட்டலாக அழிச்சிட்டார் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ரெண்டாம் உலகத்தில் முதன் முதலாக நாலு அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுது மதம் சமுதாயம் பொருளாதாரம் அரசியல் இது யார் ஏற்படுத்தினதுன்னு பார்த்தோம் சாத்தான் ஏற்படுத்தினான்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா யார் மூலமாக ஏற்படுத்தினோம் யார் மூலமாக ஏற்படுத்தினான்னா சரித்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மனுஷன் கிட்ட இருந்து தான் இந்த நாலு அமைப்புகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு மதம் சமுதாயம் பொருளாதாரம் அரசியலுங்கிற இந்த நாலு விஷயங்கள் இங்கிருந்து தான் ஆரம்பமாச்சு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அது யார் தெரியுங்களா யார் தெரியுங்களா பைபிளையும் அவருடைய பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிக்கலாம் ஆதியாகமம் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் கூஷ் நிம்ரோத்தை பெற்றான் இவன் பூமியிலே பராக்கிரமசாலியானான் இந்த இடத்துல நிம்ரோத் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பற்றி சொல்கிறாரா யார் இந்த நிம்ரோத் யார் இந்த நிம்ரோத் இந்த நிம்ரோத் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான்னா பூமியிலே மிகுந்த பராக்கிரமசாலியாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பராக்கிரமசாலியாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்னா இவன் எப்பேற்பட்ட பராக்கிரமசாலி இவன் யார் இவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே அடுத்த வசனம் கூட இவனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிக்கலாம் பாருங்கள் வாசிக்கலாம் எசை ஆதியாகமம் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்தான் யாருக்கு முன்னாடியான் கர்த்தருக்கு முன்பாக இவன் பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்தான் ஆகையால் கர்த்தருக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனான நிம்ரோத்தை போல இன்னும் வழக்க சொல் உண்டாயிற்று ஸோ தேவனுக்கு முன்பாக இவன் ஒரு பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ இவன் எப்பேற்பட்டவன் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலசாலி ஒரு பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாக இருந்தான் இவன் ஒரு வேட்டையாடுறவனாக இருந்தான் இன்னும் சொல்லப்போனா உலக சரித்திரத்திலேயே முதல் ராஜா யாருன்னு சொல்லி கேட்ட அந்த நிம்ரோத் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கானா நிறைய ராஜ்யங்களெல்லாம் இவன் ஆட்சி செஞ்சானோம் பின்னாடி அன்புக்குரிய சோர் சொல்லி இப்போ இப்போ நம்ம படித்தது ஒன்பதாவது வசனம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் அடுத்த வசனம் அது பத்தாவது வசனத்தில் கொஞ்சம் வாட்சி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பைபிள் வந்து நம்ம நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள் பத்தாவது வசனம் பதினொன்றாவது வசனத்தில் வாட்சி பாருங்கள் இவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான்னா நிறைய பட்டணங்களை எல்லாம் கட்டி ராஜ்யங்களே அவங்க பத்து மத்தியிலும் இவன் ராஜ்யத்தையே ஏற்படுத்திட்டு இருந்தான்னு சொல்லி சொல்கிறார் முதல் ராஜா இவன் தான் உலக சரித்திரத்திலேயே அந்த மாதிரி ஒரு ராஜா யாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த நிம்ரோத் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மனுஷன் இவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான் அப்படின்னா ஒரு பலத்த வேட்டைக்காரனாக இருந்தான் ஸோ இவன் என்ன பண்ணிட்டான் நிறைய ராஜ்யங்களெல்லாம் இவன் கட்டி இவன் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு ராஜாவாக இருந்தான் ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை இப்போ ரெண்டாம் உலகம் வந்தோடனே ஜனங்களெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பெரிய பாபேல் கோபுரம் கட்டினாங்கன்னு நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா இந்த பாபேல் கோபுரத்தை கட்டினது யார் தெரியுங்களா யார் கட்டினதுன்னா இந்த நிம்ரோத் இருக்கார் இல்லையா இந்த நிம்ரோத் இந்த பலத்த வேட்டைக்காரனாகிய நிம்ரோத் இந்த நிம்ரோத்தும் நிம்ரோத்தும் அவருடைய மனைவி ஒரு அம்மா இருந்துச்சு அந்த அம்மா சாதாரணமான ஒரு அம்மா இல்லைங்க அன்புக்குரிய சோர சோரிகளே அந்த அம்மா
அந்த நதி மூலமாக உள்ளே வந்தாங்கலாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் சரித்திரங்களில் அப்போ படிக்கும்போது அவங்க தேசம் எவ்வளோ செக்யூராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா எந்த எதிரிகளும் உள்ளுக்குள்ளே வர முடியாதுன்னுலாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதில் வந்து அவங்க அந்த ஆற்றுல வர்ற தண்ணி ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடும் யாராவது அந்த ஆற்று வழியில் உள்ளே வந்து தேசத்துக்குள்ளே வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சா அப்படியெல்லாம் வர முடியாது தேசத்துக்குள்ளே என்ட்ரன்ஸ் ஆகும்போதே என்ன ஆயிரும்னா அந்த ஆறு ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் காரணம் என்ன அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த பெரிய பெரிய கல் கற்கள் அந்த என்ன கல்லுனா அந்த சலவை கற்கள்னு சொல்லுவாங்களே முழு முழு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கற்களை ஃபுல்லாக அந்த அம்மா கொட்டி வச்சுருந்துச்சான் அப்போ கொட்டி வைக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா எதிரிகள் வந்து ஒரு வேளை நதி மூலமாக உள்ளுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கொட்டி வச்சுட்டு ரொம்ப ஸ்பீடாக தேசத்துக்குள்ளே வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வெளியே போகும் ஸோ இவங்களுக்கு வேணுங்கிற தண்ணி என்ன இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வர்ற தண்ணி ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கற்கள் இடையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த சலவை கற்களெல்லாம் போட்டு பயங்கரமாக மெயின்டைன் பண்ணாங்க அப்படின்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிக்கல் டெக்னாலஜி அதாவது டெக்னிக்கலை எல்லாம் வந்து பயன்படுத்துனது யாருன்னா இந்த செம்ராமிஸ் அப்படிங்கிற அந்த அம்மா இவங்கெல்லாம் பண்ணினாங்க அப்படின்றதுலாம் வருத்து ச வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சரித்திரங்கள் சொல்லுது ஸோ இவங்க சாதாரணமான ஆள் இல்லை இந்த பாபேல் கோபுரங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கோபுரத்தை கட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த நிம்ரோத் அப்படிங்கிறவரும் செம்ராமிஸ் அப்படிங்கிறவங்களும் தான் ஸோ அன்புக்குரிய சகோர சொல்லிகளே இந்த ஏற்கனவே இந்த பாபிலோன் பட்டத்தை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த பட்டம் இந்த மாதிரி ஒரு செக்யூர்ட் சிட்டி வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கட்ட அந்த காலகட்டத்திலேயே சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் பாருங்கள் தேசத்தை சுற்றி இதெல்லாம் தேசம் சதுரமாக இருக்கும் இந்த தேசத்தை சுற்றி பெரிய பெரிய அகலிகள் இருக்கும் அந்த அகலிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய முதலைகள் இருக்கும் இப்போ எதிரிகள் வந்து இந்த வாழ்ல ஏரியாவது உள்ளே வரலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா வர முடியாது அதோடைய காம்பவுண்டு சேவரி எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா அதாவது பனிரெண்டு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ரதம் அப்படியே போய் இப்படி திரும்பி வரலாமா எது மேலே தெரியுங்களா வாழ் அதாவது செவிர் மேலே அப்போ செவிர் எவ்வளோ அகலம் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் பதினாறு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு ரதம் அப்படி போய் இப்படி திரும்பி வரலானா அதோடைய அப்போ யானையெல்லாம் வச்சு இடிச்சிட்டாலும் உள்ளே போக முடியுமா போகவே முடியாது பயங்கரமான கட்டிட கட்டிட கலை அவங்களதெல்லாம் மேலேயே ஏகப்பட்ட வீடுகள் கட்டியிருந்தாங்களாம் கட்டி அங்கிருந்து வாட்ச்மேன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்லாம் நம்ம சரித்திரங்கள் சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அதை சுற்றி நிறைய அகலிகள் இருந்தது முதலைகள் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ராஜ்யத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க கட்டியிருக்கிறாங்க கட்டி கட்டி இவங்க ராஜீபாரம் பண்ணினவங்க தான் இந்த நிம்ரோத் செம்ராமிஸ் அப்படிங்கிறவங்க சரி இவங்களுடைய சரித்திரத்தை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்ணணுங்க நம்ம பார்க்கணும் இந்த சரித்திரத்தில் இப்போ ஒரு கதை இவங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கதை வந்து நம்ம சொல்கிற கதை இல்லை இதை பற்றி நெட்டில் நிறையா இருக்குது இந்த நிம்ரோத் பற்றி செம்ராமிஸ் பற்றியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது கதைகள் இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் போய் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் போய் பார்க்குறதுனா நீங்கள் யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நிம்ரோத் செம்ராமிஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த நிம்ரோத்ங்கிறவர் பெரிய அளவில் டெவலப் ஆகிட்டு வரும்போது இவர் வந்து ஒரு அம்மாவை வந்து காதலித்து திருமணம் பண்ணியிருக்காரு அந்த அம்மா யாருன்னா செம்ராமிஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே விரும்பி தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க விரும்பி கல்யாணம் பண்ணும்போது இந்த நிம்ரோத்துக்கு நிறைய எதிரிகள் வந்து வந்துட்டாங்க நிறைய எதிரிகள் வந்துட்டோன்னா இந்த என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் இவர் பெரிய அளவுக்கு ராஜ்யங்கள்லாம் பிடிச்சிட்ருக்கிறார் அப்படிங்கிறப்ப இந்த நிம்ரோத்துடைய எதிரிகள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவன் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் விஷத்தை வச்சு நிம்ரோத்தை கொலை பண்ணிடுறாங்க நிம்ரோத் செத்து போயிடுறாரு இப்போது நிம்ரோத்தை செத்துட்டார் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயம் வந்துருச்சு காரணம் என்னென்னா இப்போ அவருடைய எதிரிகள் வந்து இப்போ அடுத்து என்னை தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க என்னை கொன்றுவாங்க அப்படிங்கிற பயம் அந்த அம்மாவுக்கு வந்துட்டு முதன் முதல்ல அந்த அம்மா என்ன தெரியுங்களா பண்ணிச்சு ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிது என்ன கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிதுன்னா அந்த ஜனங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் கொண்ட அந்த நிம்ரோத்துங்கிற ஒரு சாதாரணமான ஆள் இல்லை நிம்ரோத் யார் தெரியுங்களா நீங்களும் நானும் வணங்கி கொண்டிருக்கிற சூரிய கடவுள் அவர் தான் நிம்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு சொன்னோன்னு உடனே நம்பிடுவாங்களா நம்பலை யாருமே நம்பலை காரணம் என்ன அப்படின்னா செத்து போயிட்டாங்க அப்போ கடவுள் சாவாரா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் கேள்வியெல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கேள்வி அந்த ஜனங்களுக்கு கூட வந்திருக்கு அதுக்கு இந்த அம்மா ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுது என்ன அடையாளம் சொல்லுது தெரியுங்களா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி
பயப்பட ஆரம்பிச்சு சரி என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கரெக்டாக அந்த அம்மாவுடைய வயிற்றுல வந்து குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி கரெக்டாக பத்து மாதம் ஆகுது பத்து மாதம் ஆகும்போது ஒரு குழந்தை பிறந்து வருது அந்த குழந்தை பேர் என்ன தெரியுங்களா அந்த குழந்தை பேர் தான் தம்மூஸ் தம்மூஸ் இப்போ அந்த தம்மூஸ் யார் இந்த அம்மாவுடைய கணக்குப்படி இந்த அம்மா சொன்ன கணக்குப்படி ஆக்சுவலாக நிம்ரோத்துக்கும் செம்ராமிஸுக்கும் பிறந்தது தான் தம்மூஸ் ஆனால் இந்த அம்மா சொன்ன பொய் என்ன தெரியுங்களா நிம்ரோத் மறுபடியனுடைய வயிற்றுல குழந்தையாக பிறந்து வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா என்ன பிடிச்சுன்னா பொய் சொல்லிச்சு சூரிய கடவுள் மறுபடியும் பிறந்து வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படி சொன்ன விஷயத்த இதெல்லாம் சரித்திரங்கள் இருக்குது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இதெல்லாம் நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்க்கலாம் ஒரு சில பிக்சர்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஒரு சில பிக்சர்ஸ் காட்டுறோம் இந்த அம்மா என்ன கதை சொல்லி சரிங்களா சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்களேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ராமிஸ் அந்த அம்மா இருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் நெட்டில் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த செம்ராமிஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் நிலா கடவுள் அவங்க தலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலா இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நிலா கடவுள் அதே மாதிரி இந்த நிம்ரோத் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இவர் வந்து சூரிய கடவுள் சன் காடு இவர் தான் சூரிய கடவுள் அதே மாதிரி கீழே ஒரு குழந்தை இருக்குது பார்த்திங்களா தம்மூஸ் அந்த தம்மூஸுங்கிறது வேறு யாரும் இல்லை நிம்ரோத் தான் தம்மூஸ் தம்மூஸ் தான் நிம்ரோத் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அம்மா போய் சொல்லி அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தது அது மாத்திரம் இல்லை இன்னும் சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய சார் சொல்லிகளே பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இது மேலே இது நிலா இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த செம்ராபிஸ் அப்படிங்கிற அம்மா வந்து ஒரு நிலா கடவுள் இது வந்து எகிப்தியர்கள் வணங்கிட்டு இருந்த கடவுள்கள் எகிப்தியர்கள் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து வணங்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் உலக சரித்திரத்தில் நிறைய கடவுள்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கடவுள்களில் இந்த பெண் தெய்வங்கள்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெண் தெய்வங்கள் பெண் கடவுள்கள் எல்லாமே எல்லாமே என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எல்லாமே இந்த நிம்ராமி அதாவது செம்ராமிஸ் அந்த அம்மாவை தான் ஏன்னா இந்த அம்மா வந்து தன்னை நிலா கடவுள்னு சொல்லிட்டு உலகம் ஃபுல்லாக பெரிய அளவில் டெவலப் ஆகிடுச்சுங்க ஒவ்வொரு தேசத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த அம்மாவை எப்படியெல்லாம் வணங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் வெவ்வேறு தேசத்து கடவுள்கள் இதெல்லாம் கடவுள்கள் பார்க்கும்போது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா நிற்கிது பார்த்தீங்களா மேலே என்ன இருக்குது ஒரு நிலா இருக்குது இது வேறு தேசத்தில் இங்கே வந்து கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஹார்ஸ் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குதிரை கடவுள் அது ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை இதுவும் வந்து நிலா கடவுள் இந்த மாதிரி நிறைய சிலைகள் விக்கிரகங்கள் இன்னைக்கும் கிடச்சிட்ருக்கு இதெல்லாம் வந்து வரலாற்றிலிருந்து எல்லாம் கிடைக்கிற ஒரு விஷயங்கள் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆரம்பத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கிரக ஆராதனை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே இதில் ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா என்ன ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயம்னா இந்த அம்மா நிம்ரோத்துக்கும் செம்ராமிஸ் அப்படிங்கிற இந்த அம்மாவுக்கும் பிறந்த குழந்தை இருக்கார் இல்லையா தம்மூஸ் அந்த தம்மூஸ் பிறந்த நாள் என்ன தெரியுங்களா பிறந்த நாள் என்ன தெரியுமா அதுதான் ஆச்சரியத்திலே ஆச்சரியம் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே பிறந்த நாள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கரெக்டாக டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற இந்த தேதி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த தேதி இன்றைக்கி எல்லாம் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் என்ன கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஏசு கிறிஸ்துடைய பிறந்த நாளாக கொண்டாடி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து டிசம்பர் மாதமாக பிறந்தார் நம்ம ஏற்கனவே பேசிக் சப்ஜெக்ட்லேயே படிச்சிட்டோம் ஏசு கிறிஸ்து அக்டோபர் மாதம் பிறந்திருக்கிறாருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த வசனங்கள் இந்த வார்த்தை என்ன சொல்கிறதுனா கரெக்டாக இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வரைக்கும் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது யாருடைய கடவுள் தெரியுமா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அது ஆர்சியாக இருக்கட்டும் ப்ராட்டஸ்டாக இருக்கட்டும் எந்த கிறிஸ்துவ அமைப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே யாருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த தம்மூஸுங்குடைய பிறந்த நாளை தான் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோதரிகளே இது எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் இது எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் தெரியாது தெரியாது சார் இப்போ டிசம்பர் இருபத்தஞ்சுங்கிறது டிசம்பர் மாதமே வந்து இப்போ தான் நாங்கள் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதாவது கிபி கிபிக்கு அப்புறம் தானே டிசம்பர் வந்தது அப்புறம் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சுன்னு ஒரு மாதம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோதரிகளே அந்த காலகட்டத்திலிருந்தே பாபிலோனியர்கள் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே ஒரு நாள் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக அவங்க கொண்டாடிட்டே வந்திருக்காங்க கொண்டாடிட்டே வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ரோமர்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது ரோமர்களும் இதை கொண்டாடிட்டு வந்திருக்காங்க ரோமர்கள் வணங்கிட்டு இருந்த சூரிய கடவுள் பேர் என்ன தெரியுங்களா ட்ரிம்னோஸ்
இந்த அறுவறுப்பு தான் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு தம்மு சிறிய பிறந்தநாள் அதுதான் டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு அது மாத்திரம் இல்லை இது எல்லா நாடுகளையும் பெருசாக டெவலப் ஆச்சு இந்தியாவில் கூட பெரிய லெவலில் டெவலப் ஆயிருக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா நாடுகளும் இந்த சிலைகளை வச்சு வணங்கிட்டு தான் இருக்காங்க சில சிலைகளை காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ன இருக்குது தேவகி கிருஷ்ணா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அந்த சிலையும் வேறு யாரும் இல்லை இந்த சிலையும் அவங்க வந்து சிம்ராமிஸ் தம்முஸ் அந்த சிலை தான் அந்த குழந்தை கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி அந்த சிலை ஆரம்பத்துலேருந்தே அதாவது சிம்ராமிஸுக்கு பிறந்த அந்த குழந்தை கையில் வச்சுட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த குழந்தை தம்முஸை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வணங்கிட்டுருக்காங்க சரிங்களா இது பாருங்கள் மற்ற தேசங்களையும் இது வந்து வணங்கினாங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இது வேறு ஒரு கடவுள் அதுக்கப்புறம் இவங்களை வணங்கினது கடைசியில் பாருங்கள் மரியா ஜீசஸ் கடைசியாக கொண்டு வந்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ இதுவும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுவும் இன்னைக்கு குழந்தை இயேசு எங்கே இருக்குது பைபிளில் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபான் ஜீசஸ் அதாவது குழந்தை இயேசு ஆலயம் கட்டுறாங்க இல்லையா குழந்தை இயேசுக்கு வந்து தொட்டில் கட்டி அது பண்ணி இது பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் உண்மையாக அவங்க வந்து இவங்க கிறிஸ்துவ தான் வணங்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை எங்கள் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இவங்க எல்லாருமே தம்மூஸை வணங்கிட்டு இருக்காங்க தம்மூஸ் யார் நிம்ரோத் தான் தம்மூஸ் தம்மூஸ் தான் நிம்ரோத் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த அம்மா சொன்ன பொய் என்ன நிம்ரோத் தான் தம்மூஸாக பிறந்திருக்கார் தம்மூஸும் நிம்ரோத் ஒன்று தானே போய் சொல்லிச்சு இல்லையா அதுதான் என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா காலப்போக்கில் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த கிறிஸ்தவ மட்டும் என்னதுறீங்களா சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பிதாவும் குமாரனும் ஒன்று தான் பிதா தான் குமாரன் குமாரன் தான் பிதா சொல்கிறாங்களா இல்லையா அவர் தாங்க இவர் இவர் தாங்க அவர் சொல்கிறாங்களா இல்லையா இது எங்கள் பைபிள் அப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா ஏசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனை விட பெரிய அதாவது பிதாவாகிய தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவோட பெரியவர்னு வசனம் இருக்கா இருக்குது அதேமாரி ஏசு கிறிஸ்து யார்கிட்ட ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தார் பிதாவாகிய தேவன்கிட்ட ஜெபம் பண்ணார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து தனியாக இருக்கிறார் பிதாவாகிய தேவன் தனியாக இருக்கிறார் அப்படின்னு தான் பைபிள் சொல்லும்போது இல்லைங்க அவர் தான் இவராக வந்தார் இவர் தான் அவராக வந்தார்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த கதை என்ன எங்கேருந்து வந்த கதை அப்படின்னு சொன்னால் அன்புக்குரிய சகர சோர்களே இந்த நிம்ரோத் தம் சிம்ராமிஸ் தம்மூஸுங்கிற இந்த இடத்துல இருந்து தான் உலகம் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆச்சு டெவலப் ஆச்சு எல்லா நாடுகளும் இது என்ன ஆச்சுன்னா டெவலப் ஆயிடுச்சு அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இன்றைக்கி கூட பாருங்கள் கிறிஸ்தவ மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் சில விக்கிரகங்கள் குறிப்பாக பாருங்கள் மரியாளுடைய விட சிலைகள்லாம் வச்சுருக்காங்களே நம்ம வேளாங்கண்ணியில் கூட வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா எல்லாமே நிம்ரோத்து அந்த செம்ராமிஸ் தமுசுடைய சிலை தான் சிலை தான் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் இது நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லைங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இது தொடர்ந்து எல்லா நாடுகளையும் இருந்திருக்கு எல்லா நாடுகளையும் இருந்திருக்கு இது பாருங்கள் இது ஒரு சில சிலைகள் காட்டுறேன் எல்லா நாடுகளும் இது இப்படி தான் வணங்கிட்டுருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் கூட இன்றைக்கி வந்து மரியா ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இது கூட என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது கூட அவங்களுக்கு சொன்ன விஷயமா இருக்குது இன்னும் சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த சிலைகள் எல்லாம் இன்றைக்கி கூட அதை போப்பு மார்க்கம் யாரை வணங்கிட்டுருக்காங்க தெரியுங்களா யாரை வணங்கிட்டுருக்காங்க தெரியுமா ஏசு கிறிஸ்துக்கு இவங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்களுக்கு நினைக்கிறீங்களா கிடையாதுங்க அன்புக்குரிய சோர் சோர்களே இவங்க அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது மரியாளுக்கு மரியாளுங்கிறது வேறு யாரும் இல்லை செம்ராமிஸ் செம்ராமிஸுக்கு தான் இவங்க விளை இது கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் எத்தனை பிக்சர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த சப்பரம் தூக்குற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா மரியாத சப்பரம் தூக்கி கொண்டுட்டு வருவாங்க இல்லையா இந்த வழக்கம் கூட யாரத்தான் அப்படின்னா இதெல்லாம் அவங்க கொண்டாடிட்டு இருந்த பண்டிகைகள் இந்த செம்ராமிஸுடைய சிலையை புறஜாதிகள் ரோமர்கள் வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க கிறிஸ்தவ மண்டலத்துக்கு மாறும்போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவர்களும் அதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்துட்டாங்க இந்த சப்பரம் தூக்குற விஷயமெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அதே மாதிரி பாருங்கள் இன்னும் சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி அந்த மரியாதையுடைய கையில் போய் வணக்க அதாவது மொத்தம் கொடுக்கணும் மொத்தம் கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்த வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த நிம்ரோத் செம்ராமிஸுங்கிற அந்த காலகட்டத்திலேருந்து வந்த வழக்கமாக இருக்குது அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இது தான் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான கருத்தாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த தம்மூஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா மறுபடியும் அந்த சரித்திரங்கள் நான் விட்டு விட்ட சரித்திரத்தை மறுபடியும் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் அந்த சரித்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தம்மூஸ் வந்து பிறந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஜனங்கள் வந்து பயந்துட்டாங்க ஓ மறுபடியும் நிம்ரோத் வந்து குழந்தையாக பிறந்து வந்துட்டார் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது தன்னுடைய ரெண்டு கையை இப்படி நீட்டிட்டு நிற்கும் இப்படி இப்படி இருக்கும் ரெண்டு கையை நீட்டிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி சைடு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக இரும்பில் செஞ்சுருப்பாங்க உள்ளுக்குள்ளே பூரா வெட்டிடம் அந்த வெட்டிடத்தில் பின்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி நெருப்பெல்லாம் போட்டு கொளுத்துவாங்க ஸோ இரும்பு வந்து ஃபுல்லாக நெருப்பு வச்சு கொளுத்தும் போது என்ன ஆகுங்க ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ளே போய் நெருப்பு தக 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 நான் எரியும் போது அந்த சிலை என்ன ஆயிரும்னா கருப்பு கலரில் இருக்கிற அந்த சிலை சிகப்பு கலர் மாதிரி மாறும் அப்படியே தக தகன்னு மாறும் அப்போ என்ன தெரியுங்களா பண்ணியிருக்கிறாங்க அன்னைக்கு இருந்த அந்த ஜனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த சிலையுடைய கண்ணில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது துத்தநாகம் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்க அதை கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க துத்தநாகம் இப்போ ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அது ரொம்ப மெல்ட் ஆகி அது உருகும் அப்படி உருகி வரும்போது தூரத்திலிருந்து பார்க்குற ஜனங்கள் என்ன தெரியுங்களா பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தம்மூஸ் வந்து அந்த வந்து சாரி இந்த அம்மா வந்து அந்த பாகால் வந்து தன்னுடைய குழந்தையை நினச்சி அழுகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து அழுக ஆரம்பிச்சிருவாங்க குறிப்பாக பெண்களெல்லாம் என்ன தெரியும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா சுற்றி உட்காந்து ஒப்பாரி வைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க யாருக்காக தெரியுங்களா தம்மூஸ்க்காக ஏன்னா தம்மூஸ் சின்ன பையன் அந்த சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதே இறந்துடுறது இறந்ததுனால இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தம்மூஸுக்காக அழுக ஆரம்பிச்சிருவாங்க பயங்கரமாக ஒப்பாரி வச்சு அழுகும்போது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் இந்த கண்ணுலேருந்து அந்த துத்தநாகம் வந்து அது வழிஞ்சு வரும்போது அது அழுகிற மாதிரி தெரியும் தூரத்துலேருந்து பார்க்குற ஜனங்களுக்கு அப்போ என்ன தெரியுங்களா பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி இருந்த ஜனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது செம்ராமிஸ் நீ அழுக வேண்டாம் பாகால் நீ அழுக வேண்டாம் உன்னுடைய குழந்தை இறந்துருச்சின்னு நீ அழுகிறியா பரவாயில்ல என்னுடைய குழந்தைகளை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இப்போ அந்த கையை இப்படி நீட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அது ஏற்கனவே ஃபுல்லாக நெருப்பில் தக தகன்னு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதில் தன்னுடைய சொந்த குழந்தைங்களை கொண்டுட்டு வந்து பச்சிலம் குழந்தைகளை கொண்டுட்டு வந்து அதில் போட்டுருவாங்க கொடுத்துருவாங்க அந்த குழந்தைக்கு இது கொடுத்துருவாங்க பலியாக செலுத்திடுவாங்க ஸோ இப்படி எல்லாம் செலுத்திட்டு இருந்தாங்க இதுதான் தேவன் வந்து என்ன பண்ணார்னா இது மிகப்பெரிய பாவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இது இஸ்ரேல் ஜனங்களும் இந்த வழக்கத்துக்குள்ளே வட்டாங்க பாகாலுடைய வழக்க வழக்கம் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் அந்த டைமில் வந்துட்டாங்க ஸோ இஸ்ரேல் அந்த பெண்கள் எல்லாம் அங்கே உட்காந்து அழுவாங்க இதை பற்றி ஒரு சில வசனங்கள் இருக்குது நம்ம படிக்கலாம் அன்புக்குரிய சொல்லி உபாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் உன் தேவனாய் கருத்து உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தில் நீ போய் சேரும்போது அந்த ஜாதிகள் செய்யும் அறுவறுப்பின்படி செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் தன் மகனையாவது தன் மகளையாவது தீக்கடக்கம் பண்ணுகிறது பண்ணுகிறவனும் தன் மகனையாவது மகளையாவது தீக்கடக்கம் பண்ணுகிறவனும் தீ கடக்கம் பண்ணுறது என்ன தீக்கு அடக்கம் பண்ணுறது நெருப்பில் கொண்டு போய் போடுறது நாங்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக குழந்தைகளை கொண்டு போய் நெருப்பில் போடுறது புரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த நிம்ரோத் செம்ராமி சொல்ல விஷயத்துலேருந்து வந்தது ஸோ அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கொண்டுட்டு போய் அங்கே போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறது என்னுடைய பார்வையில் ஒரு ரொம்ப பெரிய அறுவறுப்புன்னு சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி ஜனங்கள் இருக்கக்கூடாது இஸ்ரேல் ஜனங்களை நீங்கள் சொந்த தேசத்துக்கு போகும்போதே இந்த மாதிரி ஜனங்கள் அங்கே இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து நீ கற்றுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் மறுபடியும் கவனிங்களா பாருங்கள் உன் தேவனாய் கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தில் நீ போய் சேரும்போது அந்த ஜாதிகள் எந்த ஜாதிகள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் ஏற்கனவே ஏழு விதமான ஜாதிகள் இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருப்பாங்க அந்த ஜாதிகள் செய்யும் அறிவுறுப்பின்படி செய்யாத ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா தன்னுடைய சொந்த மகனையும் தன் மகளையும் தீ கிடக்க பண்ணுவாங்க குறி சொல்லுவாங்க நாள் பார்ப்பாங்க அஞ்சனம் பார்ப்பாங்க சூனியக்காரராக இருப்பாங்க இப்படிப்பட்டவர்களோடு நீ சேரவும் கூடாது இப்படிப்பட்டவர்களோடு நீ என்ன பண்ணக்கூடாது சம்மந்தமே கலக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் தேவன் என்ன பண்ணாருங்க அவங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சார் ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு இஸ்ரேல் ஜனங்களும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்களும் அந்த மாதிரி காரியத்துக்குள்ளே போனாங்களாம் பாருங்க வசனம் இருக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்க கூட பின்னாடி எதிர்காலத்தில் இவங்க கூட விக்கிரக ஆராதனை செஞ்சு தங்களுடைய குழந்தைகளை கொண்டுட்டு போய் இந்த மாதிரி பாகாலுக்கு பலியிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் வசனம் வாசிக்கலாம் இறைமையா தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் அவர்கள் மூளைகுக்கென்று தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்தைகளையும் தீ கிடக்கு பண்ணும்படி அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை சொல்லும் மோலேகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்குது நிறைய பேர்கள் வந்துருச்சு அதில் மூளைகுக்கென்று தங்களுடைய குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்தைகளையும் தீ கிடக்க பண்ணும்படி இன்னொருடைய குமாரின் பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தாக் தாக்கில் இருக்கிற பாகாலின் மேடைகளை கட்டினார்கள் யூதாவை பாவம் செய்யும் பாவம் செய்ய பண்ணுவதற்கு அவர்கள் இந்த அறிவுறுப்பான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நான் அவர்களுக்கு கற்பித்ததும் இல்லை அது என் மனதிலே தோன்றினதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் தேவன் சொல்கிறார் நான
ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதில் எனக்கு மனம் உண்டு மன மடி உண்டாகக்கூடிய அந்நிய தேவர்களுக்கு பானபலிகளை வார்ப்பிக்கிறார்கள் அவர்கள் அதாவது வான ராக்கினிக்கு இன்னும் பணியாரங்களை சுடுகிறார்கள் வான ராக்கினிக்கு என்று இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்களோ பணியாரங்களை சுடும்படிக்கு பிள்ளைகள் விறகு பொறுக்குகிறார்கள் பிதாக்கள் நெருப்பு மூட்டுகிறார்கள் ஸ்திரீகள் மா பிசுகிறார்கள்னு சொல்கிறார் அப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்க என்ன பண்ணாங்களாம் வான ராக்கினிக்கு அது வான ராக்கினி என்ன யார் அந்த வான ராக்கினை இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் இல்லையா இந்த அம்மா தன்னை என்னென்னு சொல்லிடுச்சுங்க நான் நிலா கடவுள்னு சொல்லிச்சு இல்லையா இந்த கதை இன்றைக்கு வரைக்கும் ரோமன் கத்திரிக்கில் இருக்குது ரோமன் கத்திரிக்கில் இருக்குது அதாவது ஒரு பெரிய முட்டை வானத்திலிருந்து வந்து ஐப்ராத்தி நதியில் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வடிவில் வந்து நிறைய உள்ளுக்குள்ள முட்டாய் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஈஸ்டர் பண்டிகைக்கு கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க எல்லா ஜ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் என்னது முட்டை ஏன்னா அப்படி ஒரு கதை இருக்குது அதாவது வானத்திலேருந்து ஒரு முட்டை கீழே வந்து விழுந்து ஐப்ராத்தி நதியில் அதிலிருந்து வந்தது தான் இந்த மாதிரி செம்ரா மிஸ் சொல்லி அப்படி ஒரு கதையெல்லாம் பின்னாடி காலத்தில் வந்துச்சுன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா ஜனங்களும் ஏமாத்துனாங்க இப்படி தான் இந்த மாதிரியான விக்கிரக ஆராதனை இது சாத்தானால் ஏற்படுத்தப்பட்டது மதம் சமுதாயம் பொருளாதார அரசியல் அதில் முக்கியமாக இது இவங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கார் இந்த செம்ரா மிஸ் நிம்ரோத் ஸோ இந்த மாதிரி தம்மஸ் குளம் இவங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பெரிய அளவுக்கு விக்கிரக ஆராதனையை கொண்டு வந்தாங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அதே விஷயம் தான் இன்றைக்கி இங்கேயும் வந்திருக்கு டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு யாருக்கு நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பிறந்தநாளை கொண்டாடுங்கன்னு சொன்னாரா இல்லை சரி அவர் கொண்டாடுங்கன்னு சொல்லலை அதனால் நம்ம கொண்டாடாமல் இருக்கலாமா சரி கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய பிறந்தநாள் அன்றைக்கி தானே கொண்டாடணும் அவருடைய பிறந்தநாள் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அக்டோபர் மாதங்கிறது ரொம்ப கிளியராக இருக்குது பைபிளே இருக்குது பைபிளே இருக்குது ரொம்ப கிளியராக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது கொண்டாட சொல்லி தேவைன்னு சொல்லலை அதனால் நம்ம கொண்டாடக்கூடாது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு பாருங்களேன் இவங்கெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவ சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஏசு கிறிஸ்துவுடைய போதகத்தை கை கொள்ள மாட்டாங்க சர்ச்சுக்கு போவாங்க பாட்டு பாடுவாங்க கை தட்டுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுவாங்க ஈஸ்டர் கொண்டாடுவாங்க ஈஸ்டர் பண்டிகை இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஈஸ்டருங்கிற பண்டிகைலாம் எங்கேருந்து வந்துச்சுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அன்புக்குரிய சகோதர சோறுகள் இதெல்லாம் கிறிஸ்தவ மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவுறுப்புகள் அறிவுறுப்புகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரி இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸ் கூட இருக்குது அந்த எவிடன்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதாவது அந்த நிம்ர நிம்ரோத் வந்து இவர் பிறக்கிறார் இல்லைங்களா தம்மூஸ் இந்த தம்மூஸ் பிறந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கும் போது கரெக்டாக பத்து மாதத்தில் அந்த அம்மா ஒரு பொய் சொல்லிச்சு இல்லையா என்னுடைய வயிற்றுல அந்த அம்மாவுடைய வயிற்றுக்குள்ளே அந்த குழந்தை இருக்குது அந்த அம்மா கர்ப்பமாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறது அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் கரெக்டாக பத்து மாதம் கழித்து மறுபடியும் நிம்ரோத் பிறந்து வருவார்னு அந்த அம்மா ஒரு பொய் சொல்லிச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி கரெக்டாக கரெக்டாக பத்து மாதம் நீங்கள் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி யார் யார் பிறந்ததா இன்றைக்கி கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்து பிறந்ததா டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு கொண்டாடுறாங்க கரெக்டாக அதிலிருந்து பத்து மாதம் பின்னாடி போங்களேன் கரெக்டாக பத்து மாதம் பின்னாடி போங்க எப்படி போகலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் அன்புகிரி சார் சொல்லி கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் பாருங்கள் பத்து மாதம் முதல் மாதம் டிசம்பர் நம்ம அதை தலைகளை போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம பத்து மாதம் பின்னாடி போனோம் போகும்போது இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்கலாம் முதல் மாதம் என்னங்க டிசம்பர் ரெண்டாவது மாதம் நவம்பர் மூணாவது மாதம் அக்டோபர் அதாவது பின்னாடி நீங்கள் வரணும் பத்து மாதம் பின்னாடி வரணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ டிசம்பர் மாதம் குழந்தை பிறந்திருக்கு அதுலேருந்து கரெக்டாக பத்து மாதம் பின்னாடி போனால் எந்த மாதம் வரும் மார்ச் மாதம் வரும் கரெக்டாக கரெக்டாக பாருங்கள் மார்ச் மாதம் வருது இல்லையா அப்போ மார்ச் மாதத்தில் என்ன வரும் குட் ஃப்ரைடே வரும் குட் ஃப்ரைடே என்ன குட் ஃப்ரைடே என்ன ஏசு கிறிஸ்துடைய மரண நாள் ஏசு கிறிஸ்துடைய மரண நாள் குட் ஃப்ரைடே பைபிளில் குட் ஃப்ரைடேன்னு ஏதாவது இருக்குங்களா புனித வெள்ளி புனித வெள்ளிங்கிற பண்டிகையும் சாத்தானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட விஷயம் ஏன்னா நிம்ரோத்து செத்த நாள் இன்றைக்கி ஏசு கிறிஸ்துடைய மரண நாள்னு இன்றைக்கி வந்து குட் ஃப்ரைடேன்னு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அது வந்து நிம்ரோத்துடைய மரண நாள் நிம்ரோத்துடைய மரண நாளை தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் குட் ஃப்ரைடேன்னு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க செம்ராமிஸுடைய அதாவது தம்மு அதாவது தம்முசுடைய பிறந்தநாள் தான் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அது ஏசு கிறிஸ்துடைய பிறந்தநாள் கிடையாது அதே மாதிரி புனித வெள
சரிங்களா ஆனால் ஈஸ்டர் அப்படிங்கிற பண்டிகை இருக்கு இல்லையா அந்த ஈஸ்டர் பண்டிகைக்கும் கிறிஸ்தவ மண்டலத்துக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ஈஸ்டர்ங்கிற பண்டிகை பேரே பைபிள் இல்லை வேறே பைபிள் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இது யாருடைய விஷயங்களாக இருக்குது ஈஸ்டர்ங்கிற பண்டிகை வேறு ஒன்றும் இல்லை அஸ்டரோத் அஸ்டரோத் அந்த அஸ்டரோத்துங்கிறது வேற யாரும் இல்லைங்க நிலா கடவுள் செம்முராமி சிறிய பிறந்தநாள் அதைத்தான் ஈஸ்டர்னு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அந்த ஈஸ்டர் முட்டையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா எதுக்கு ஈஸ்டருக்கு கேக்கெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் எல்லாம் முட்டை கேக்கெல்லாம் நிறையா பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே அந்த அந்த காலகட்டத்திலிருந்து வந்தது தான் இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ மண்டலம் இதில் தான் மாறி மாட்டிகிட்ருக்கு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இது தான் இன்றைக்கி உலக ஜனங்கள் ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்களையும் சாத்தான் ஏமாற்றி வச்சுருக்கிற ஒரு முக்கியமான காரியமாக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெயர் சபைகள் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்குறோம் ஸோ இது தான் நம்ம கவனிக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லை இன்னும் பாருங்கள் உலகத்தில் கூட நிறைய சிலைகள் வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி கூட இன்றைக்கி அமெரிக்க தேசம் என்ன தேசம்னு சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம் என்ன தேசம் தெரியுங்களா கிறிஸ்தவ தேசம் இல்லையா அந்த கிறிஸ்தவ தேசத்தில் என்ன தெரியுமா இருக்குது என்ன இருக்குன்னா அங்கே சுதந்திர தேவியுடைய சிலை வச்சுருக்காங்க கடலில் இல்லைங்களா இந்த சிலை சுதந்திர தேவியுடைய சிலை அந்த சிலையுடைய தலையில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கிரீடம் இருக்கு இல்லையா பக்கத்து சிலை பாருங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கோம் அந்த என்ன தெரியுங்களா அது சூரிய கடவுள் நிம்ரோத் நிம்ரோத்துடைய விஷயம் அதாவது சூரிய கடவுளுடைய லோகோ அது ஸோ அப்போ இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுதந்திர தேவி அந்த சுதந்திர தேவி வேறு யாரும் இல்லைங்க நிம்ரோத்து தான் நிம்ரோத்த அடையாளமாக தான் இவங்க இன்றைக்கியும் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ தேசம்னு சொன்னால் கூட அது ஒரு கிறிஸ்தவ தேசம் கிடையாது அது வந்து இன்றைக்கி அது இயேசு கிறிஸ்துவாக நினச்சி இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க அது மாத்திரம் இல்லைங்க அன்புக்குரிய சவுர் சொல்லிகளே இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் ரொம்ப நிறைய சினிமாவில் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதான் ஹாலிவுட் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து கொலம்பஸ் பிக்சர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த கொலம்பஸ் பிக்சர்ஸுடைய லோகோ இதுதான் இந்த கொலம்பஸ் பிக்சர்ஸுடைய லோகோ கூட யார் தெரியுங்களா இது கூட செம்ராமிஸ் தான் செம்ராமிஸ் இந்த அம்மாவுடைய கையில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் கையில் வந்து ஒரு சூரியனை பிடிச்சிட்ருக்கு இல்லையா அது சூரிய கடவுள் நிம்ரோ ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே காலகாலமாக வந்துட்டுருக்கு காலகாலமாக வந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடிட்டு இருக்கிற அத்தனை பண்டிகைகளும் அத்தனை பண்டிகைகளும் அறுவறுப்பான பண்டிகைகள் தேவனுடைய பார்வையில் ஸோ இதை தான் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வசனத்தில் வாசிச்சோம் ஸ்திரீகள் எங்கே உட்காந்து அழுதுட்டுருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் எங்கே உட்காந்து அழுதுட்டுருந்தாங்க தேவாலயத்தில் உட்காந்து யாருக்காக அழுதுட்டு இருந்தாங்க தம்மூஸ்க்காக அழுதாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தம்மூஸுங்கிற ஒரு குழந்தை செத்து போச்சு அந்த குழந்தைய நினச்சி ஸ்திரீகள் அழுவாங்க அதைத்தான் உருவகமாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தேவன் என்ன சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல அவர் வந்து கிளியர் பண்ணுறார் எசைக்கல் திருக்கு தரிசியில் புஸ்தகத்தில் அது கிளியர் பண்ணுறார் ஆ தேவாலயத்துக்குள்ளே ஸ்திரீகள் கொஞ்சம் பேர் உட்காந்து அங்கே தம்மூஸுக்காக அழுது கொண்டிருந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பார்க்குறோம் இது எத்தனாவது அறிவறுப்பு மூன்றாவது முக்கியமான அறிவறுப்பு அன்புக்குரிய சார் சாரியில் இப்போ நாலாவது அறிவறுப்பை பார்க்கலாம் நாலாவது அறிவறுப்பு என்ன நான்காவது அறிவறுப்பு என்ன இல்லைங்களா நான் மூணு அறிவறுப்புகள் பார்த்துட்டு நாலாவது அறிவறுப்பு என்ன பார்த்தோம் தேவாலயத்துக்குள்ளே ஒரு இருபத்தி ஐந்து புருஷர்கள் தேவனுக்கு முதுக காட்டினாங்க முன்னாடி சூரியனை வணங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் நாலாவது அறிவறுப்பு அதில் வந்து நம்ம இந்த பிக்சர்ஸில் கொஞ்சம் மறுபடியும் கூட நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த நாலாவது அறிவறுப்பு இந்த நாலாவது அறிவறுப்பில் ஒரு இருபத்தஞ்சு புருஷர்கள் நிற்கிறாங்க அது யாரை வணங்கிட்டு இருந்தாங்கிறப்ப சூரியனை அவங்க நமஸ்கரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் இது நாலாவது முக்கியமான அறிவறுப்பாக இருக்குது இதை பற்றி நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இது யார் இந்த இருபத்தஞ்சி பேர் இவங்க எதுக்கு அங்கே போய் நின்றுட்டு சூரியனை வணங்கினாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த நாலாவது அறிவறுப்பு எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அது என்ன அப்படிங்கிறப்ப இப்போ நம்ம கவனிக்கணும் இப்போ ஏற்கனவே மூணு அறிவறுப்புகள் பார்த்துட்டோம் இந்த நாலாவது அறிவறுப்பு என்ன ஒரு இருபத்தி ஐந்து புருஷர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேவாலயத்தில் வந்து நிற்கிறாங்க நின்றுட்டு சூரியனை வந்து வணங்கிட்டு இருக்காங்க தங்களுடைய முதுகை வந்து என்ன பண்ணாங்களா தேவனுக்கு காட்டிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அவர்கள் செய்த நான்காவது முக்கியமான அறிவறுப்பு இந்த அறிவறுப்பு எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இவங்க எங்கே நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த பிக்சரில் கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் தேவாலயம் இந்த தேவாலயத்தில் இந்த இடத்துல இப்போ நின்றுட்டு இருக்கிறது வந்து முன்னாடி நம்ம போட்டிருக்கோம் உள் பிரகாரம் அப்படின்னு தான் நம்ம வசனத்தில் வாச்சோம் உள் பிரகாரம்னா
யார் இது சூரியன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பைபிளில் நீதியின் சூரியன் பேர் இருக்குது இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் சூரியனை வணங்குறாங்க கிறிஸ்துவை வணங்குறாங்க அப்போ கிறிஸ்துவ வணங்குறது பாவமா பாவமா அப்படின்னு கேட்டால் அன்புக்குரிய சகுரசோரிகளே நம்மளுக்கு பைபிளில் வாசிக்கிறோம் அதாவது வானோர் பூதாளத்தோருடைய எல்லாருடைய முழங்கால்களும் முடங்கும்படியான நாமத்தை பிதாவாக தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் தேவ தூதர்களும் பிதாவாக இயேசு கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்ள கடவர்கள்னு சொல்லியிருக்கார் பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த உலக மக்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்ளக்கூடிய காலம் வரப்போகுது அது கிறிஸ்துடைய ராஜ்யத்தில் எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்வார்கள் அந்த நிலைமையில் பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனை வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் பைபிள் நமக்கு சொல்லும்போது சூரியனை வணங்குறது அவ்வளோ பெரிய குற்றம் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை வணங்குறது ஒருவேளை தேவனுடைய பார்வையில் அறுவறுப்பாக அவர் பார்ப்பார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இவங்க சூரியன் நினச்சிட்டு இப்போ இந்த இது என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துடைய அந்த பிக்சர்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா உண்மையாலுமே இவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை தான் வணங்குறாங்களாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் பாருங்கள் முதல் திரை இருக்குது ரெண்டாவது திரை மூன்றாவது திரை இருக்குது இப்போ முதல் திரைக்கு உள்ளே வரும்போது பிரகாரம் அது பிரகாரத்தில் என்ன இருக்கோ பலிபீடம் இருக்கும் தண்ணீர் தொட்டி இருக்கும் அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே வரும்போது ரெண்டாவது திரை ரெண்டாவது திரை தாண்டி வந்தால் பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்படின்னு இடம் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூன்று முக்கியமான பொருட்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் வலது பக்கத்தில் சமூகத்து அப்போ மேஜை இடது பக்கத்தில் குத்து விளக்கு சென்ட்ரலில் என்ன இருக்குன்னா தூப பீடம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ தூப பீடத்தில் போய் அவர் தூபம் காட்டுவார் அப்போ மூன்றாவது திரை ஒன்று இருக்குது மூன்றாவது திரைக்கு உள்ளே போனால் அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டி ஒன்று இருக்குது அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எதை குறிக்குது வேறுகடவே நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா உடன்படிக்கை பெட்டி எதை குறிக்குது உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு மேலே ஒரு மூடி இருக்குது அந்த மூடியில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கும் அதாவது கேர்பீன்கள் இருக்கும் ரெண்டு கேர்பீன்கள் நின்றுட்டுருக்கும் அதாவது உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு மேலே இருக்கிற மூடி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மூடி பேர் தான் கிருவாசனம் அந்த கிருவாசனத்தில் ரெண்டு செட்டைகள் விரித்த மாதிரி ரெண்டு கேர்பீன்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உடன்படிக்கை பெட்டி எதை குறிக்குதுங்க அப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளும் முக்கியமாக மூன்று முக்கியமான பொருள்கள் இருந்துச்சு ஒன்று ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல் உள்ளே இருந்தது அதேமாதிரி பத்து கட்டளைகள் உள்ளே இருந்தது அதே மாதிரி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த மண்ணா அது வந்து உள்ளே இருந்தது அந்த மண்ணா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் கெட்டு போகாதனால் நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் அப்போ அந்த மூன்று பொருள்கள் எதை குறிக்குது இல்லைங்களா அப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி என்னங்க நம்ம ஏற்கனவே அது ஆசிரிப்பு கூடார சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் உடன்படிக்கை பெட்டிங்கிறது நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் உடன்படிக்கை பெட்டி உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே தான் மூன்று முக்கியமான பொருள் இருக்குது அந்த மூன்று பொருள் என்ன ஒன்று வந்து சமூக தப்பு அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது ஒன்று வந்து ஆர்வனுடைய துளிர்த்த கோல் அதில் ஒன்று ஒரு பக்கம் என்ன இருக்கும் பூ இருக்கும் ஒரு பக்கம் கனி இருக்கும் அப்போ அந்த பூவும் கனி எதை குறிக்குதுங்க பூவும் கனி எதை குறிக்குதுன்னா ஒன்று வந்து சுகந்த வாசனை பூ வந்து சுகந்த வாசனையை குறிக்கும் கனி வந்து ஆவியின் கனிகளை குறிக்கும் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்துருக்கிற ஆவியின் கனிகள் அதை குறிக்கும் அதேமாதிரி பத்து கட்டளைகள் பத்து கட்டளைகளுங்கிறது தேவனுடைய நியாயப்பிரமான கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் இதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதில் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மண்ணா வானத்திலிருந்து வந்த ஜீவ அப்பம் நானே அப்படின்னு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் இல்லையா அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த மண்ணா அந்த மண்ணா எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அது உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மூணு அந்த அழியாமை அது நம்ம மண்ணாங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அழியாமை அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் அது கெட்டு போகாது அப்போ இந்த மூணு பொருள் எது அழியாமை கனி கொடுக்கறது பூ வாசம் வீசுறது அதே மாதிரி தேவனுடைய கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் இது எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்போது இதுதான் உடன்படிக்கை பெட்டி இப்போ உடன்படிக்கை பெட்டிங்கிறது யாருன்னா நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு தலை உடன்படிக்கை பெட்டியுடைய மூடி இருக்கு இல்லைங்களா தலை உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு மூடி எங்கள் கீழே வைப்பாங்களா மேலே வைப்பாங்களா மூடி எப்போவுமே மேலே இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த மூடி எதை குறிக்குதுன்னா அது பேர் தான் கிருபாசனம்னு பேர் அது நம்முடைய சர்வ வல்லமில் பிதாவாகிய தேவன் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தலையானவர் சரிங்களா அதில் ரெண்டு கேள்விகள் எதை குறிக்குது ஒன்று ஞானம் இன்னொன்று வல்லமை அப்படிங்கிற தேவனுடைய பிரதானமான ரெண்டு குண லட்சணங்களை அது குறிக்குதுங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இயேசு கிறிஸ்து எங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறப்ப நல்லா கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்து எங்கே இருக்கிறாருங்க தேவாலயத்தில் இங்கே இருக்கிறார் அதாவது உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கே இருக்கு மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே இருக்கு ஆனால்
சாத்தன் இப்போ இது சாத்தன் தானா வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் சாத்தன் தானா வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் அது ஆச்சரியம் அல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்ளுவானே சாத்தன் என்ன பண்ணுவானா ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்வானே அப்போ ஒளியின் தூதன் யார் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் பிதாவாகிய தேவன் அந்த சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிற பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே பேரான தூதனானவர் யார் ஏசு கிறிஸ்து இப்போ ஏசு கிறிஸ்து மாதிரியே இவன் வேஷ போடுறானா அதான் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்ளுவானே ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து மாதிரியே சாத்தான் என்ன பண்ணுறானா நடிக்கிறானா நடிச்சுக்கிட்டு தன்னை ஏசு கிறிஸ்து மாதிரி காட்டிக்கிறான் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த கிறிஸ்தவ மண்டலத்துலேயும் தன்னை ஏசு கிறிஸ்து மாதிரி காட்டிகிட்டு இருக்கிற ஒரே ஒருத்தர் யார் தெரியுங்களா அது சாத்தான் சாத்தான் இன்றைக்கி ஆர்சி ஜனங்கள் வந்து ஏசு கிறிஸ்துன்னு சொல்லி நினைக்கிறது சாத்தானை தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ப்ராட்டஸ்டன்கள் அவங்களும் ஏசு கிறிஸ்துவை நினச்சிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது ஏசு கிறிஸ்து கிடையாது சாத்தான் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சாத்தானை தான் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த உலகமும் வழங்கிட்டு இருக்குது அன்புக்குரிய சகோதர சகர்களே அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ரூஃப் வேணுமா ப்ரூஃப் வேணுமா இன்றைக்கி ஆர்சி ஜனங்கள் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா ப்ரூஃப் வேணுமா பாருங்கள் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு காட்டுறோம் தோ ஆர்சி ஜனங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ரோமன் கத்தோலிக் அமைப்பு அவங்க கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்கு இல்லையா அந்த பொருளில் மேலே பாருங்கள் சிலுவி இருக்குது ஆனால் சென்ட்ரில் ஒரு பெரிய ஒரு சூரியன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லா ஆர்சி சர்ச்சிலையும் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க கையில் வச்சுருப்பாங்க போப்பாண்டவர் வச்சுருக்காரு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் இது ஆர்சி ஜனங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வச்சுருக்காங்க இல்லையா அப்போ இது யார் இது யார் எதுக்கு சூரியன் இவங்க வச்சுருக்காங்க சூரியனுக்கும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லை தானே சம்மந்தம் இருக்குது ஏன்னா இவங்க யார் வணங்கிட்டு இருக்காங்க சூரியனை வணங்கிட்டு இருக்காங்க இதை தாங்க எஸ்ஐ கீழ் திருக்கு தரிசனம் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தஞ்சு புருஷர்கள் என்ன பண்ணாங்களாம் சூரியனை வணங்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சூரியனை வணங்கினார்கள்னு சொல்கிறார் ஸோ பாருங்கள் இதுதான் அவர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய பாவம் அதே மாதிரி அன்புக்குரிய சகோதர சொல்கிறீங்களே சரி இது ஆர்சி ஜனங்க வணங்குறாங்க ஓகே ப்ராட்டஸ்டன் ஜனங்க கூட வணங்குறாங்களா பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் ப்ராட்டஸ்டன் ஜனங்க கூட அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படின்னா பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி இருப்பார் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் எல்லாருமே ஏசு கிறிஸ்து என்ன தெரியுங்களா நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்து வந்து அப்படியே ஒரு தாடி வச்சுட்டு அப்படியே நிறைய முடியெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு பெரிய நீளமான ட்ரெஸ் போட்டு அப்படி தான் வருவார்னு எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து இன்றைக்கி கேலண்டர் எல்லாருத்து வீட்லேயும் இன்றைக்கி எப்படியும் கேலண்டர் கண்டிப்பாக வச்சுருப்போம் அந்த கேலண்டரில் ஏசுநாதர் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இறுதியம் வெளியே தெரிகிற மாதிரியும் அந்த இறுதியத்தில் வந்து பிஏ கை வச்சுட்டு ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரியும் ஒரு பிக்சர் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் இப்போ ஏசு கிறிஸ்து திடீர்னு ஒரு வேலை வந்து மாம்சத்தில் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் வர வாய்ப்பு இல்லை சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு வேலை ஏசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வந்து நல்ல ஒரு கோட் ஷூட்லாம் போட்டு நல்லா ஷேவிங்லாம் பண்ணிட்டு நல்ல கோட் ஷூட்லாம் போட்டு வந்து நம்ம பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தா கூட நான் தான் ஏசு கிறிஸ்துன்னு சொன்னால் கூட யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஏன் நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்துன்னா இப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க அவர் உருவத்தை வந்து மனசில் வச்சுருக்கோம் உருவத்தில் ம மனசில் வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலமே அப்படி தானே பண்ணிகிட்ருக்கு எல்லாருமே ஒரு உருவத்தை வச்சுருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்து எப்படி இருப்பார் ஒரு நீளமான முடி வச்சுருப்பார் அவர் வந்து கை இப்படி வச்சுருப்பார் அதே மாதிரி அவருக்கு ஒரு இறுதியம் வந்து வெளியே தெரியும் இறுதியும் எல்லாம் உள்ளதாக இருக்கும் அவருக்கு இறுதியும் வெளியே தெரியும் இந்த மாதிரி தான் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அன்புக்குரிய சவர் சோர்களே ஆனால் இது ஏசு கிறிஸ்துவுடைய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போ ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன் யார் தெரியுங்களா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் உலக ஏழு அதிசயங்களில் ஜியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள் பற்றி நமக்கு உலக சரித்திரங்களில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உலக ஏழு அதிசயங்களில் ஜியூஸுடைய சிலை கூட ஒரு உலக ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றா இருந்தது அந்த ஜியூஸுடைய சிலை எப்படி தெரியுங்களா இருக்கும் ஜியூஸுடைய சிலை எப்படி தெரியுங்களா இருக்கும் பாருங்கள் இது காட்டுறேன் இப்படி தான் ஜியூஸுடைய சிலையுடைய முகம் இது தான் ஃபஸ்ட்டு போடம் போட்டிருக்கும் பார்த்திங்களா மேலே அது வந்து ஜியூஸுடைய முகம் முகம் அந்த முகம்தான் கீழே பாருங்கள் கீழே ரெண்டு பிக்சர் போட்டிருக்கோம் அந்த பிக்சர் கூட பார்த்திங்கன்னா சூரிய கடவுளுடைய பேர் விஷயம் அந்த தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு முடியெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இப்படி தான் சூரிய கடவுளுடைய முகம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் அவங்க ஜியூஸுடைய கடவுளுக்கான ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க பண்ணினாங்க ஸோ இப்படி பண்ணினவங்க தான் பாருங்க இன்னொரு பிக்சர் கூட உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அது எப்படி
அப்புறம் இறுதியும் வேறு வெளியே வந்து நிற்கும் அப்புறம் கை வேறு இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார் இப்படி தானே எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய படம் அது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அன்புக்குரிய சௌசூரிகளே இயேசு கிறிஸ்து மாதிரி சாத்தான் வேஷம் போட்டுட்ருக்கான் நம்ம படித்தோம்லே இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இவன் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஜனங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறது இவன் புரியுதுங்களா இவனை தான் இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவம் வழங்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ப்ரோ ப்ரோ ஆர்சி ஆகட்டும் ப்ராட்டஸ்டன் ஆகட்டும் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா மதத்தவரும் வணங்குறது இவங்கள தான் இவங்கள தான் வணங்கிட்டு இருக்காங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது தேவனுடைய பார்வையில் மிகப்பெரிய அறிவறுப்பு இதுதான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்து கொண்டிருந்த நான்கு முக்கியமான அறிவறுப்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அதே நேரத்தில் அந்த ட்ரிம்னோஸுங்கிற ஒரு கடவுள் பற்றி நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அதாவது ரோமர்கள் வணங்கின கடவுள் அந்த ட்ரிம்னோஸுடைய சிலை எப்படி தெரியுங்களா இருக்கும் இதுதான் ட்ரிம்னோஸுடைய சிலை இதுதான் ஸோ இது வேறு யாரும் இல்லை இது ஏசு கிறிஸ்துடைய படம் மாதிரி அது இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரிம்னோஸுங்கிற பேர்லேருந்து வந்தது தான் டிசம்பர் அப்படிங்கிற மாதம் அது நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் ஸோ இதுதான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய அறிவறுப்பு இதுதான் அது தான் நம்ம பாடத்துக்கு என்ன தலைப்பிச்சோம் இஸ்ரேல் செய்த நான்கு விதமான அறிவறுப்புகள்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது இஸ்ரேல் ஜனங்க செஞ்ச பாவம் இல்லை இஸ்ரேல் ஜனங்க அப்படியெல்லாம் செய்யலை அவங்க போய் சூரியனை வணங்கலை அவங்க போய் ஆலயத்துக்குள்ளே போய் சிவரெல்லாம் கட்டி வைக்கல இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலை ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் பண்ணிகிட்ருக்கே இல்லைங்களா பண்ணிட்டுருக்கு சாத்தானையே வணங்குறாங்க ஏசு கிறிஸ்துவான் நினச்சி இது அறிவறுப்பா இல்லையா அதனால தான் ஆரம்பத்தில் அன்புக்குரிய சொல்லி சொன்னோம் முதலாவது அறிவறுப்பு விட ரெண்டாவது அறிவறுப்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ரெண்டாவது அறிவறுப்பை விட மூணாவது அறிவறுப்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மூணாவது அறிவறுப்பை விட நாலாவது அறிவறுப்பு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி தானே இருக்குது அந்த அறிவறுப்புகள் பாருங்கள் பெரிய அளவுக்கு அந்த அறிவறுப்புகளை இங்கே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் செஞ்சுட்டு இருக்கு சரி இப்படி ஒரு தப்பு செஞ்சாங்க இல்லையா இவங்களுக்கு தேவன் என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறார் அப்படியே நம்ம வாசிச்சோம் அதாவது நான் இவர்களை சும்மா விட மாட்டேன் இவர்களுக்கு வந்து இனிமேல் நான் இறங்க போகிறது இல்லை இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நியாய தீர்ப்பு கொடுப்பேன்னு ஏற்கனவே சொன்னார் இல்லையா நம்ம அந்த இசைக்கல் பதினெட்டாம் தேதி கடைசி வசனத்தில் அது சொல்கிறார் ரொம்ப கிளியர் எட்டாம் தேதி கடைசி வசனத்தில் அதை சொல்லி முடிக்கிறார் ஆனால் என்னுடைய கண் வந்து அது தப்ப விடுவதில்லை அவங்கள நான் பயங்கரமாக தண்டிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் எப்படி தண்டிப்பார் எப்படி அவங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்க போகிறார் சப்ஜெக்டுடைய தலைப்பெண்ணை நியாய தீர்ப்பினால் இன்றைக்கி பெயர் சபைகளுக்கு தேவன் என்ன நியாய தீர்ப்பு வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா எட்டாம் அதிகாரம் இதோட முடியுது அடுத்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இப்போ இந்த தவறுகள் செய்த இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வரும்படியாக ஒரு மிக முக்கியமான சம்பவம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்ன என்பதை குறித்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் பின்பு அவர் என் என் காதுகள் கேட்க மகா சத்தவாய் ந நகரத்தின் விசாரிப்புக்காரர் சங்கரிக்கும் ஆயுதங்கள் தங்கள் கையில் பிடித்து கொண்டு வரக்கடவர்கள் என்று சொன்னார் இப்போ பாருங்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இப்போ ஆரம்பிக்குது எட்டாம் அதிகாரம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு காட்சி அவர் பார்க்குறார் அந்த காட்சி என்னென்னா ஒரு புருஷன் வந்து அங்கே நிற்கிறார் அந்த புருஷன் கையில் என்ன இருக்குதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சன நூல் வஸ்திரம் போட்டிருக்காரு அவருடைய கையில் வந்து கணக்கனுடைய மைக்கோடு அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கார் வச்சுட்டு அவர் நிற்கிறார் அவர் நிற்கும்போது ஒரு ஆறு புருஷர்கள் அங்கேருந்து வராங்க அவங்க எப்படி வராங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வராங்க வந்து உள்ளே வரும்போது இப்போது பிதாவாகிய தேவன் எசைக்கியல் திருக்கு தரிசி அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்க பேசிகிட்டு இருக்கிறார் அது தரிசனத்தில் சொல்லும்போது அந்த ஆறு புருஷர்கள் நீங்கள் வாங்க நீங்கள் போய் வெட்ட ஆரம்பிங்கன்னு சொல்கிறார் வெட்ட ஆரம்பிங்கன்னு சொல்கிற விஷயத்தை தான் இப்போ ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறார் சரிங்களா இது நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒன்பதாம் அதிகாரம் பார்க்க வேண்டாம் முக்கியமான சில விஷயங்கள் மட்டும் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் கொஞ்சம் கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் எசைக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றா வாசனை இப்போ வாசிக்கலாம் மறுபடி வாசிக்கலாம் பின்பு அவர் என் காதுகள் கேட்க மகா சத்தமாய் நகரத்தில் விசாரிப்புக்காரர் சங்கரிக்கும் ஆயுதங்கள் தங்கள் கைகளிலே பிடித்து கொண்டு வரக்கடவர்கள் என்று சொன்னார் மகா சத்தம் விட்டு சொல்கிறாரு யார் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு வெங்கல ஒரு ட்ரெஸ் போ அதாவது அவர் வந்து ஒரு நெருப்பு மாதிரி அவருடைய கண்கள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம படித்தோம் இல்லையா அவருடைய கால்கள் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக நெருப்பு இடுப்புக்கு கீழெல்லாம் நெருப்பு இருந்தது மேலெல்லாம் சொகுசாவை போல் பிரகாசமாக இருந்தது நல்லா படித்தோம் இல்லையா அவர் வந்து சொல்கிறார் யார்கிட்ட சொல்கிறாருன்னு இசை கெழுத்து இருக்கிறது கிட்ட சொல்லிவிட்டு அவர் பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு நீ
அந்த இதில் வந்து நிற்கிறாங்க இங்கே ப அந்த பலிபீடத்துக்கிட்ட வந்து அவங்க நிற்கிறாங்க அப்படி நிற்கும்போது அன்புக்குரிய சகர சோரியிலே ஒருத்தர் அங்கே நிற்கிறார் இடையில் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அவர் கையில் என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு கணக்கனுடைய மைக்கூடு அவர் சன்ன நூல் வஸ்திரம் போட்டிருக்கார் அவருடைய கையில் கணக்கனுடைய மைக்கூடு ஒன்று வச்சுருக்கார் அந்த கணக்கனுடைய மைக்கூடில் என்ன தெரியுங்களா இருக்குது என்ன இருக்குன்னா மைக்கூடுங்கிறது என்ன இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேனால் எழுதுகிறோம் பேனால் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இங்கு இருக்கும் நம்ம எழுதிடுவோம் ஆனால் அந்த காலங்களில் அப்படி கிடையாது மயில் இறகில் தான் எழுதுவாங்க அப்போ ஒரு இங்க் பாட்டில் வச்சுக்குவாங்க இந்த இங்கு பாட்டிலில் தோச்சு தோச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கணக்கனுடைய மைக்கூடு வச்சுட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் நிற்கிறார் சரி ஓகே இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏற்கனவே எஸ்ஏகேல் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் தனி சப்ஜெக்டாக நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் என்ன பார்த்துருக்குறோம் என்ன பார்த்துருக்குறோன்னா இங்கே வந்திருக்கிற சனல் நூல் வஸ்திரம் தரித்து அங்கி இது போட்டு வந்திருக்கிற அந்த மனுஷன் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அது நம்முடைய மூத்த சகோதரர் ரசல் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் கரெக்டுங்களா படிச்சுருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் அவர் வந்து பின்னாடியே வெட்டுகிற ஆயுதங்களோடு வர்ற அந்த ஆறு பேர் எதை குறிக்குதுன்னா அவர் எழுதின ஆறு முக்கியமான வால்யூம்ஸ் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த கணக்கனுடைய மைக்கூடு வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒவ்வொருடைய நெற்றிகளிலும் உத்தர போடுறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படி படிச்சிருக்கிறோம் இப்போ ஒன்பதாம் அதிகாரம் தனியாக நம்ம இப்படி பார்க்கும்போது இது பொருந்துமான்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு சதவீதம் பொருந்தும் அது நம்முடைய மூத்த சகோதரர் ரசல் பதர் தான் குறிக்குது அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எட்டாம் அதிகாரமும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் சேர்த்து பார்க்குறோம் இப்போ எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் சேர்த்து பார்க்கும்போது எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவங்க நாலு பெரிய அறிவுறுப்புகள் செஞ்சதுனால ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் தண்டனை கொடுக்குறாரு ஆனால் இந்த எட்டாம் அதிகாரம் எப்படி முடிக்கிறாருன்னு கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க எட்டாம் அதிகாரம் எப்படி தெரியுங்களா முடிக்கிறாரு முடிக்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறாரு நான் அது பைபிள் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இப்போ எட்டாம் அதிகாரம் எப்படி முடிக்கிறாருன்னு அப்படி தான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் கண்டினியூ ஆகுது எட்டாம் அதிகாரம் எப்படி முடிக்கிறாருன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் கவனிக்கலாம் பைபிளில் வாசிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எஜேக்கேல் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் பதினேழுலேருந்தே வாசிக்கிறேன் பதினேழு பதினெட்டு ரெண்டு வசனங்கள் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது அவர் என்னை அப்பொழுது அவர் அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனை இதை கண்டாயா இங்கே யூதா வம்சத்தார் செய்த அறிவுறுப்புகள் அறிவுறுப்புகள் அற்பமான காரியமா இவர்கள் தேசத்தை கொடுமையினால் நிரப்பி என்னை அடிக்கடி கோபம் மூட்டுகிறார்கள் இது அவர்கள் திராட்சர திராட்சை கிளைகளை தங்கள் நாசிலைக்கு நாசிக்கு நேராக பிடித்திருக்கிறார்கள் பிடிக்கிறார்கள் ஆகையால் நானும் பாருங்கள் இப்போ பதினெட்டாவது வசந்தில் சொல்கிறார் ஆகையால் நானும் உக்கர கோ உக்கரத்தோடைய காரியத்தை நடத்துவேன் நான் பயங்கர உக்கரத்தோடய என்னுடைய உக்கரம்னா என்ன கோபத்துடைய உச்சக்கட்டம் இல்லைங்களா அதை தான் உக்கரம்னு சொல்கிறோம் உக்கரத்தோடு நான் காரியத்தை நடத்துவேன் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை என்னுடைய கண்ணிலிருந்து ஒருத்தரும் தப்பிக்க முடியாது இந்த அறுவறுப்புகள்லாம் செஞ்சாங்க இல்லையா ஒருத்தரையும் நான் விட மாட்டேன் ஒருத்தரையும் விட மாட்டேன் அதான் சொல்கிறேன் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை நான் இறங்குவதும் இல்லை அவங்களுக்கு நான் இறக்கம் பாராட்டவும் மாட்டேன் இறக்கம் பாராட்டவும் மாட்டேன் அவர்கள் மகா சத்தமாக என் செவிகள் கேட்க கூப்பிட்டாலும் சத்தம் போட்டு என்னுடைய செவிகள் கேட்குற அளவுக்கு அவங்க சத்தம் போட்டால் கூட நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்னா அவர்களுக்கு நான் செவி கொடுப்பது இல்லை என்று என்றார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னா தேவன் கிளியராக சொல்லிட்டாரு என்ன சத்தம் போட்டாலும் நான் அவங்கள அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு தான் இப்போ ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் அதனால் நம்ம எட்டாம் அதிகாரத்தோடு சேர்த்து பார்க்குறதுனால இந்த இடத்துல வர்ற நிழல் வேறு மாதிரி இருக்கும் வேறு மாதிரி வரும் ஏன்னா ஒன்பதாம் அதிகாரம் மட்டும் தனியாக படித்தோம்னா அது ரசல் பதரை குறிக்கும் அவர் எழுதின ஆறு வால்யூம்ஸு தான் ஆறு புருஷர்கள் நம்ம கிளியராக சொல்லிடலாம் அது கரெக்டு தான் ஆனால் இப்போ எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் சேர்த்து பார்க்குறதுனால இப்போ ஒம்போ ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இது வேறு ஒரு நிழலில் நம்மளுக்கு கொடுக்குது அந்த நிலையில் என்னங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கணும் இப்போ என்ன தெரியுங்களா நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு மனுஷன் வரார் அவர் கையில் என்ன இருக்குதுன்னா சனல் நூல் அங்கி தரித்து தன் கணக்கு கையிலே கணக்கனுடைய மைக்கூடை வச்சுட்டு ஒரு புருஷன் வர்றாரு கூடவே எத்தனை பேர் வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் ஆறு புருஷர்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அன்புக்குரிய சவர சொல்லிகளே ஆறு புருஷர்கள் உள்ள வராங்க வந்து அந்த வெட்டுகிற ஆயுதங்களோடு இப்போ உள்ள வராங்க உள்ள வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க அடுத்த வசனத்தை கொஞ்சம்
சரிங்களா நெத்தியில் மார்க் பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு என்ன நடக்குது பாருங்கள் அடுத்த வசந்த வாசிக்கலாம் எசைக்கல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ எருசிலே நகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அறிவுறுப்புகள் நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளின் அடையாளம் போடு அப்படிங்கிறார் போனோன்னா என்ன பண்ணணுமாமா இந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்கிற அறிவுறுப்புகளுக்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் உள்ளே போய் அழுதுட்டுருக்காங்களோ கவலைப்படுறாங்களோ ஐயோ இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி யார் யாரெல்லாம் மன வருத்தப்படுறாங்களோ அவர்களுடைய நெற்றியில் போய் என்ன பண்ணுன்னா நீ போய் முத்திரை போடு அப்படின்னு சொல்கிறார் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணுமாமா பாருங்க அடுத்த வசந்தில் சொல்கிறாரு முத்திரை போடு வாசிக்கலாம் எசைக்கல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அஞ்சு ஆறு பின்பு அவர் என் காதுகள் கேட்க மற்றவர்களை நோக்கி நீங்கள் இவன் பின்னே அதாவது அந்த ஆறு புருஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் இவன் பின்னாலே நகரத்திற்குள்ளே உருவ போய் வெட்டுங்கள் அப்படிங்கிறார் உள்ளே போய் என்ன பண்ணுங்கள் வெட்டுங்கள் நீங்கள் வெட்ட தொடங்குங்க உங்கள் கண் தப்ப விடாமலும் நீங்கள் இறங்காமலும் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாரா எட்டாம் அதிகாரத்துடைய கன்க்ளூஷன் அதாவது கண்டினியூஷன் தானே என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் கண் இறங்கவும் கூடாது அது குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி வயசானவங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த அறிவுறுப்பு செய்கிற அத்தனை பேர்த்தையும் விட்டுறக்கூடாது நீ சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஒருவரையும் உன் கண் தப்ப விடாமலும் நீங்கள் இறங்காமலும் முதியோரையும் வாலிபரையும் கன்னிகைகளையும் குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் சங்கரித்து கொன்று போடுங்கள் அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவரையும் கிட்டாதிருங்கள் அடையாளம் யார் யாருடைய நெற்றியில் அடையாளம் இருக்கோ அவங்கள மாத்திரம் கிட்டாதிருங்கள்னு என்ன அர்த்தங்க கிட்டாதிருங்கள் என்ன என்னர்த்தனா அவங்க பக்கத்துலேயே நீங்கள் போகக்கூடாது பக்கத்துலேயே போகக்கூடாது கிட்டாதிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாரு கிட்டாதிருங்கள் அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் கிட்டாதிருங்கள் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே துவங்குங்கள் என்று என் காதுகள் கேட்க சொன்னார் அப்பொழுது அவர்கள் ஆலயத்திற்குள்ளே இருந்து மூப்பர்களிடத்திலிருந்து துவக்கம் பண்ணினார்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க வெட்ட ஆரம்பித்தாங்க யார் யாரெல்லாம் வெட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா டோட்டலாக அன்றைக்கி இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டி வீசுகிறாங்க யார் யாரெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் உண்மையாலுமே அந்த விக்கிரகங்களை வணங்கினாங்களோ இந்த மாதிரி நாலு அறிவுறுப்புகள் செஞ்சாங்களோ அவங்கள எல்லாம் சரி இப்போ இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க யாரை குறிக்குதுன்னு பார்த்துங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் இந்த கிறிஸ்தவ மண்டலத்துக்கு வரப்போகிற பேர் அழிவையும் பேர் ஆபத்தையும் தான் இந்த வசனங்கள் சொல்லுது அன்புக்குரிய சகோர் சோரிகளே மிகப்பெரிய அழிவு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இவங்களுக்கு வரப்போகுது மிகப்பெரிய அழிவு வரப்போகுது ஏன்னா அங்கே வந்திருக்கிறது யார் தெரியுங்களா ச கணக்கனுடைய மை கூட வச்சுட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் அவர் ஒரு அவர் ஒரு வேலை பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போ அந்த வேலை முடிகிறதுனால இன்னும் முடியல அந்த வேலை நடந்திருக்கு இன்னும் சீல் போடுற வேலை நடந்துட்டுருக்கு அவர் என்னைக்கு சீல் போட்டு முடிக்கிறாரோ அவர் முத்திரை போட்டு முடிக்கிறாரோ அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்னா மிகப்பெரிய அழிவு சங்காரம் இந்த பூமியில் வரப்போகுது வரப்போகுது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ மண்டலமும் காணாமல் போகுது எல்லாத்தையும் டோட்டலாக அழிச்சிருவார் டோட்டலாக டேமேஜ் பண்ண போகிறார் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்க போதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாரு பாருங்கள் அஞ்சாவது வருஷம் ஆறாவது வருஷத்தில் சொல்லிவிட்டு இப்போ ஏழாவது வருஷத்தை கொஞ்சம் வாசிக்கலாம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் இசைக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்தி பிரகாரங்களை கொலை உண்டு அதாவது கொலை உண்டவர்களாலே நிரப்பி புறப்பட்டு போங்கள் என்றார் அவர் நகரத்திலே போய் வெட்டினார்கள் அவங்க எங்கே போகிறாங்க நேராக நகரத்துக்குள்ளே போய் வெட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்போ இதை வெட்ட ஆரம்பிக்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா கிறிஸ்தவ மண்டலத்துக்குள்ளே இன்னும் என்ன பண்ணலைன்னா இன்னும் அதை சீல் போட்டு முடிக்கல ஒருத்தர் சீல் போட்டுட்டுருக்காரு அவர் யாருங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒருத்தர் சீல் போட்டுட்ருக்காரு அவர் சீல் போட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் வந்து தொட மாட்டாங்க ஆனால் சீல் போட்டு முடிச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் யாரெல்லாம் அவங்க செய்கிற அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறாங்களோ யார் யாரெல்லாம் அவங்களுடைய த செய்கிற தப்புக்காக வருத்தப்படுறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை காப்பாற்றுற வேலை இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஏசு கிறிஸ்து இப்போ ரெண்டாம் முறையில் வந்திருக்கிறார் அப்போது இந்த கணக்கனுடைய மைக்கூடு வச்சுருக்கிற அவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்முடைய ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து அந்த கணக்கனுடைய மைக்கூடும் அந்த பிரதான ஆசாரியனுடைய உடை சணல் நூல் அங்கீகரிக்கிறதுங்கிறது பிரதான ஆசை இப்போ ஏசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவராக வந்திருக்கார் தெரியுங்களா ஒரு பிரதான ஆசாரியனாக ரெண்டாம் முறையில் வந்திருக்கிறார் ஒரு ராஜாவாக வந்திருக்கிறார் அப்போ ரெண்டு முக்கியமான வேலை நடந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி பெயர் சபைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அழிவு நடந்துட்டுருக்கு அதே நேரத்தில் உண்மையான திருச்சபையுடைய செலக்ஷன்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் முடிய போகுது அதனால தான் நம்ம பாபிலோனுக்குள்ளே போய் இன்றைக்கி பெயர் சபைகளுக்குள்ளே போய் ஒரு மிகப்பெரிய அறுவடை செஞ்சுட்டுருக்கு என் ஜனங்களே அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாதீங்க அவளுக்கு வரும் வாதில் அகப்படாமல் இருக்கும்படிக்கு நீங்கள் வெளியே
இஸ்ரேலின் மீதியாக இருக்கிறவர்களை எல்லாம் அழிப்பீரோ என்று முறையிட்டான் ஸோ இல்லை என்னது இப்படி எல்லாத்தையும் அழிக்கிறீங்களே நீங்கள் இறக்க பாராட்டாமல் இது ஒரு தரிசனம் தான் உண்மையாக நடக்கலை ஆனால் உண்மையாக நடக்க போது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் உண்மையாக நடக்கும் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்த கிறிஸ்தவ மண்டலம் டேமேஜ் ஆக போகுது அன்புக்குரிய சகோதரர் அப்படின்னு இப்படி லிட்ரலாக நடக்குமானா இல்லை அது ஒரு வேறு விஷயத்தில் நடக்கும் அது நம்ம வேறு ஒரு பாடத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்தவ மண்டலம் ஒரு அழிவுக்குள்ளே போக போகுது ஏன்னா அவர்கள் செய்த அறிவுறுப்புகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி அறிவுறுப்புகள் அவங்க செஞ்சுட்டாங்க அதனால் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நியாய தீர்ப்பு அந்த அமைப்பு டோட்டல் டோட்டலாக தேவன் அழிச்சிருவார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் மீதியாக இருக்கிறவர்களெல்லாம் நீங்கள் அழிப்பீரோ அப்படின்னு சொல்லி இவர் போய் ஜெவம் பண்ணுறார் அப்படி ஜெவம் பண்ணும்போது தேவன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் வாசிக்கலாம் இசைக்கள் ஒன்பதாம் தேவரம் ஒன்பது பத்து அதற்கு அவர் இஸ்ரேலின் யூதாவாகிய வம்சத்தின் அக்கிரமம் மிகவும் பெரியது அப்போ இந்த இஸ்ரேல் யூதான்னு சொல்கிற அந்த ஜனங்கள் யார் தாங்க கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள்னு போட்டுக்கோங்க கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க செய்கிற அக்கிரமம் ரொம்ப பெரிதாக இருக்குது தேசம் இரத்த பழியினாலே நிறைந்திருக்கிறது நகரம் மாறுபாடுனால் நிறைந்திருக்கிறது அதாவது நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் தேசத்தை கைவிட்டார் கர்த்தர் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகையால் என் கண் தப்ப விடுவது ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாரு ஆகையால் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை நான் இறக்கம் செய்வதும் இல்லை அவர் அவர்களுடைய வழியின் பலனை அவர்கள் சிரசின் மேல் இறங்க பண்ணுவேன் என்றார் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் அவர்களுடைய அந்த சிரசின் மேலே நான் என்ன பண்ணிடுவேன் எல்லாத்தையும் நான் இறங்க பண்ணுவேன் அவங்க அவங்க செஞ்ச தப்புக்கான தண்டனை நான் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறார் சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் வாசிக்கலாம் பதினோராவது வசனம் இதோ சனநூல் அங்கி தரித்து தன் அறையிலே மை மைக்கூடை வைத்திருக்கிற புருஷன் வந்து நீர் எனக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்தேன் என்று காரியத்தை தெரிவித்தான் அப்படின்னா இந்த வசனம் நல்லா நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் வந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரா இதோ சணல் நூல் அங்கீகரித்து தன் அறையிலே மைக்கூடை வைத்திருக்கிற புருஷன் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரா நீங்கள் எனக்கு என்னென்ன கட்டளை கொடுத்தீங்களோ அந்த கட்டளை எல்லாம் செய்து முடித்தேன் அந்த வேலையை நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ செஞ்சு முடிச்சிட்டேனா என்ன அர்த்தங்க செஞ்சு முடிச்சிட்டேனா என்ன அர்த்தம் அது செஞ்சு முடிக்க போகிறாருன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அது யார் அது கண்டிப்பாக அது தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிடும் நிறைவேறும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலம் என்ன போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு மிகப்பெரிய அழிவு வரப்போகுது சரி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சரி அந்த சனநூல் அங்கி தெரித்து கணக்கனுடைய மைக்கூடை வச்சுருந்தது யார் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் ஏசு கிறிஸ்துவன் ஆனால் கூட வந்த அந்த ஆறு புருஷர்கள் யார் கூட வந்தவங்க அந்த ஆறு புருஷர்கள் யாரை குறிக்குது இல்லைங்களா அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இந்த ஆறு புருஷர்கள் யாராக இருக்கும் ஏழு புருஷர்கள் இல்லை எட்டு புருஷர்கள் இல்லை பத்து புருஷர்கள் கிடையாது இல்லைங்களா எத்தனை புருஷர்கள் கரெக்டாக ஆறு புருஷர்கள் அப்போ இந்த ஆறு புருஷர்கள் ஆறு ஆண்கள் அவங்க கையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வெட்டுகிற ஒரு பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்போ இந்த ஆறு எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவனி க கவனித்தோன்னா இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக தேவன் என்ன சொல்ல வராருங்கிறது புரிஞ்சிடும் என்னவாக இருக்குங்க ஆறு எதை குறிக்குது இல்லைங்களா ஆறுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே ஆறு அப்படிங்கிறது ஆறு சபையை குறிக்குது ஆறு சபையில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களை குறிக்குது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எத்தனாவது வருஷம் இந்த பூமியில் ரெண்டாம் முறையில் வந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலாவது வருஷம் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அப்போ முடியும்போது அவர் வரும்போது எத்தனை சபைகள் முடிஞ்சிருந்ததுங்க ஆறு சபைகள் முடிஞ்சு ஏழாவது சபையுடைய காலப்பகுதி இல்லைங்களா அப்போ ஏழாவது சபையுடைய காலப்பகுதியில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாருனா இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறாரா அவர் என்ன பண்ணுறாரு கையில் கணக்கனுடைய மைக்கூடை வச்சுட்டு யாரோ நெற்றியில் போய் முத்திர போட்டுட்ருக்கார் அப்போ அது யார் அது ஏழாவது புருஷன் ஏழாவது புருஷர்கள் புரியுதுங்களா மாம்சத்தில் இருக்கும் சபை ஆவியில் இருக்கும் சபை இதுதான் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலில் இயேசு கிறிஸ்து வந்தோடனே அவர் செய்கிற முதல் வேலை என்ன மகிமையடைந்த அதாவது மரணமடைந்த பரிசுத்தவான்கள் உயிர் தெழுப்புறார் அந்த உயிர் தெழுப்பிட பரிசுத்தவான்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஆறு காலப்பகுதியில் வாழ்ந்த சபைகள் இவங்களை தான் பைபிள் சொல்லுதுங்க ஆறு புருஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இந்த ஆறு புருஷர்கள் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியுங்களா இன்னைக்கு என் ஜனங்களே அவளை விட்டு வெளியவான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு நம்மளை வெளியே கொண்டுட்டு வந்து நம்மளுக்கு சத்தியம் கொடுக்குற வேலையை இந்த மகிமையடைந்த திருச்சபை இவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே இவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இன்றைக்கி பெயர் சபைகளுக்கு மிகப்பெரிய நியாய தீர்ப்பை தேவன் செய்ய போகிறார் செய்ய போகிறார் யார் மூலமாக செய்வார் தெரியுங்களா அதே ஆறு சபை மூலம் தான் செய்வார் ஏன் ஏன்
நியாய தீர்ப்பு இன்றைக்கி பெயர் சபைகளுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற நியாய தீர்ப்பு என்று நம்ம ஆறு சபையில் இருந்த பரிசுத்தவான்கள் பேதுரு பவுல் யோவான் யாக்கும் அத்தனை சகோதரர்களும் எந்திரிச்சு வந்து இன்றைக்கி உயிர்த்திருந்து வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பாபிலோன் சபைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அழிவு கொடுக்க போகிறார் பெயர் சபைகளுக்கு மிகப்பெரிய அழிவு கொடுக்க போகிறாங்க இவங்க மூலம் தான் செய்யணுங்கிறது தான் தேவனுடைய திட்டம் காரணம் என்னென்னா இந்த ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்தினது அவங்க தானே இந்த ஜனங்களை இவ்வளோ பெரிய துன்பப்படுத்தினது அவங்க தானே அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் தேவன் என்ன பண்ண மாட்டாருங்க ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டேன் என் கண் தப்ப விடுவதில்லை நான் அவர்களுக்கு இறங்குவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ கண்டிப்பாக அவர்களை மிகப்பெரிய அழிவில் தண்டிக்க போகிறது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய திருச்சபை மூலம் தான் அது செய்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா எசேக்கியல் அந்த இடத்துல நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் வெட்டுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எசேக்கு நான் மாத்திரம் தனித்திருந்தேன்னு சொன்னார் இல்லையா அப்போ எசேக்கியல் அது யாருக்கு அடையாளம் இருக்கார் அங்கே எசைக்கேல் மாத்திரம் தான் நின்றுட்டு இருந்தாராம் ஏன்னா எசைக்கேல் மட்டும்தான் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறார் இந்த மாதிரியான அறிவுறுப்புகள் செய்யாமல் இருந்தார்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த எசைக்கேல் யார் கடையாளமாக இருக்கா தெரியுங்களா எசைக்கேல் உங்களுக்கும் எனக்கும் அடையாளமாக இருக்காங்க நம்மளை மாத்திரம் தேவனை தப்பி வைப்பார் நம்மளை மாத்திரம் தப்பி வைப்பு அந்த அழைப்புகளை வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை தேவன் தப்பி வைப்பார் பெயர் சபைகளை விட்டு அது அறிவறுப்பு அவங்க செய்கிற அக்கிரமத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் அவருடைய பாவங்களுக்கு நான் உடன்பட மாட்டேன்னு எந்தெந்த சகோதரர்கள் நம்ம வெளியே வந்திருக்கிறோமோ நம்மளை பாதுகாப்பார் எசைக்கேலை தொடவே இல்லை அவர்களை கிட்டாதிருங்கள்னு சொன்னார் பக்கத்துலேயே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஆபத்து வராது அதே நேரத்தில் அன்புக்குரிய சகோதரர் இன்றைக்கி கொரோனா பிரச்சனை வந்திருக்கா உலகம் ஃபுல்லாக மிகப்பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் வாதை கர்த்தருடைய வாதை இனிமேல் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் இந்த உலகத்தில் ஆனால் எந்த வாதையும் நம்மளை தொடாது எந்த வாதையும் நம்மளை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா நம்மளை தேவன் மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்புகள் வச்சுருக்கிறார் வெட்டுறது யார் தெரியுமா ஆறு புருஷர்கள் அதனால் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு இருக்குது அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அது மாத்திரம் இல்லை பைபிள் ஒரு வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் மற்ற பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் மற்ற பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அவர் பிரதியுத்திரமாக நல்ல விதையை விதைக்கிறவன் மனுஷகுமாரன் நிலம் உலகம் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் கலைகள் பொல்லாங்கினுடைய புத்திரர் அவைகளை விதைக்கிற சத்ரு பிசாசு அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு அறுக்கிறவர்கள் யாராம் அறுக்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் இங்கே அறுக்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள்னு சொல்கிறார்கள் இந்த தேவ தூதர்கள் யார் இது அறுவடை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கார் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலப்பகுதியில் தான் ஒரு அறுவடை நடந்துருக்கு என்ன அறுவடை ரெண்டாவது அறுவடை திருச்சபையை வந்து அறுவடையிலேருந்து வெளியே கொண்டுட்டு வந்துருக்கார் இந்த அறுவடையை செய்கிறது யாருன்னா அந்த வசனம் கிளியராக சொல்கிறாரு அறுக்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த தேவ தூதர்கள் யார் தெரியுமா ஆறு புருஷர்கள் அந்த ஆறு சபையின் காலப்பகுதியில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்கள் இவங்க தான் அன்புக்குரிய சகோதர சொல்களை அறுவடை நடத்திட்டு இருக்கு அந்த அறுவடை இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இதுதான் இந்த பாடத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதே நேரத்தில் அந்த கணக்கனுடைய மைக்கூடு வச்சுருந்தார் பார்த்தீங்களா இந்த கணக்கனுடைய மைக்கூடு வச்சுட்டு ஒருத்தர் வந்தார் இல்லையா அவர் யார் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அது நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை அது வந்து குறிக்குது ஏசு கிறிஸ்து தான் இந்த கணக்கனுடைய மைக்கூட வச்சுருந்தார் வசனம் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனத்தில் நாம் அவர் தேவ தூ அதாவது தேவனுடைய ஊழியக்காரன் நெற்றிகளின் முத்திரை போட்டு தீர்மளவும் பூமியையும் சமுத்திரத்தின் மரங்களையும் சேதப்படுத்தாதீர்கள் என்று மகா சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான் முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் தொகையை சொல்ல கேட்டேன் இஸ்ரேலின் புத்திரர்களில் சகல கோத்திரங்களில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் புரியுதுங்களா இது மொத்த டோட்டல் சொல்கிறார் அப்போது அந்த முத்திரை போடப்பட்டவர்களை வந்து கிட்டையே போகாதுங்கன்னு சொன்னார்ல அப்போ இது யார் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே இது நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாவர்கள் எப்படிப்பட்டவராக வந்திருக்கார் தெரியுங்களா நம்ம 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 நினைக்கிற மாதிரி அவர் வந்து சர்வசாதாரணமாக வரலைங்க அவர் உக்கர கோபத்தோடு வந்திருக்கார் ஒரு மிகப்பெரிய நியாய தீர்ப்பு இந்த உலகத்துக்கு அவர் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கார் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகும் இப்போ அது வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெயர் சபைகள் மிகப்பெரிய அழிவுக்குள்ளே போகும்போது சத்தியத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் நமக்கு உணர்வடையணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி சத்தியங்களை எல்லாம் தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்திகிட்டு இருக்கிறார் நம்ம என்றைக்கு உணர்வடைய போகிறோம் நம்ம என்றைக்கு இதெல்லாம் உணர்ந்துட்டு நம்ம கடவுளுக்கு கீழ்படி போகிறோம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா அதனால் இதில் இந்த பாடத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு
நேர தேசத்துக்குள்ளே போகல இவங்க வெட்ட ஆரம்பிக்கிறத எங்கேன்னா ஆலயத்துக்குள்ளேருந்து வெட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு இது எதாவது குறிக்க தெரியுங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே அப்போ இந்த மூப்பர்கள் யார் ஆலயத்துக்குள்ளே போய் வெட்ட ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னார் இல்லையா அப்போ எங்கிருந்துன்னா என்னுடைய ஆலயத்துலேருந்து தொடங்குங்கன்னு சொன்னார் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய நியாய தீர்ப்பை முதல்ல எங்கே தெரியுமா ஆரம்பிச்சிருக்காரு நம்ம மத்தியில் ஆரம்பிச்சிருக்கார் வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று பேதரும் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்கும் காலமாக இருக்கிறது முந்தி நம்ம இடத்துலேருந்து அது துவங்குமானால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் முடிவு என்னவா இருக்கும் அப்போ நியாய தீர்ப்பு எங்கே தொடங்கி இருக்குதுங்க தேவனுடைய வீட்டிலே தொடங்கி இருக்க இன்றைக்கி அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே நியாய தீர்ப்பு கிரி உலகத்துக்கு இல்லை உலகத்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வரப்போகுது பெயர் சபைகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கண்டிப்பாக வரப்போகுது ஆனால் இப்போ நியாய தீர்ப்பு எங்கே தெரியுங்களா ஆரம்பிச்சிருக்காரு சபைக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிருக்காரு சபைகளுக்குள்ளே அதனால தான் நம்ம வந்து சபைகள் திறந்து இத்தனை நாள் ஆகிடுச்சு சபை குடிவதற்குள்ளே போக முடியல ஏன்னா சகோதரர்களுக்குள்ளேயே போட்டி சகோதரர்களுக்குள்ளே பொறாமல் நீ பெரியவனா நான் பெரியவனான்னு பிரச்சனை சப்ஜெக்ட் பேசுனா பொறாமல் அது பண்ணுனா பொறாமல் இது பண்ணுனா பொறாமல் வந்துருச்சுங்களா இந்த சோதனை கண்டா அந்த சோதனைக்காகாது அந்த சோதனை கண்டா அந்த சோதனைக்காகாது இந்த ஐக்கியத்தை கண்டா அந்த ஐக்கியத்துக்காகாது பிரதர் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசாதீங்க அவங்க சரியில்லை பண்ணிட்டு இருக்கோமா அத்தனையுமே அறுவறு பண்புக்குரிய சார் சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக தேவன் சொல்கிறாரு இப்போ எங்கிருந்து வெட்ட சொல்லியிருக்காருன்னா தன்னுடைய ஆலயத்திலேருந்து வெட்ட சொல்லியிருக்கார் அன்புக்குரிய சார் சொல்லி இல்லை அப்போ வெட்டுறதுங்கிறது என்ன தெரியுங்களா நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இங்கே தொடங்கியிருக்கு நம்முடைய வீட்டில் நம்ம பக்கத்தில் தொடங்கியிருக்கு அன்புக்குரிய சார் சோரிகளே நம்ம கிட்ட தொடங்கியிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளோ கீழ்ப்பிடிய வேண்டிய டைம் தெரியுங்களா எவ்வளோ இறங்க வேண்டிய டைம் தெரியுமா இப்போ நம்ம எவ்வளோ தாழ்ந்து போக வேண்டிய டைம் தெரியுமா இப்போ நம்ம செய்யாமல் இனி எப்போ செய்ய போகிறோம் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு ஆரம்பமாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பெயர் சபைகள் டோட்டல் டேமேஜ் ஆகும் அது ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து அது வெட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அவர் ஏற்கனவே அந்த வசனத்தில் வாச்சோம் இல்லையா அந்த கையில் க கணக்கனுடைய மைக்கூடு வச்சுட்டு சனல் நூல் அங்கி தெரித்து வந்தவர் என்ன பண்ணாருங்க நேராக போய் அவர்கிட்ட சொன்னார் பாருங்க நீங்கள் கொடுத்த வேலையை நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா அப்போ அதை செஞ்சு முடிக்க போகிறார் செஞ்சு முடிக்க போகிறார் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தின் காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப மனம் திரும்ப வேண்டிய சூழ்நிலையில் நம்ம தான் இருந்துட்டுருக்குறோம் ஞானஸ்நானம் எடுத்து தேவன் எடுத்து உண்மையான உடன்படிக்கை செஞ்சு வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகள் அதிகமாக திருந்த வேண்டிய டைம் நம்ம ஆனால் அதிகமாக பாவம் செய்கிறதுக்கான ஒரு காலமும் இதுவாக தான் இருக்கும் அதிகமாக தவறான விஷயங்களை போகிறதுக்கு ஏன்னா சாத்தான் பற்றி நம்ம பைபிளில் படிக்கிறோம் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து உங்கள் மேல் மிகுந்த கோபம் உள்ளவனாக இறங்கினபடினால் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் வசனம் இருக்குது அவனுக்கு முடிவு வர வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால தன்னுடைய உக்கர கோபத்தை நம்ம மேலே காட்டுவான் நம்மளை எப்படியாவது பாவம் செய்ய வைப்பான் நம்மளை எப்படியாவது இந்த அழைப்பு விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு எல்லா வேலைகளும் செய்வான் அதையும் மீறி நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற டார்கெட் அதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அன்புக்குரிய சக சூழலே எல்லா சகோதரர்களையும் நம்ம அன்பு செலுத்த பழகிக்கணும் எல்லா சோ இனிமேலெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் காலை இல்லைங்க இனிமேல் அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்க அப்புறம் இது பண்ணிக்கலாங்க எல்லா சகோதரர்கிட்ட யாராவது எந்த சகோதரனுக்கு விரோதமான ஏதாவது பண்ணியிருந்தோம் உடனடியாக போய் மன்னிப்பு கேட்டு உடனடியாக அந்த சகோதரனோட ஒப்புரவாக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இன்றைக்கி இருந்துட்டுருக்கிற அன்புக்குரிய சகோதர சோர்களே ஏன்னா தேவனுடைய வீட்டில் இன்றைக்கி நியாய தீர்ப்பு தொடங்கியிருக்கு நம்ம மத்தியிலிருந்து அவர் ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அந்த வெற்ற வேலையை அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு நம்ம மத்தியில் நிறைவேறும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய எச்சரிப்பை தான் இந்த நாளில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசி நம்ம சப்ஜெக்ட் முடிக்கலாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் என் சுவிசேஷத்தின்படியே தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மனுஷருடைய அந்த ரங்கங்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே அது விளங்கும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே அது விளங்கும் இப்போ நியாய தீர்ப்பின் நாளில் தானே இருந்துட்ருக்கோம் அப்போது இன்னும் கொஞ்ச நாள் எல்லாமே வெளியிறங்கமாயிரும் நம்மளெல்லாம் உண்மையாலுமே ஓடியிருக்குமா நம்ம கட்டின வீடு கரெக்டாக தான் கட்டியிருக்குமா தங்கத்தில் கட்டணுமா வெளியில் கட்டணுமா அதேமாதிரி வெளியே உயர்ந்த கற்களில் கட்டணுமா புல்லுல கட்டணுமா மரத்தில் கட்டணுமா வைக்கோலில் கட்டணுமா தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அக்கினி பரிசோதிக்கும் அந்த அக்கினிங்கிறது தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்குற சோதனை அந்த மாதிரி ஒரு சோதனையின் காலம் வந்தாச்சு அன்புக்குரிய சகசூரில் இந்த அழைப்புக்கு நம்ம தகுதியானவங்களா இல்லையான்னு தி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பார்த்துட்டுருக்கிறார் இன்னும்